வணக்கம் நாடகடந்த வணக்கம் தமிழம் ஐ வானொலி நேர்களே உங்களை மற்றொரு மக்கள் கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் இன்று நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற தலைப்பு வந்து ஐநா மனிதரிமை பேரவையில் இலங்கையை பாதுகாப்பதாக சீனாவின் உறுதிமொழி பாதிக்கப்பட்டவர்களிடையே மனித உரிமை பேரவை மூலம் நீதி பெற முடியுமா இந்த நிலைப்பாடு குறித்து உலக தமிழர் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்ற கேள்வியுடன் வந்திருக்கின்றோம் ஐநாவில் மனித உரிமை பேரவையில் இலங்கை தமிழரை பாதுகாப்பதாக சீனாவின் உறுதிமொழி பாதிக்கப்பட்டவர்களிடையே மனித உரிமை பேரவை மூலம் நீதி பெற முடியுமா இந்த நிலைப்பாடு குறித்து தமிழரை தமிழர் என்ன செய்ய உலக தமிழர் என்ன செய்ய போன்றோம் என்ற கேள்வியுடன் இன்றைக்கு வந்திருக்கின்றோம் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு எப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டு அமெரிக்கா வந்து தன்னுடைய தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக பலருடைய கைகளை முறுக்கி இருபத்தி மூன்று ஓட்டுகளை எடுத்து அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது அதே மாதிரி இன்றைக்கு சைனா சொல்லியிருக்கின்றது என்னென்னு சொன்னால் சைனாவுக்கும் இப்போ அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு இடவழி ந போய்கொண்டிருக்கின்றது இந்த கொன்றா மட்டுமில்லை ஆர் சூப்பர் பவராக இந்த உலகத்தில் வருவது என்பது சைனாவுக்கு முக்கியமாக ஸ்ரீலங்கா தேவைப்படுகின்றது அது 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 அந்த காரணத்தினால வந்து ஸ்ரீலங்காவினுடைய இன்றைக்கு கொத்தபாய ராஜபக்சே அவர்கள் இருபதாவது திருச்சித்திற்கு மேல ஒரு மன்னராக ஸ்ரீலங்காவில் உட்கார்ந்திருக்கின்றார் அந்த மன்னர் நேற்று பொம்பே அவர்கள் போன போது சொல்லியிருக்கின்றார் நாங்கள் எங்களை சவரட்டி எல்லாத்தையும் கவனத்தில் எடுத்துத்தான் நாங்கள் இந்த செயல்களை மாக்குவோம் என்ற மாதிரியான ஒரு கருத்தை அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் அப்ப அவர் வந்து இன்றைக்கு அதே நேரம் வந்து இங்க பிரித்தானியாவில் வந்து விடுதலை புலிகள் தடையெடுப்பதற்கான ஒரு நீதிமன்றம் வந்து ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்திருக்கின்றது அதுக்கு தடை செய்து வைத்திருந்தது பிறகு பிழையன்று அப்ப இந்த வித இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து இதுகள் எல்லாம் நடந்த பிறகு முதலாவது வந்தது தடை எடுப்போம் என்று தடை எடுக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்ற தீர்ப்பு அதுக்கு பிறகு வந்து வந்தது சீனாவினுடைய உறுதிமொழி அதாவது வந்து நாங்கள் உங்களை உங்களை என்னாலிப்போம் மற்ற எந்த குற்றங்களிலும் வந்து பாதுகாப்போம் என்ற உறுதிமொழி அதுக்கு பிறகு வந்து பம்பே அவர்கள் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இலங்கைக்கு போய் திரும்பவும் அந்த இதுகள் வர வேண்டும் என்ற கருத்தை அதாவது இலங்கை அரசாங்கம் தான் எதுகளை எல்லாம் இந்த டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் துவக்கம் சொன்னதுகளோ அந்த அதுகள் எல்லாத்தையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற கருத்தை சொல்லியிருக்கின்றார் அப்ப இது அமெரிக்காவினுடைய நிலைப்பாடாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கலாம் அது அது அந்த நிலைப்பாட்டில் இப்ப ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்குள் அவர்கள் மெம்பராக இல்லை ஆனால் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் சபைக்குள் மெம்பராக இல்லை இருபது இருபத்தொன்று மார்ச் என்ன மாதிரியான செயல்பாடுகள் வரப்போகின்ற என்றாலும் பார்க்க இதுல முக்கியமான விஷயம் நாங்க பார்க்கக்கூடிய இருக்கும் என்னன்னு சொன்னால் என்னென்று நாங்கள் வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸை நாங்கள் லொபி பண்ணி எங்களுக்கான ஒரு நீதி நியாயத்தை எடுக்க போகின்றோமா அல்லது எங்களுக்கான தீர்மானத்தை நாங்கள் வந்து இதுதான் எங்களுக்கு வேண்டும் என்று ஒற்றை குரலாக தமிழ் மக்கள் எல்லோருமாக சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு குரலை வைத்து சொல்ல போகின்றோமா என்ற கேள்விகள் எல்லாம் பலது இருக்கின்றது அந்த விதத்தில் தான் இன்றைக்கு வந்து இந்த இந்த நிகழ்ச்சி உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது முதலாவதாக ஆர்வம் ஐயாவிடம் நான் போகலாம் நினைக்கின்றேன் உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் என்ன மாதிரி இதை பார்க்க வேணும் அப்படி அதாவது ரெண்டு கேள்வி இருக்கின்றது ஒன்று வந்து இப்போ சைனா வந்து இந் இலங்கைக்கு சாதகமாக இருப்பதால் வந்து எங்களுக்கு இந்த தீர்மானம் ஏதாவது இருபது இருபத்தொண்டில் வருமா அல்லது இந்த முப்பது ஸ்ட்ரோக் ஒன் போர்ட்டி போர்ட்டி ஸ்ட்ரோக் ஒன் மட்டும் வந்த தீர்மானங்கள் அப்படியே நீத்து போக படப்படம் படுமா என்ற கேள்விகள் ஒரு ச ஒரு இடத்தில் இருக்கின்றது ஆகியால வந்து அதுக்கான முயற்சிகளை நாங்கள் இங்க மேலத்திய நாடுகள் மூலமாக செய்ய நாங்கள் தடைப்பட வேண்டுமா அல்லது வந்து 
நாங்கள் ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்து எங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் இண்டிபெண்டன்ட் என்கொயரி தான் வேணும் அல என்ன மனித உரிமை சபையில் என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லை எங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் என்கொயரி தான் வேண்டும் என்ற விஷயத்தை நாங்கள் கொண்டு வர போகின்றோமா என்ற கேள்விய கேள்வியை வைத்து கொண்டு நாங்கள் இப்போது உங்களிடம் வருகின்றோம் நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஆர்வம் மாலையினிய வணக்கங்கள் திருவாளன் மணிவண்ணனுக்கும் மற்றும் கருத்து பரிமாறுவர்களுக்கும் வானொலியை கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் நான் இதில் நான் இன்றைய காலங்களை வரலாற்று காலத்தை தொட்டு பின்பு இந்த சில நாடுகள் மேற்குள நாடுகளின் நிலைப்பாடு பற்றியும் குறித்துட்டு நான் உங்களுடைய கேள்விக்கான நாடுகளுடைய நிலைப்பாடு வரும்பொழுது அதுக்கான சில பதில்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் முதலாவதாக வரலாற்றில் பிரித்தானியா செய்த தவறுகள் அல்லாட்டி பிரித்தானியா தமிழர்களை அழிப்பதற்காக அல்லாது அடக்குமுறைக்கு உள்ளாக்குவதற்காக செயல்படுத்திய செய்முறைகள் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டே அதற்கான வழியை வகுத்திருக்கின்றது சிங்கள மக்களிடம் தமிழருடைய இறையாண்மையை அடைவி வைத்து தனது நலன் கருதி அடைவி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக இன்றைய நிலையில் ஸ்ரீலங்காவின் நிலைப்பாடு தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கு வடக்கு கிழக்கை மீட்கவோ போர் நடத்தப்பட்டது பாதுகாப்பு அமைச்சு இணையதளம் குறிப்பிடுகின்ற அடுத்ததாக ஏற்பட்ட ஒரு எந்த ஒரு குடிசார் ஆளிழப்பு போரிலும் உடன் ஆக திட்டமிட்டு செயற்படுத்தப்பட்டது அல்ல இது எல்எல் அரசி அறிக்கை தமிழீழ விடுதலை புலிகள் வெளியேற்றப்பட்ட இடங்களில் அதாவது யுத்தத்துக்கு பின்பு இது நடந்த இதாக தெளிவுபடுத்தினேன் தமிழீழ புலிகள் யுத்தத்துக்கு பின் வெளியேற்றப்பட்ட இடங்களில் மீள குடியமர்த்தல் இடம் பெறுகிறது என்று இதை ஐக்கியான சபையில் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி விசேட தூதுவர் மூலம் அவங்க மனித உரிமை கவுன்சில் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி மூன்றின் முன்னாள் வெளியிட்ட கூட்டு வடக்கு கிழக்கில் அரச ஆயுதத்தி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றது வடக்கு கிழக்கில் அரசு ஆயுதத்தி நடவடிக்கைகள் ஈடுபடுகின்றது இது அவற்றிலிருந்து தமிழர்கள் நன்மை அகருவார்கள் இதில் இதில் உள்ள சரி பிழை உண்மை பொய் இரண்டு இதை கேட்கும் மக்களும் நாங்களும் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய முடியமாக இருக்குது அதுக்காகத்தான் இந்த நிலைப்பாடு இல்லை சிலங்கா நிலைப்பாடு பற்றி நான் எனக்கு கொடுக்கிறேன் அடுத்ததாக எந்த ஒரு விசாரணையும் நாட்டின் உள்ளேயே மேற்கொள்ளப்படலாம் எனவே சர்வதேச விசாரணை ஒன்றுக்கான தேவை இல்லை இது இலங்கையினுடைய நிலைப்பாடு அடுத்ததாக இந்தியாவினுடைய நிலைப்பாடு இந்தியா நாடாளுமன்றத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று ஆவடி மாத நாலாம் தேதி அன்று வெளிவிகார அமைச்சர் எஸ் எம் கிருஷ்ணா வெளியிட்ட கூட்டு தமிழீழ விடுதலை அமைப்பு இந்தியாவின் சட்டத்தின் கீழ் தமிழ் தடை செய்யப்பட்ட அமைப்பாகும் இரண்டாவது போரின் இறுதி கட்ட கட்டங்களில் நிகழ்ந்த வன் செயல்கள் தொடர்பான சுயாதீன விசாரணை ஸ்ரீலங்கா அரசு ஆரம்பிக்க வேண்டும் இது இது குறிப்பிடவர்கள் உங்களுடைய மனதில் அல்லது உங்களுடைய சிந்தனைக்குள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் அந்த விவரங்களோடு நான் சொல்றேன் நான் நாலு நாட்டை பற்றி குறிப்பிடுவேன் இந்த இதுல வந்து முதல் ஸ்ரீலங்கா இந்தியா பற்றி குறிப்பிடுறேன் அவர்கள் என்ன மாதிரியான இதை தமிழருக்கு சாதகமாகவும் பாதகமாகவும் செயற்படுகிறார்கள் என்பதை அல்ல சாதகமாக செயற்படுவது போல எங்கள் பிரச்சனையை வச்சு எப்படி தங்களுடைய அரசியலை நகர்த்துகிறார்கள் என்பதை பற்றியும் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாடாக இதை நான் குறிப்பிடுகிறேன் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பு இந்தியாவில் சட்டத்தின் கீழ் தடை செய்யப்பட்ட அமைப்பு போரின் இறுதி கட்டங்களில் நிகழ்ந்த வன் செயல்கள் தொடர்பாக சுயாதீன விசாரணை ஸ்ரீலங்கா அரசுக்குள் ஸ்ரீலங்கா அரசு ஆரம்பிக்க வேண்டும் தமிழ் மக்கள் கேட்பது 
சர்வதேச சுயாதீன விசாரணை ஆனால் இவர்கள் உறுப்பினர்கள் ஸ்ரீலங்கா அரசு அந்த விசாரணையை செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக வடக்கு கிழக்கு மாகாண சபை தொடர்பான அரசியல் அமைப்புக்கான திருத்தமான பதிமூன்றாவது திருத்தம் முழு அளவில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் இது இந்த தீர்வும் ஒன்றிணைந்த பிரிக்கப்படாத ஸ்ரீலங்காவுக்குள் எதையும் கவனிக்க வேண்டும் ஒன்றிணைந்த பிரிக்கப்படாத ஸ்ரீலங்காவுக்குள் இருப்பதாக அமைய வேண்டும் இது இந்த இந்திய சார்பு நிலையில் அல்ல இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக கதைப்பவர்கள் இதில் இந்தியாவுடைய வெளியுறவு கொள்கையில் மாற்றங்களை செய்வதற்கு முயற்சி செய்வதற்காக நான் இந்த குறிப்புகளை குறிப்பிடுகிறேன் அடுத்ததாக ஐக்கிய ராஜ்யம் அதை நேற்று அதில் நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் அதை இன்றும் மீண்டும் சொல்லுகின்றேன் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பு இது பிரித்தானியாவினுடைய நிலைப்பாடு அடுத்ததாக இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று மார்ச் அளவில் ஸ்ரீலங்கா அரசு ஒரு சுயாதீன விசாரணையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அந்த அரசு அப்படி செய்யாவிட்டால் ஒரு சுயாதீ சுயாதீனமான சர்வதேச விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் இது ஐக்கிய நாடு சபையின் அரு அனுசரணையுடன் நடத்தப்படுவது விரும்பத்தக்கது இது பிரித்தானிய சொன்னது எங்களுக்கு சாதகமான விடியம் ஒன்று இதை நாங்கள் வற்புறுத்த வேண்டிய காலம் என்று நான் கருதுகிறேன் என் சொன்னால் ஸ்ரீலங்காவுக்கு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சு வந்த தீர்மானம் அது பிறகு மூன்று முறை அவர்களுக்கு இரண்டு வருடங்கள் கொடுக்கப்பட்டது இன்று வரையில் ஸ்ரீலங்கா அதை செய்ய செய்யாமல் விட்டது மட்டுமல்ல அதற்கான செய்முறையை இனியல் அங்கே அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இனங்க ஐக்கிய நாடு சபையின் தீர்மானங்களை தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றே ஜனாதிபதி அல்ல பிரதமர் வெளிப்படையாகவே பலரும் கூறிவிட்டார்கள் ஆக இந்த இனிய விறப்பு உண்ட இதில் நாங்கள் இந்த பிரித்தானியாவிடம் இந்த அவர்கள் குறிப்பிட்ட அந்த அவர்களுடைய நிலைப்பாட்டு செயல் வடிவத்துக்கு வற்புறுத்த வேண்டியது தமிழ் மக்களுடைய வரலாற்று கடுமையாகும் பிரித்தானியாவால் தமிழ் மக்கள் மட்டுமில்ல உலகம் வாழ் தமிழ் மக்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே குரலில் ஒரே செயலில் பிரித்தானியாவுடைய இந்த நிலைப்பாட்டை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்த வேண்டியது ஒரு வரலாற்று கடுமையாகும் அடுத்ததாக பிரித்தானியா நடத்திய மூன்றாவது எந்த ஒரு தீர்வும் தீர்வும் ஒன்றிணைந்த பிரிக்கப்படாத ஸ்ரீலங்காவுக்குள் இருக்க வேண்டும் இதிலும் அவர்கள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது இங்கே பிரித்தானிய அரசாங்கத்துடன் சேர்ந்து செயல்படும் தமிழ் அமைப்புகள் அல்லாடி தமிழ் மக்கள் இதற்கான ஒரு ஒரு அணு அணுகுமுறையை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று நான் என் ஊராக கேட்டுக் கொள்கின்றேன் அடுத்ததாக உங்களுடைய இந்திய அமெரிக்கா ராஜதந்தியின் இலங்கை விடியமும் இலங்கை அமெரிக்காவின் நிலைப்பாடும் அமெரிக்கா தமிழீழ விடுதலை புலிகளை ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பாக அறிவித்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி ரெண்டு இதுகளுக்கு பிறகு அதுக்கு முதல் கூட அவர்கள் அவருக்கு அவர் விடுதலை புலிகளை ஒரு விடுதலை அமைப்பாக இந்த நா இந்த நாடுகள்ல கூட இங்கே நான் முதலே குறிப்பிட்டிருந்தேன் இங்க இந்த அரசியல் ரீதியாகத்தான் இந்த பயங்கரவாதம் என்ற இதை அவர்களுடைய நலன் கருதி வெளியிட்டார்கள் ஒழிய இங்கே உள்ள அறிவு சார் அல்ல ஆய்வு சார்ந்தவர்கள் உதாரணத்துக்கு பிரியாவில் நான் இதை முன்பும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் எண்பத்தி நாலாம் எண்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு கால பகுதி நிகழ் அதிலே அவர்கள் தனி நாட்டுக்காக போராடுவர்களாக தான் விடுதலை புலிகளை பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் அப்ப இது இந்த இந்த நாட்டின் நலன் கருதி அவர்கள் இதை பயங்கரவாத பட்டியலில் சேர்த்திருக்கின்றார்கள் அடுத்த நான் அமெரிக்கா வேண்டிய இருக்கே வரும் இரண்டாவது வீடியம் இரண்டாயிரத்தி அவர்கள் இன்னொன்று குறிப்பிடுகிறார்கள் பயங்கரவாத அமைப்பு என்றது மட்டுமில்லாமல் போர் முடிவிட்டதை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் இது பான்கியுடைய வார்த்தை போல இவர்களும் அந்த இதை குறிப்பிடுகிறார்கள் அடுத்ததாக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது இடம்பெற்ற போரின் இறுதி கட்டங்களில் இடம்பெற்ற வஞ்சகர்கள் தொடர்பாக 
சுயாதீனமாக உள்ள விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் இங்க ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது இங்க பிரித்தானியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ரெண்டு பேரும் அந்த போரில் போர்க்குற்றம் நடந்தது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் அதே போல இன அழிப்பையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வைக்க வேண்டியது மோடியா ராஜதந்திர செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவர்களுடைய கடமை இதை அடுத்ததாக சுயாதீன சர்வதேச விசாரணை வேண்டும் என்பதையும் அமெரிக்காவில் நாம் வலியுறுத்த வேண்டும் அடுத்த இந்த அடுத்த மூன்றாவதாக அவர்கள் கூறுவார்கள் எல்எல்ஆர்சி யின் பரிந்துரைகள் நடைமுறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று அது எதுவுமே இன்று வரையில் இலங்கை அரசாங்கம் செய்யவில்லை என்பது இந்த நாடுகளுக்கும் தெரியும் மக்களுக்கும் தெரியும் அடுத்ததாக நாலாவது விடயமாக அமெரிக்கா குறிப்பிடுறது எந்த ஒரு தீர்வும் ஒன்று இணைந்த பிரிக்கப்படாத ஸ்ரீலங்காவுக்குள் இருப்பதாக அமைய வேண்டும் இங்க இதனால ஒரு முக்கிய விடயம் என்னென்று சொன்னால் இந்த நாடுகள் எல்லாம் இலங்கைக்குள்ள ஒரு அரசும் ஒரு இராணுவம் தான் இருக்க வேண்டும் என்று அதுதான் எங்களை அழிப்பதற்கான முக்கிய காரணம் எங்களுடைய ஆயுதம் தாங்கிய விடுதலை பொருளை அழிப்பதற்கு இவர்கள் ஒன்றிணைந்து அழிப்பதற்கான காரணம் இலங்கை தீவில் ஒரு இராணுவம் ஒரு அரசு இது இந்து சமுத்திரத்தின் ஆதிக்கத்தை அவர்கள் நிலைநாட்டுவதற்கு இந்த இலங்கை ஒரு 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 கட்டமைப்புக்குள் இருப்பதே அவைக்கு இலகுவான காரியம் அப்ப அந்த வகையில் தான் அவர்களுடைய வெளியுறவு கொள்கைகள் அமைந்திருக்கின்றது அவர்களுடைய நிலைப்பாடு அமைந்திருக்கிறது ஆக இந்த நிலையை மாற்ற வேண்டியது தமிழ் மக்களுடைய கடமையும் அத்துடன் அத்துடன் அந்த அரசியல் ராஜதந்திர ரீதியாக செயல்படும் தமிழர்கள் அமைப்புகள் சரி அல்ல அந்த இந்த இந்த நாட்டு கட்சிகளுடன் சேர்ந்து இயங்குவோருடைய மிக முக்கியமான கடமையாகும் என்று நான் கருதுகிறேன் இந்த கூறி எனது முதல் சுற்றை நிறைவு செய்கின்றேன் இரண்டாவது சுற்றுக்கு மிக மீதியை உரையாடல வேண்டி நான் கருதுகின்றேன் நன்றி சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி அரபம் அவர்களே அடுத்ததாக நான் பிரபு அவர்களை உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் வணக்கம் அடுத்ததாக பொஸ்கோ அவர்களை இந்த விஷயம் பற்றி இப்ப இலங்கைக்கு சைனா உதவி செய்வதாக கிட்டத்தட்ட எப்படி இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு அமெரிக்கா அந்த தீர்மானத்தை எடுத்து கொண்டு போனதோ அது மாதிரி இந்த தீர்மானத்தின் என்னும் ஒரு தீர்மானம் வராமல் தடுப்பதற்காக தாங்கள் உதவி செய்ய போவதாகவும் இலங்கையை இந்த ஐக்கிய நாடுகள் ஹியூமன் ரைட் கவுன்சில் இருந்து விடுக்க போவதாகவும் கருத்துக்கள் வழியாயிருக்கின்றன அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களும் நாங்கள் என்ன இதுல செய்ய போன்றோம் என்பதை பற்றியும் சொல்லுங்கள் வணக்கம் பஸ்கோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னென்னு சொன்னா வந்து இப்ப இப்ப இதுல இருக்கிற பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் என்னன்னு சொன்னா வந்து நாங்க வழக்கமா வந்து பார்த்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா வந்து நாற்பத்தி ஏழு ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் உறுப்பினர் நாடுகள்ல வந்து இலங்கைக்கு மினிமம் இந்த நேரமும் பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நாடாவது சப்போர்ட் இலங்கைக்கு ஆதரவான நாடுகள்லாம் இருக்குது அப்ப அந்த வகையில வந்து அதுல சைனா அப்படி இல்லாட்டி பாகிஸ்தான் மற்றது வேற ஒவ்வொரு நாடோட மாறி மாறி அதுக்கான இதுல இருக்கும் ஆனா இப்ப அதாவது அவர்களுக்கு தேவையான ஆதரவை வந்து அந்த நாடுகள் கொடுத்தான் இருக்கும் இலங்கைக்கு தேவையான ஆதரவு ஆனா இப்ப நம்ம நம்மட இது எப்படி என்று சொன்னா வந்து நாம வந்து இப்ப பிரதானத்தை பார்த்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிட்டி வந்து இப்ப நியூயார்க்ல வந்து இலங்கை சார்ந்த ஒரு இன்ஃபார்மல் மீட்டிங்குக்கு வந்து இப்ப யூகே தான் அதை முன் வைக்க போகுது அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் ஒன்றுக்கு வந்து இப்ப இந்த வார பதினாலாம் தேதி வந்து நியூயார்க்ல ஒரு மீட்டிங் ஒன்று நடக்குது அப்ப பாத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா இப்ப அந்த இடத்துல வந்து இப்ப நியூயார்க்ல வந்து நாங்க வேலை செய்யணும் அங்க நமக்கு வேலை செய்யறது காக்கல இல்ல இங்கால இப்ப செஷன்கள் நடக்கும் போது வந்து நாங்க பாதிக்கப்பட்ட நாங்க வந்து எங்கட வழியை சொல்லணும் அந்த வழிகளை வச்சுத்தான் இப்ப பாத்துக்கொண்டு இப்ப பாத்திருப்பீங்க ஹை கமிஷனரா இருக்கட்டும் ஜெனரல் செக்ரட்டரியா இருக்கும் அவையோட அறிக்கையில வந்து கிளியரா சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப இப்ப இருக்கிற எங்கட 
இது என்ன சொன்னா வந்து நாங்க அந்த இந்த இப்ப இப்ப பாத்து கொண்டீங்கன்னு சொன்னா வந்து அஹ் உடனடியாக வந்து ஒரு 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 சேலஞ்ச் அதாவது வந்து இப்ப முக்கியமா இப்ப யூகே இதுக்கு ப்ரொப்போஸ் பண்றபடியா யூகே வந்து இதுல மட்டும் சொன்னா யூகேக்கு இப்ப பார்லிமெண்டரியன்ஸ் வச்சு ஒரு கேள்வி கேட்க வைங்க ஏன் என்னத்துக்காக அதாவது வந்து உதாரணத்துக்கு ரோஹிங்காட்ல நடந்ததுக்கு வந்து அந்த மியன்மார்ல நடந்ததுக்கு வந்து ரோஹிங்கா மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ராக்கின் ஸ்டேட்ல பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்ப அதே அதே மாதிரிதான் இலங்கையில தமிழர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னா தமிழகத்துல பாதிக்கப்பட்டிருந்தோம் என்று சொல்ல வைக்கணும் அப்ப இதுல நான் நினைக்கிறேன் இப்ப உங்களோட நாட்டுல தான் அதாவது வந்து யூகேல தான் கொஞ்சம் கூட வேலை செய்யணும் அதே வேளையில இப்ப மற்ற நாடுகளுக்கு மத்தியிலேயும் வந்து இப்ப நாற்பத்தி ஏழு நாடு நாட்டுல வந்து பாத்துக்கொண்டீங்கடா இப்ப இந்த வருஷம் பதினஞ்சு நாடு புதுசா வந்திருக்குது அப்ப அதுல சைனாவும் வந்திருக்குதா அது நோமல் இப்ப வழக்கம் போல எந்த நேரம் இலங்கைக்கு ஆதரவான நாடுகள் அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கொமிஷன்ல வந்து இருக்கும் அப்ப அந்த வகையில வந்து நீங்க என்ன பொறுத்த மட்டும் நாம என்ன செய்யணும் ஒன்னு விளைஞ்சு அதை விட்டு போட்டு நாங்க இப்ப சைனா சொல்றோம்னு சொன்னா சைனா வழக்கம உதவி செய்தான் இருக்கு சைனாவா இருக்கட்டும் பாகிஸ்தான் இருக்கட்டும் ஈரான் போன்ற நாடுகள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனா நாங்க வந்து இப்ப மற்ற நாடுகள் மத்தியிலேயாவது நாங்க இறங்கி வேலை செய்து அதுக்கான மாற்றங்களை கொண்டு வர்றதுக்கு நாம ஒரு முயற்சியில் எடுத்தோம் சொன்னா நல்ல இதுகள் இருக்குது இப்ப உடனடியாக வந்து ஒவ்வொரு நாடுகள் இந்த உறுப்பினராக இருக்கிற நாடுகள்ல வந்து நாலு பேர் கழுதோணும் ஒன்று வந்து வெளிவகார கொள்கை சம்பந்தப்பட்ட பார்லிமெண்ட் பிரசிடண்ட்டுக்கு ரெண்டாவது வந்து வெளிவகார அமைச்சருக்கு மூன்றாவது வந்து நியூயார்க்ல இருக்கிற அம்பாசிடருக்கு நாலாவது வந்து ஜெனிவால இருக்கிற அம்பாசிடருக்கு அஞ்சாவதா வந்து நீங்க எந்தெந்த நாட்டுல இருக்கிறீங்களோ அந்தந்த நாட்டுல இருக்கிற எம்பசடர்மார்களுக்கு எழுதி எழுதி சொன்னாதான் இப்ப ஒரு ஒரு விஷயம் சார்ந்த வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு இப்ப பிரேசில் பிரான்ஸ்ல இருக்க பிரேசில் எம்பசடருக்கு வந்து பிரான்ஸ்ல இது மற்றது யூகேல இப்படி என்று நாங்க ஒரு பத்து நாட்டுல இருந்து ஒரு அஞ்சூறு கடிதம் போயிட்டு சொன்னா வந்து அவருக்கு வந்து வெளிவார அமைச்சருக்கு வந்து அங்க அது கொண்டு போய் சேர்க்கப்படும் அப்பதான் ஓகே பிரேசில் வந்து ஓகே இப்படி ஒரு சமுதாய பிரச்சனை இருக்குது தமிழ் இனத்துக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி ஏதாவது முயற்சி எடுக்கும் கடைசி நேரங்கள்ல வந்து ஜெனிவாலா வந்து நின்று அங்க லொபிங் செய்யறோம்னு சொல்லி சும்மா கதை அந்த தேத்தனி குடிச்சிட்டு போய் இப்படி யோசனை இல்லை அங்க வந்து இப்ப ஒன்றில் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பு வந்து நின்று தன்னுடைய பாதிப்பை வந்து சொல்லணும் அது வந்து பக்கர நிகழ்வா இருக்கட்டும் மெயின் ஃப்ளோர்லயா இருக்கட்டும் ரெண்டாவது வந்து கேபிட்டல்களுக்கு வந்து நாங்க எங்கட இதுகளை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்ப தயவு செய்து இப்ப இப்ப இது இந்த இது சார்ந்து இப்ப நமக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு முதலாவது இந்த பெறப்பூர் ரெசல்யூஷனோட இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது வீதம் வந்து இந்த டிசம்பர் இருபதாம் தேதிக்குள்ள எழுதப்பட்டோம் அப்ப நமக்கு வந்து மேக்சிமம் இந்த டிசம்பர் இல்லாட்டி ஜனவரி பத்தாம் தேதி இருபதாம் தேதி மட்டும் டைம் இருக்குது நாடுகளை கொண்டு பண்றதுக்கு அந்த ஸ்டேட் அப்புக்குள்ள வந்து நாங்க போனோம் சொன்னா நல்ல அதை விட்டு போட்டு நாங்க இப்ப ஒரு நாடு இப்ப ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில்ல சைனா வந்த உடனே ஒரு அறிக்கை விடுது அந்த அறிக்கை வந்து ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவிட்ட இருந்து பிடிக்கிறதுக்காக சைனா எடுக்கிற முயற்சி அப்ப நாம வந்து நம்மட பக்கத்தால வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான இத நாம எடுக்கணும் அதே வேளையில இப்ப இனியும் வந்து நாங்க இந்தியாவோட இளத்தமிழர்கள் வந்து இந்தியாவை இப்படியாவது நாம நம்மட பக்கம் கதைக்க வைக்கணும் இன்றைக்கு வந்து இந்தியா வந்து இந்த ரெசல்யூஷன்ல மெம்பர் ஆயிரமெண்ட் சொன்னா அதாவது வந்து இலங்கைக்கு எதிராக எடுக்க போற ரெசல்யூஷன்ல இந்தியாவும் சப்போர்ட் தெரிவிக்கும் என்று சொன்னா நமக்கு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரெசல்யூஷன் வாரதுக்கு அப்ப அது சார்ந்து இந்தியாவோட பார்லிமெண்ட் இதுக்கு எழுதுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பார்லிமெண்ட் உறுப்பினர்களை வச்சு கொஸ்டின் டைம்ல கேள்வி கேட்க வைங்க வைங்க வச்சாதான் மினிஸ்ட்ரியால இன்ட்ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க அப்படி வந்து கொஞ்சம் ஆக்கப்பூர்வமான வேலை திட்டத்தை நாம முன்னெடுத்தோம் சொன்னா நமக்கு இப்ப என்ன பொறுத்த மட்டும்ல இப்ப சைனா வந்து அது எதிர்ப்பு தெரிவிக்கத்தான் போகுது சைனாவோட சேர்ந்து அப்படி மினிமம் ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு நாடு ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சிலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் நம் நமக்கு வந்து மிச்சம் முப்பத்தி ரெண்டு நாடுகிட்ட இருக்கு நாம கொண்டு பண்ணலாம் நமக்கு ஆதரவா கதைக்க வைக்கலாம் அப்ப அந்த முப்பத்தி ரெண்டு நாடும் வந்து இப்ப ஸ்ரீலங்கா இந்திய சைனாவோட இருக்கிறபடியா கொஞ்சம் இந்தியாவோ நாம எப்படியாவது நம்மட பக்கம் இழுக்கணும் இப்ப நம்ம இதுல நின்றாண்டு இந்தியாவோடைய கொஞ்சம் எங்களுக்கு எப்படியாவது இந்த ரெசல்யூஷனுக்குள்ள ஒரு சொன்னா இப்ப போன வருஷம் பாத்து கொண்டீங்கன்னு சொன்னா முதல் தடவை இந்தியாவோட ஸ்ட
ரெண்டு தடவை தமிழ் என்ற இந்தியா இன்டர்வென்ஷன்ல வந்து தமிழ் என்ற வார்த்தை சொல்ல வச்சனது சொல்ல வச்சனாங்க அப்ப அது வந்து உண்மையிலே இப்ப நான் அது அதுக்கு வந்து உண்மையிலேயே தமிழ்நாட்டில இருந்து கருணாசனன் வந்திருந்தவர் அவர் வந்து நின்று இந்தியன் எம்பசரோட விளக்கம் கொடுத்து கதைச்சு இடத்துல அவர் ஓகே நான் கம்ப்யூட்டர்ல எழுதி கேட்கிறேன் கேட்டுட்டு இன்னும் வேண்டியது ரெண்டு போட்டு ரெண்டு நாளையால அந்த வந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து முதல் தடவையா தமிழ் என்ற வார்த்தையை இந்தியாவில இன்டர்வென்ஷன்ல சொல்ல வச்சிருக்கிறோம் அப்ப இப்படி வந்து இந்த முயற்சி இப்ப எடுக்கிற முயற்சிகளை வந்து நாங்க ஒழுங்கான பாதையில போய் போய் எடுத்தோம் சொன்னா மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம் அதே வேளையில இப்ப இப்ப இருக்கிற பெரிய சேலஞ்ச் வந்து கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஏன்டா நமக்கு இப்ப நாம நமக்குள்ள கதைச்சு தண்டி இட்டு போடுறது இல்ல பெரிய யோசனை இல்லை அது இதை வந்து உடனடியாக செயற்படுற முறைக்குள்ள வரணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இப்ப மினிமம் ஒவ்வொரு நாட்டுல இருந்தும் ஒரு ஒரு இப்ப நாம இந்த மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து ஒவ்வொரு நாட்டுல இருந்தும் ஒரு ஐம்பது அமைப்புகளாவது வந்து எழுதுவோம் எழுதி தான் அவங்க ஓகே இது ஒரு சமுதாய தொடர் பிரச்சனை இன இனத்தொடர் பிரச்சனை பார்ப்பாங்க இப்ப வந்து இது இது ஒரு இனத்தொடர் பிரச்சனையா பாக்குறாங்க இல்லை அப்ப இனத்தொடர் பிரச்சனையா பார்க்க வைக்கணும் அதுக்கான இது வந்து நாம தான் பண்ணணும் அப்ப அதுக்கு வந்து ஏழுமெண்ட் சொன்னா அந்தந்த நாடுகள்ல இருக்கிற ஒரு நாலஞ்சு அமைப்புகள் பெரிய பெரிய அமைப்புகளையும் நாம பார்ட்னர்ஷிப் பிடிச்சு அவங்க கூடாகவும் இதுகளை எழுத வச்சோம் சொன்னா நமக்கு வேற்றி வேற எதுவும் கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க பதில் சொல்றேன் ஹலோ வணக்கம் நான் கலைக்கிற கேக்குதா மக்கள் தீர்ப்பாயம் வழங்கிய தீர்ப்பின் அடிப்படையில் அதுல கொடுக்கப்பட்ட சாட்சிகளை நாங்கள் இங்க பதிவு செய்ய முடியுமா ஐக்கிய நாடு சபையிலும் பதிவு செய்ய முடியுமா என்னது கேள்வி அதுக்கான விளக்கத்தை தந்தீங்கன்னா நல்லம் நன்றி அதாவது அதுல ஜட்ஜ் ஆயிருந்த ஒவ்வொரு டைம் வந்து நாங்க ஒரு ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது வேர்ட்ஸுக்குள்ள ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கலாம் இப்ப அதாவது வந்து எழுத்து மூலமான அறிக்கைய வந்து நாங்க ஏனுக்குள்ள சப்மிட் பண்ணலாம் இப்ப முதல்ல வந்து ஏனுக்குள்ள வந்து இப்ப தனிய செஷன் மாத்திரம் இல்ல அதுக்குள்ள வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரொசீடியூர் இருக்குது மற்றது ஒர்க்கிங் குரூப் இருக்குது மற்றது என்ன கொமிட்டியல் இருக்கு ஒன்பது கொமிட்டியல் இருக்குது பிளஸ் அடோ கொமிட்டியல் அறுவல் கிட்ட இருக்குது அப்ப அவ்வளவு இதுகளோட நாம இப்ப இப்ப நாம இப்ப ஜென்ரல் அசம்பிளைக்கு வந்து ரைட் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அனுப்பினோம் சொன்னா முழு எந்தெந்த நபர் சார்ந்து நாங்க அனுப்புறோமோ அந்தந்த நபர்கள் அவ்வளவு பேரும் வந்து அதுகள் எடுத்து பார்ப்போம் அப்ப அவையோட அறிக்கை எழுதுகள் வரும்போது அவர்கள் நாங்கள் கொடுக்குற விஷயங்களை அவைய கருத்துல எடுத்து கொள்ளுவோம் இப்ப பிரேம் இன்டர்மினலா இருக்கட்டும் டபுள் இன்டர்மினலா இருக்கட்டும் அதுல கலந்து கொண்டு அவ்வளவு பேர் டைம் நாங்க ஒரு இப்ப சாட்சியங்கள் சாட்சியங்கள் ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது வேர்ட்ஸுக்குள்ள எடுக்கலாம் அதே வேளையில பங்கு பெற்ற பங்கு பெற்ற பர்சனாலிட்டி டைம் வந்து நாங்க எடுத்து எடுக்கலாம் அப்ப அது வந்து உடனடியாக அதை நாங்க செய்யலாம் உடனெல்லாம் அதே மாதிரி இப்ப அது மாத்திரம் இல்ல ஒவ்வொரு அமைப்புகளுமே வந்து அவர்கள் அவர்களுடைய எழுத்து மூல அறிக்கையில வந்து இப்ப எங்கள்கிட்ட சப்மிட் பண்ணிடணும் சொன்னா நாங்க வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து எக்கோசக் அங்கீகாரம் உள்ள அமைப்புகள் இருக்கு அந்த அமைப்புகள் ஊடாக நாங்க சப்மிட் பண்ணலாம் ஆனா இதுக்காக முயற்சி செய்தார்களா அங்க அங்க இருந்து அந்த அறிக்கையில எடுப்பதற்காக முயற்சி செய்திருக்கிறீங்களா இல்ல இப்ப நாங்க வந்துட்டு இப்ப எங்களால இருந்த அளவுக்கு நாங்க செய்துட்டு இருக்கிறோம் எங்களுக்கு இப்ப இது வந்து ஒரு இனத்தொடர் பிரச்சனை நாங்க இல்ல இல்ல நான் கேட்கிறது வந்து இந்த அந்த மக்கள் தீர்ப்பாயத்திடம் இருந்து ஏதாவது அறிக்கை எடுக்க முயற்சி செய்திருக்கலாம்னு தான் கேட்டேன் நன்றினால <laughs> 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 ஓகே நன்றி ஆனால் தொடர்ந்து அதுக்கான முயற்சியை செய்த வேண்டாம் நல்ல முன்னைக்கிறேன் ஆனால் நாளும் என்னால் இயன்ற அவங்க முயற்சியை செய்வார்கள் ஏன்னா பிரீமனில் வந்து 
மெண்டிஸ் என்று தான் நிறைய முக்கியமான இதாக இருந்தாங்க அதை செய்தவர் அவர் ஊடாக நாங்கள் மீண்டும் சாட்சியங்களாக்கட்டும் <laughs> ஓகே நன்றி நாங்கள் அந்த அதுக்கான முயற்சி செய்வ செய்வோம் நன்றி ஓகே வணக்கம் இப்ப என்ன சொன்னால் நாங்கள் நாங்கள் வந்து பஸ்கோ உங்கள்கிட்ட தான் இந்த இவ இங்க பிரித்தானியாவில் என்ன செயல்பாடுகள் இப்ப நாங்க பிரித்தானியாவில் இருக்கிறவே செய்யணும் என்று சொல்லி இந்த ரெசல்யூஷனை கொண்டு வர போறது பிரித்தானியா என்று கூறியிருந்தீர்கள் அப்ப இப்ப நவம்பர் மாசம் அந்த ரெசல்யூஷன் பதினாலாம் தேதி அப்படி அங்க நியூயார்க்ல கலைக்கப்பட போகின்றோன்றத பற்றி சொல்லியிருந்தீர்கள் அப்ப என்ன விதத்துல வந்து நாங்கள் இந்த ரெசல்யூஷனுக்கான இப்ப நியூயார்க்ல வேலை செய்யறேன் அங்க இருக்கிற நாடகம் அரசாங்கமா இவர்களை தூன்றோம் என்றாலும் கூட என்ன விதத்துல வந்து என்ன மாதிரியான வேலைகளை நாங்க செய்ய வேண்டி இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்ல அதான் இப்ப வந்து இப்ப உங்களுக்கு தெரிந்தான இது வந்து ஒரு இன்ஃபார்மல் மீட்டிங் நடக்க போகுது அப்ப அந்த மீட்டிங்ல வந்து இப்ப யூகே தான் அதை டேபிள் பண்ண போகுது அப்ப இப்ப ஏன்டா இங்க புரோசல்ஸ்லயும் வந்து யூகேயும் இப்ப நாங்க இப்ப நாங்களும் வந்து பிரான்ஸ் தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப யூகே இப்ப பிரான்ஸும் அதுக்குள்ள வர வேண்டும் சொன்னா நமக்கு வெற்றி ஆனா என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா யூகேயும் பிரான்ஸும் யூரோப் நாடுன்றபடியா நாங்க வேற நாடுகள் வேற ஈஸ்ட் யூரோப் மற்றது ஆப்பிரிக்கா பிளாக் மற்றது சவுத் அமெரிக்கா லட்சின் அமெரிக்கா நாடுகள் இப்ப வந்து இப்படி ஒரு இந்த மூன்று நாலு பிளாக்ல இருந்து ஒவ்வொரு நாட்டை ஏதாவது ஒரு ஒவ்வொரு நாடுகளும் அவருக்குண்டி <laughs> முதலாவது வந்து ஓகே இப்படி இதுகள் நடந்திருக்குது இவ்வளவு இப்ப வழக்கமா நாங்க எங்களுக்கு எங்கட தமிழ் மீடியாக்களுக்கு சொல்லி பிரயோசனம் இல்லை அவர் வந்து பாலிமெண்ட்ல கொஸ்டின் டைம்ல வந்து ஃபோர்ன் அஃபேர் மினிஸ்டர்கிட்ட தெளிவு ஆக்கணும் ஓகே இப்படி இப்படி நடந்திருக்குது இந்த ஆறு மாத காலமும் நாங்க ஸ்பான்சர் நாடா இருந்திருக்கிறோம் இல்ல அடி கோ ஸ்பான்சர் நாடா இருந்திருக்கிறோம் இல்ல அடி சப்போர்ட் நாடா இருந்திருக்கிறோம் இந்த ஆறு மாதம் அந்த ஆறு வருஷம் பிளஸ் சண்டை முடிஞ்சு பதினோரு வருஷம் ஆச்சு இந்த காலகட்டத்துல ஓகே யூகே வந்து இப்ப நான் அதான் சொல்றேன் யூகே வந்து ரோஹிங்காவுக்கு நடந்து இனாளிப்பு சொல்லி யூகே இதுக்குள்ள கதைக்குது ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் செஷனுக்குள்ள வந்து ரோஹிங்கா மக்களுக்கு நடந்த இனாளிப்பு மற்றது ஐசிசி கொண்டு போகணும் மக்களுக்கு நடந்திருக்கு சொல்லி சொல்லப்படுது ரக்கின் ஸ்டேட்ல நடந்திருக்கு சொல்லப்படுது ஆனா இக்கு நீங்க நீங்க கேட்கணும் என்னத்துக்காக யூகே இன்டர்வென்ஷன்ல ஒரு வார்த்தை உடையில தமிழ் பாதிக்கப்பட்டது ஆரண்டி இல்ல இலங்கையில சமுதாயங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் அப்ப இனாளிப்பு நாளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது ஐந்து சமுதாயம் சிங்களவரா இல்லாட்டி தமிழர்களா அப்ப அப்ப அந்த வகையில வந்து கொஞ்சம் இப்ப ப்ரெஷர் கொடுத்து அவர் அவர்களை வந்து நீங்க இப்ப ஒரு எம்பியோட நிக்காமல் ஒரு ரெண்டு மூணு கட்சியில இருந்து ஒரு மூன்று கட்சியில இருந்து மாறி மாறி கழிவு கேட்டாதான் அது ஒரு கா நிப்பாட்டாம ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை இப்ப ஒரு கா வைக்கலாம் திரும்பி டிசம்பர் மாதம் இருக்கா ஜனவரி மாசம் இருக்கா இதாண்டி ஒரு ஒரு ஃபாலோ அப் பண்ணி அதாவது இது சும்மா ஒரு தனியார் எங்களுக்கு ஓம் எங்களுக்கு சாட்டுக்காக ஒரு கம்யூனிகேஷன் விட்டுட்டு நிப்பாட்டாமல் பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ள மாறி மாறி ஒவ்வொரு எம்பி மாதிரிகளும் மாறி மாறி அவிட கொஸ்டின் டைம்கள்ல கேட்கிற மாதிரி செய்து விடுவோம் அப்படி செய்துட்டீங்க உங்கள்கிட்ட இருக்கின்றதா அது மாதிரி நாங்கள் அவர்களுக்கு எழுதி கொடுக்கறதுக்கோ இப்ப நீங்கள் கணக்கு 
மற்ற இலங்கையில இருந்தும் எல்லாரும் எடுத்து வச்சிருப்பீங்கல்ல அந்த விதத்துல வந்து எங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள்ஸ் தானே தருவீங்கன்னு சொன்னா நாங்கள் அதுல இப்ப நீங்க கணக்கு தேவையில்லை நான் வந்து விக்னேசன் தீர்மானம் தீர்ப்பாயம் இருக்கு தீர்மானம் இருக்கு தானே அந்த தீர்மானத்துல வந்து எங்களுக்கு தேவையான ஏன்டா அது வந்து ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜா இருந்தவரால் செய்திருக்கு அப்ப அத அத வந்து நாங்க எந்த விதத்திலுமே கழி குறிப்புள்ள ஆக்க இயலாது அந்த நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா ஒரு அவற்ற அந்த தீர்ப்பாயத்தை அந்த தீர்ப்பட ஒரு சுருக்கத்தை வந்து ஏனுக்குள்ள சப்மிட் பண்ணிருக்கணும் அதோட சேர்த்து அந்த விக்னேஸ்வரியாட தீர்ப்பையும் வந்து அனுப்புறேன்னா இப்ப இப்ப நான் உண்மைதான் உங்களுக்கு சில விஷயங்களை போட்டு வரேன் நாங்க சப்மிட் பண்ணின விஷயங்களை போட்டு வரேன் அதே வேளையில அந்த விஷயங்கள் வந்து நூற்றி பதினெட்டு எக்கோசோ அங்கீகாரம் கிடைக்கப்பட்ட நூற்றி பதினெட்டு அமைப்பட அங்கீகாரத்தோட யூனுக்குள்ளே போன வருஷம் மார்ச் செஷன் சப்மிட் பண்ணி இருக்கிறோம் அத அத கூட வந்து ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் வந்து முறியடிக்கிறதுக்கு நூற்றி இருபது கோடிக்கு மேல செலவழிச்சு அந்த அமைப்புகளை எல்லாம் போய் டிரெக்டா போய் சந்திச்சு என்ன உங்களுக்கு உதவிகள் செய்யறோம் நீங்க எரிமல் பாட்டு சப்போர்ட் பண்ண எங்கள எல்லாம் பல அமைப்புகளோட ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் வந்து டிஸ்கஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்ப பெண்டைக்கு வந்தா அது ஒரு பெரிய ஒரு பாரமான விஷயம் என்ன சொன்னா அது சும்மா சின்ன விஷயம் இல்ல ஒரு அதுவும் நூற்றி ஒரு எக்கோச கங்கியாரம் கிடைச்ச நூற்றி பதினெட்டு அமைப்பும் பிளஸ் உலக முழுக்க இருந்தவங்களுக்கு மூவாயிரம் அமைப்புகளுக்கு மேல அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இருக்கு அப்ப அதை வந்து நான் அந்த இதை வந்து உங்களை போட்டு விடுறேன் பிரச்சனை இல்லை அது அது இதாண்டுங்க மற்றது இப்ப என்ன பொறுத்த மட்டும் நான் நினைக்கிறேன் இப்ப என்னன்னு சொல்றது இப்ப இப்ப இந்த ஃபார்மேட்ன்றதை தாண்டி முதல்ல வந்து அவர்களோட விளக்கம் கொடுத்து அவர்கள் வந்து இப்ப இப்ப ஏற்கனவே இப்ப யூகே எம்பிமார்கள் எல்லாம் வந்து சும்மா இப்ப தமிழ் மீடியாக்களுக்கு தமிழ் ஆக்களுக்கு பேட்டி எழுதுகள் கொடுத்துட்டு இருக்கணும் அது எங்களுக்கு சொல்லி பிரியோசனம் இல்லை அதான் பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ள சொல்லிட்டு நம்டா எங்களுக்கு வெற்றி இப்ப உடனடியாக கேட்க வேண்டிய விஷயம் வந்து இதான் ஓகே இந்த உங்களுக்கு அந்த ரோஹிங்கா ஸ்டேட்மெண்டையும் யூகே யூகே ரோஹிங்காக்கா கதைச்ச ஸ்டேட்மெண்ட்களையும் தமிழர்களுக்கு கதைச்ச ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் காட்டி உங்களை போட்டு வரணும் அதை பாருங்க ரெண்டா அதுல டோட்டல் ஜஸ்டிஸ்ன்றது அதுல கிளியரா இருக்கு இன்னைக்கு சிலங்கன் கவர்மெண்ட் ஏற்றுக்கொண்டது காரணமே வந்து அதுல தமிழ் என்ற வார்த்தையே இல்லாமல் பாதிக்கப்பட்ட இனாளிப்பன்றும் இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாதபடியா தான் அப்ப அதே இதை வந்து இன்னைக்கு இந்த வெஸ்டர்ன் நாடுகள் வந்து முக்கியமா யூகே போன்ற நாடுகள் எங்களுக்கு முன்னுதாரணமா நின்று செய்தன்ற அந்த அந்த அவையோட அவையோட டிஸ்கூரை வந்து நாங்க மாத்தோணும் இரண்டா நாங்க வந்து அவையோட போட்டோ எடுக்கிறதுக்காக அவையோட இதை எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணி இருக்க இல்லை நான் வந்து பாதிக்கப்பட்ட விக்டிம்ஸ்னா நான் பாதிக்கப்பட்ட விக்டிம்ஸுக்கு என்ன கதை கொண்டு மட்டும் தான் எங்களுக்கு என்ன எங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதைத்தான் அவர் சொல்லணும் அதை விட்டு போட்டு அவர் வந்து அவர் என்ன சொல்ல விரும்புறாரோ அதை நாங்க அக்செப்ட் பண்ணி பிரி யோசனை மிக நன்றி வேற யாராவது பஸ்கோ அவர்கள் ஜெனிவாக்குள்ள வேலை செய்கிற முறையில ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் இதுக்குள்ள இருக்கிறவ கேட்கணும் என்று அவங்களை அன்மீட் பண்ணிட்டு ஒரு திருத்தம் ஜெனிவால மாத்திரம் தமிழர் இயக்கம் வந்து ஜெனிவால மாத்திரம் இல்ல தமிழகத்துக்கான வெளிவார கொள்கை சார்ந்து எல்லா நாட்டு பார்லிமெண்ட்களோடையும் டீலிங்லாம் இருக்கிறோம் இப்ப நான் உங்களை சொன்ன மாதிரி இன்றைய கால முறையும் உங்களோட நாட்டு எம்பி நெய் 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 கோயில் என்று சொல்லி நீங்க <laughs> 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 ஓம் என்னென்றால் சீனாவை பொறுத்த வரையில இருக்கக்கூடிய பிராந்திய நலன் சார்ந்ததுல அது வந்து அதிகமாக பொருள் முதல் வாதத்தின் அடிப்படையில தான் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு சத்தம் நீங்க <laughs> 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 
நீண்டாலமாகிட்டுதான் <laughs> ஒரு <laughs> சீனாவினுடைய பார்வை இருக்கு அதாவது அவை கீழே பறிவு கொள்றது நேயம் கொள்றது அது தமிழர்களுக்கு இருக்கு இந்த பொதி சத்தருடைய கதையில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் படங்கள்ல வந்ததுக்கு அப்பால சீனாவுடைய பிரதமர் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த வருகையினுடைய சமிஞ்சை அதை காட்டுச்சு அதாவது அந்த நாட்டினுடைய மக்களுக்கு நீண்ட காலமாக ஒரு நன்றி கடன் தமிழ் இனத்தின் மீது இருக்கு இந்த அடிப்படையிலான ராஜதந்திர உறவுகளை இதுவரைக்கும் எந்த தமிழ் அமைப்புகளும் ஏற்படுத்தி கொள்ளல ஆனால் தற்சமயம் சீனாவில தமிழ் பேர்களை கொண்ட சிலர் அந்த பேர்களை வைக்கிறதும் சில ஊடகங்களை அமைச்சு கொண்டு தமிழில மொழியில பேசுறதும் அல்லது தமிழுக்குரிய செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கிறதுக்கும் ஒரு ஆர்வத்தை காட்டின இது சீனர் மத்தியிலே ஒரு பெரிய ஒரு பார்வையை ஏற்படுத்தி இருக்கு இது தமிழின படுகொலையும் அல்லது தமிழர்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இனமாக சுமேரியன் மாறி போக போது இதுல காப்பாற்றலுடைய சீனாவுடைய சில பார்வைகளை உருவாக்குறதுக்கு எதுவும் வழி இருக்கா கலாச்சாரம் எல்லா இதுவும் இருக்குது அதுல எந்த விதம் இல்ல அதே மாதிரி உலக முழுக்க இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட உலக முழுக்க முதலாவது இன்வெஸ்டிசரா வந்து சைனா தான் இருக்குது இப்ப இப்ப அதே வேளையில இப்ப நம்மளுடைய பிரச்சனையை பொறுத்த மட்டில வந்து நம்மளுடைய பிரச்சனையில வந்து சைனா வந்து இப்ப கிட்டத்தட்ட இந்த இந்தியாவுக்கு எதிரான இதுல வந்து இலங்கையை சைனா பயன்படுத்த விரும்புது அப்ப அந்த வகையில தான் அங்கேயும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட ஆக்களை கொண்டு போய் கொண்டு அங்க சேர்த்துருக்கிறாங்க சைனாவில இருந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க சைனீஸ் ஆக்கள் வந்து ஒரு லட்சத்துக்கு ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேல நிக்கிறாங்க அப்ப அந்த வகையில வந்து இப்ப நான் என்ன பொறுத்த மாட்டில நாங்க இப்ப இப்ப எங்களுடைய இது வந்து முதல்ல சைனான்ற வந்து ஒரு பெரிய நாடு அத அதை தாண்டி இப்ப எங்களுக்கு இருக்கிற இந்தியான்றதும் ஒரு பெரிய நாடு ஆனா இப்ப எங்க நம்ம பிரச்சனையில என்னன்னு சொன்னா வந்து சின்ன சின்ன நாடுகள் கூட இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்குது இல்லை அப்ப அதனாலதான் நாங்க கொஞ்சம் கிரவுண்ட் ஒர்க் வந்து கூட செய்ய வேண்டி இருக்குது இப்ப இன்றைக்கு சொன்ன மாதிரி சில வேற வேற நாட்டு சில கட்சிகள் இதுகளோ ஆக்களோடைய எல்லாம் சில இது சார்ந்து டிஸ்கஷனு போன இடத்துல ஈரோப் நாடுகளுக்குள்ளேயே வந்து அந்த கட்சி ஆக்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நீங்க வாங்க நாம பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ள ஒரு மீட்டிங் செய்வோம் பிரச்சனை இல்லை வாங்கன்ற சொல்லி அப்படி அந்த அடிப்படை பிரச்சனைன்னு சொன்னா நாம வந்து இன்னும் எந்த ஒரு நாடுகளை தேடி போறோம் இல்லை நாங்க வந்து எங்களோட வழிகளை இதுகளை வந்து முதல்ல சின்ன சின்ன நாடுகள் மத்தியில் கொண்டு வச்சிருக்கணும் அதுக்கு பிறகுதான் பெரிய பெரிய நாடுகள் அது இதண்டல அப்படி என்ன பிரச்சனை சொன்னா நாங்க பேசிக்காவே வந்து நாங்க பெரிய நாடுகளை தான் தேடி போய்கின்றிருக்கிறோம் இப்ப ஒரு சாதாரணதான சொல்றேன் வெஸ்டர்ன் சார் ஆர்டர் ஃபாரின் பாலிசிய வந்து ஐநாவுக்குள்ளேயும் சரி ஜெனிவாலையும் சரி நியோக்லேம் வந்து கொண்டு போய்கின்றிருக்கிற முக்கியமான நாடுகள் ஒன்று வந்து ஈஸ்ட் ஈமோர் ஈஸ்ட் ஈமோர் ஃபிஜி தீவு மற்றது இப்பதான் சவுத் ஆப்பிரிக்கா அதுக்குள்ள பெரிய நாடுன்னு சொன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கா இப்பதான் அப்ப இது வரைக்கும் வந்து இந்த சின்ன சின்ன நாடுகள் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு நாடுகள் கிட்ட வெஸ்டர்ன் சராக்கு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது அப்ப அப்படி வந்து இப்ப அவ இப்ப முதல்ல வந்து இப்ப நாமளும் வந்து நம்மட இதுகளா வந்து முதல்ல இப்படி எப்படியாப்பட்ட ஒரு அனுமுறையில போனோம் ஒன்று சொன்னா மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம் அதுக்காக நான் சொல்லி இல்ல இப்ப யூகே எல்லாம் முக்கியம் என்னன்னு சொன்னா யூகேல தமிழ் சமுதாயத்தோட பலம் இருக்குது கனடாவில தமிழ் சமுதாயத்தோட பலம் இருக்குது பிரான்ஸ்லயும் தமிழ் சமுதாயம் இருக்கு மேம் அப்ப இப்ப இந்த நாடுகள்ல நாங்க இருக்கிற நாடுகளை வேலை செய்யணும் ஆனா அதை விட முக்கியம் வந்து எங்கட வழிகளை எங்களோட இதுகளை வந்து விளங்கக்கூடிய நாடுகள் இருக்கு இப்ப அதாவது ஈரோப் நாடுகள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா ஈஸ்ட் யூரோப்பியன் நாடுகள் வந்து இன்றைக்கு இப்ப எஸ்டோனியா லிச்வினியா லட்சிபா எல்லாம் வந்து மில்ட்ரி ஒக்கிபேஷன் என்று சொன்னா என்னண்டு தெரிஞ்ச நாடுகள் தான் என்னன்னு சொன்னா அதுல பதவியில இருக்கிறாக்கள் எல்லாம் வந்து டைரக்டா மில்ட்ரி ஒக்கிபேஷன் வாழ்ந்தாக்கள் அப்படி இல்லாட்டி அவர்களுடைய வாரிசுகள் தான் பதவிகள்ல இருக்கணும் அப்ப அந்த நாடுகள் எல்லாம் வந்து நாங்க போனோம் சொன்னா எங்களோட விஷயங்களை 
முதல்ல கேட்கக்கூட அவர்கள் தயார் அப்ப இப்ப ஏற்கனவே இப்போ கடந்த பத்து வருஷமா அப்படி ஒரு முயற்சிகள் எடுத்து தான் நடத்தல இன்னைக்கு எஸ்தோனியா எல்லாம் வந்து கடந்த காலங்கள்ல யூரோப்பியன் யூனியனோட பிரசிடென்சியில இருக்கும் போது வந்து இலங்கைக்கான விட்ட ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து நல்ல ஸ்டோ வெளுகாக விட்டாது அதே மாதிரி இப்ப 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 ஜெர்மன் இருக்குன்னு சொன்னா இப்ப 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 ஜெர்மன் அப்புறம் வந்து ஸ்லோவினியாக்கு அடுத்த நாடு அப்ப அந்தந்த நாடுகளையும் வந்து நாங்க இப்ப போய் லொபிங் இப்ப என்னன்னு சொல்ற போய் முதல்ல நாங்க ஒரு நட்பை உருவாக்கி அந்த நாடுகளை வந்து கதைக்கு வைக்கிறது முக்கியம் இப்ப நாங்க தனிய என்ஆர்ஆர்கள் ஒரு பேப்பர் நியூஸையோ இல்லாடி ப்ரெஸ் ரிலீஸையோ வச்சு நாம டிபேட்ஸ் இதுவெல்லாம் உருவாக்கின்னு இருக்காமல் கிரவுண்ட் ஒர்க்களை இது அப்படின்னு சொன்னா மாற்றங்கள் வரலாம் இன்றைக்கு என்ன பிரச்சனை சொன்னா தமிழ் ஆக்கள் வந்து எல்லாரும் நாம பெரும்பாலுமா என்ன செய்யறோம் சொன்னா வந்து ஜியோ பாலிடிக்ஸ் தான் கதைக்கிறோம் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் வந்து அது கதைச்சு பிரியோ சொன்னோம் அந்த ஜியோ பாலிடிக்ஸ் வந்து எங்களுக்கான கொள்கையை வந்து அந்த ஜியோ பாலிடிக்ஸ்குள்ள நாங்க தான் கொண்டு போய் திணிக்கணும் அந்த திணிக்கிற வேலை திட்டத்தை வந்து இன்றைக்கு நாம செய்யறோம் இல்லை அது அதான் நம்மளுடைய பின்னடைவு மிக்க நன்றி பரா அவர்கள் ஏதாவது கேள்வி கேட்க போறீங்களா இலங்கையில மூன்று லட்சம் சீன குடி சீன மக்கள் இருக்கின்றார்கள் என்றுதான் ஆதாரபூர்வமான அறிக்கை இருக்கின்றது மூன்று லட்சம் பேர் நன்றி மிகவும் ஒரு அதிசயத்தக்க கருத்து மற்றது இப்ப வந்து அடுத்தது பிரபு நீ நிக்கிறீங்க நீங்க பிரபு ஏதாவது கருத்து சொல்ல போறீங்களா சொல் நான் சொல்ல வேண்டிய எல்லாம் முஸ்கோன்னு சொல்லிட்டாரு இதுக்கு மேல சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு மற்ற கலர கேள்விகள் இருந்தா அதுக்கு முஸ்கோன் பதில் சொல்லலாம் அடுத்து கேலக்சி எஸ் நைன் என்று வந்திருக்கிறீங்கள் அது ஆறு தெரியல எனக்கு நீங்கள் ஏதாவது கருத்து தெரிவிக்க போறீங்களா கேலக்சி எக்ஸ் உங்களுடைய கருத்துக்கள் இந்த சப்ஜெக்ட பொருத்தம் எவ்வளவு நேரம் சொல்லுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னொரு கூட்டத்துக்குள்ளேயும் நிற்கிறதால பிரீஃபாக முடிச்சுட்டு நான் பிறகு வந்து கலைக்கிறதுக்கு முயற்சிக்கிறேன் கண்டிப்பாக லைவ் லைவ்ல ரெண்டும் இம்பார்ட்டன் ஒரே டாபிக் தான் நம்ம கலைக்கிறோம் இதுல வந்து இன்றைக்கு சர்வதேசம் சர்வதேச சூழல் எல்லாம் எங்களுடைய நலன் சார்ந்து அதை நோக்கி நகர்த்தப்பட்டிருக்கிறது எங்களுக்காக இல்லை நாங்கள் சிறு பள்ளத்தில் மாதிரி யோசிக்க தேவையில்லை அந்த சூழல் அப்படி வந்திருக்குது இன்றைக்கு வந்து ஸ்ரீலங்கா வந்து எவ்வளவுதான் தலகுகளா நின்றாலும் சைனா பக்கத்தில் நிற்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஒரு பக்கமும் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்து அழுத்தத்தையும் பார்க்குற இந்த நேரத்தில் வந்து அது அவர்களுடைய பிரச்சனையாக நாங்கள் கடந்து போவது ஒரு பக்கம் இருக்க எங்களுடைய தேவையை இந்த தடையெடுப்பு என்பது தமிழர்களுக்கான அடிப்படை உரிமை என்றதை ஒரு பிரித்தானிய நீதிமன்றம் கூறின அடிப்படையில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து அந்த கையெழுத்துகளை எடுத்துக்கொண்டு போவதன் மூலமாகவும் எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அதை பிரித்தானிய அரசுக்கு வலியுறுத்த சொல்லுவதன் மூலமாகவும் இவர்கள் இதுகளை காட்டித்தான் உலக அரசியலுக்கு நியாயப்படுத்த போகிறார்கள் என்றால் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்பவர் சொல்லுவார் தன்னுடைய தொகுதியிலிருந்து தனக்கு இப்படியான கருத்துகள் வந்தது என்ற வாதத்தை தான் வைத்து அதுக்கான வாக்கை கொடுக்க போறார் அப்ப ஒவ்வொரு எம்பிக்கும் தமிழர்களுடைய தமிழர் அந்த அந்த தொகுதியில் இருக்கிற மக்களுடைய கருத்து என்ன என்றதை சொல்வதற்கான முழு உரிமையும் அதுக்காகத்தான் அங்க போறதே அது இது வந்து பிரித்தானிய நீதித்துறை சொன்னதுக்கு அமைய இதுவும் இருக்கிறதால எல்லாரும் இந்த கருத்தை முன்வைத்து அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு அந்த ஆணையை பிறப்பிக்கலாம் எங்கள் சார்பில் கதைக்கிறதுக்கு இதை கதைங்க ஒன்று ஆணையை பிறப்பிக்கலாம் அவர்களும் அதுக்கு ஏற்றாப்போல தான் இருக்கிறார்கள் 
ஏனென்றால் அன்றைக்கு அமெரிக்காவும் வந்து இதுக்கு ஓமோடு சொல்ற ஒரு நிலப்பாட்டுல தான் வருகுது ஏன்னா சைனா வந்து சொல்லிட்டு என்ன நடந்தாலும் நான் ஸ்ரீலங்காவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவேன் என்று அதன் அர்த்தம் வந்து இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் வந்து அதுக்கு எதிர்வினையாக கருதக்கூடிய ஒரு சமஞ்சையை செய்து காட்ட வேண்டிய தேவை அவர்களுக்கு இருக்கு அவர்கள் நேரடியா சம்பந்தப்பட்டவர்கள் செய்கிறதையும் பார்க்க பிரித்தானியா போன்ற நாடுகள் ஒரு தடையை எடுக்குமாக இருந்தால் அது வேற விதமான ஒரு செய்தியை கொடுக்கும் அப்ப இது இதை செய்யறதுக்கு அவர்கள் காரணம் சொல்லணும் இப்ப காரணம் சொல்லணும்னா ஒரு ஜனநாயக நாட்டுல ஜனநாயக முறையில தீர்ப்பு வந்தது எங்களுடைய மக்கள் ஒரு பாராளுமன்றத்துல ஓட்டு போட்டு அந்த அடிப்படையில தான் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதுன்றது சொல்லக்கூடிய இருக்கணும் தடை செய்யக்க கூட அற்பத்தைய ஜக்ஸ்ட்ரோ பொருள் மினிஸ்டர் வந்து விடுதலை புலிகளை நாங்கள் உள்ளுக்குள்ள கொண்டு வாரம் ஏனென்றால் ஏனைய பயங்கரவாதிகள் இதை மிஸ்யூ துஷ்பிரயோகம் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக என்ற ஒரு வார்த்தையும் சேர்த்து சொல்லித்தான் இருபத்தி மூன்றாவது ஒரு கட்சி இதாக வந்து அமைப்பாக விடுதலை புலிகளில் தடை செய்தார்கள் கடைசியாக அப்ப இந்த சூழ்நிலைகள்ல வந்து இப்ப வந்து மக்கள் பிரதிநிதிகள் ஊடாகவும் மற்றது வந்து பாராளுமன்றத்துக்குள்ளேயே ஒரு சிக்னேச்சர் கேம்பெயின் இருக்கு அதை இது இந்த கேம்பெயின் ஸ்டார்ட் பண்ண இல்லை ஏனென்றா அதுல வந்து ரெண்டு விதமான செயல்பாடுகள் நாங்கள் தொடர்ச்சியா செய்யணும் ஒன்று யூகேல இருக்கிறார்கள் மட்டும்தான் அதுல சிக்னேச்சர் போடலாம் அடுத்தது வந்து திருப்பி இமெயிலுக்கு போய் கன்ஃபார்ம் பண்ணி அப்படி ரெண்டு மூணு ப்ரோசஸ் இருக்கு அப்ப சேஞ்ச் டோட் ஓக்குன்றது வந்து உலகளாவிய உலகத்துல யாரும் போடலாம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் அப்ப நாங்க ஒப்பீனியன் கிரியேஷன் என்று வரைக்க இந்த தடையை எடுக்கணும் என்ற சக்தி வலுப்பெறணும் என்றதுக்கு இந்த முறை வந்து சரி என்ற அடிப்படையில தான் இதை நாங்க கையாள்றோம் அப்ப இந்த பொது அபிப்பிராயத்தை உண்டு பண்றது இன்றைக்கு சர்வதேச அமைப்பு அளவுல வந்து இந்த இந்த கருத்துகள் வந்து எதிர்நோக்கா இருக்கைக்க மேற்கத்திய உலகமும் இந்தியாவும் வந்து எங்களுடைய சார்பு நிலையை ஆதரிக்க கூடிய வகையில் அவர்களுடைய மூவ் இருக்கிறதுக்கு அவர்களுக்கும் சாதகமாக இருக்கும் எங்களுக்கும் சாதகமாக இருக்கும் அப்ப தமிழர்கள் வந்து அதிகாரம் இல்லாட்டிலும் நாங்கள் நுட்பமாக கையாளக்கூடியவர்கள் என்றதை மீண்டும் நிரூபிக்க வேண்டிய தேவை இந்த காலத்துல தமிழ் தரப்புக்கு இருந்தது விடுதலை புலிகள் என்ற காலத்துல வந்து இது இடைக்கால தன்னாட்சி அதிகாரம் கொண்டு வரைக்க உலகமே பார்த்து பாராட்டியது அது தமிழர்கள் வந்து ஆள பிறந்தவர்கள் ஆண்டவர்கள் மூத்த இனம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு அரசியல் கொண்டு சொல்லிக்கிட வேண்டிய தேவையும் இல்லை ஆனால் இந்த காலத்தின் கோலம் இந்த நேரம் நாங்கள் வந்து எல்லார்ட்டையும் போய் அணுகி அணுகிற விதத்தை மாற்றி கொண்டு போறோம் அதனுடைய இந்த கையெழுத்து வாங்குற நேரத்துல ஆக்கள் வாங்கப்படுவினம் இன்றைக்கு பல பேர் வந்து பல விதமா திசை திருப்பினம் தமிழர்கள் தான் தமிழர்களை வச்சுத்தான் இன்றைக்கு மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆக்கள் கூட எதுவுமே இதனாமல் இன்றைக்கு தேவையில்லாத வீண் குற்றச்சாட்டுகளை வைக்க காசு கலெக்ட் பண்ணிடணும் காசு கலெக்ட் பண்றதுக்கும் இந்த சிக்னேச்சருக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அது யூடியூப்லயோ யூடியூப்லயோ இல்லாட்டி எந்த ஒரு இடத்துலயும் அந்தந்த நிர்வாகங்கள் வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுற மாதிரி போடுவாங்க அப்ப அதுல டொனேஷன் கேட்கறாங்கன்னு சொன்னா அதுக்கும் நாடு கடந்த அரசாங்கத்துக்கோ இல்லாட்டி தமிழ் அமைப்புகளுக்கோ இல்லாட்டி இந்த இந்த பெட்டிஷனை கொண்டு வந்தவருக்கோ ஒரு சத காசும் வர போறதும் இல்லை அந்த காசு அந்த டொனேஷன் என்றது இவர்களை இவர்களுக்கான டொனேஷனும் இல்லை அன்னபடியா இந்த தெளிவு வந்து மக்களுக்கு இருக்கணும் மக்கள் எல்லார்ட்டையும் வந்து நான் வெளிப்படையா சொல்றது வந்து சிக்னேச்சரை வைக்கணும் மற்றவர்களுக்கு பரப்பி சிக்னேச்சரை வைக்க விடணும் இன்றைக்கு உயிரிழந்த ஒவ்வொரு தமிழனுக்குமான ஒவ்வொரு சிக்னேச்சர் ஆகுது அதுக்குள்ள விழுறது ஒரு வரலாற்று தேவையும் கடமையுமாக இருக்கும் என்றதை சொல்லிக்கொண்டு தொடர்ந்தும் அடுத்த சுற்றத்தில் பேசுறேன்ட்ரு உங்களுக்கு தெரியும் டெக்ஸ்டில இப்ப இருந்த அப்புறம் நாடக கடந்த அரசாங்கத்தினுடைய ஹோம் அஃபேர்ஸோ அவங்கள் வந்து ஒரு இதை போட்டிருக்கின்றார்கள் அந்த சேஞ்ச் டோட் டோக்கன்ற நானும் நீங்களும் எல்லாருமே ப்ரொமோட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பெட்டிஷனை அதுல வந்து அந்த பெட்டிஷன்ல இருக்கிற அந்த கம்பெனி எந்த பெட்டி சேஞ்ச் எந்த பெட்டிஷனை செய்யற கம்பெனி ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்கின்றது 
ஒன்று வந்து நீங்கள் காசை குடுங்கோ காசு பாய்ப்போம்ஸ் அது வந்து அது இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காசாக அது கேட்கின்றது அடுத்தது வந்து நீங்கள் அது இல்லாட்டிக்கு வந்து நாங்கள் நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்கோ இந்த இந்த பெட்டிஷனை வந்து எல்லாருக்கும் சேவ் பண்ணுங்கோன்ற அந்த ஆப்ஷன் வருகின்றது அப்ப இது இது இந்த இதை விளங்கி கொள்ளாத ஒரு 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 ஆக்களா இந்த அளவும் லொபியில இருக்கிற மண்டல ஒரு கேள்வி என்னட்ட இருக்கின்றது இந்த சேஞ்ச் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணது சேஞ்ச் எப்படி இது பண்ணதுன்றத தெரியாம இருக்கின்றவர்கள் வந்து இதுக்கும் இந்த பெட்டிஷனுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த வித சம்பந்தமும் இல்லை என்று ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றை விட்டு எல்லாரும் அடித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்களுக்கு கண்டிப்பா அது விளங்கும் மற்ற இந்த மாதிரி பெட்டிஷன்கள் இது முதல் தடவையா சைன் பண்றேன் இல்ல இது ஆயிரக்கணக்கான பெட்டிஷன்கள் சைன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது இந்த இந்த ரூல்ஸ்கள் எல்லாருக்கும் பொருந்துறதுதான் கூடுதலா பரப்போனும்ன்றதுதான் எங்களுடைய விருப்பம் அந்த வகையில் இது பரப்பப்பட வேண்டிய விடயம் பரப்பி கொண்டு போறது வந்து யாருக்கும் எந்த ஒரு காசும் கொடுக்க தேவையில்லை அதை நாங்கள் முற்றிலுமா நாங்கள் என்கரேஜ் பண்றோம் காசு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மக்களுக்கு பரப்புங்கோ பரப்புறது எங்களுக்கான உயிர் நீத்த ஒவ்வொருத்தருக்குமான குரலாக ஒவ்வொரு பரப்புறையும் இருக்கட்டும் அந்த பதிவும் இருக்கட்டும் அனவடியா இத வந்து அவர்கள் மாறி சொல்லினம்னா இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்திலையும் எத்தனையோ தமிழாக்கள் விலைக்கு வாங்கப்படினாம் இந்தியால விலைக்கு வாங்கப்படினாம் கட்சி தாவலமா நடக்குது அப்ப இதுல வந்து யார் யாருக்கானவர்கள் என்றதும் மக்கள் அடையாளம் காணலாம் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்றது வந்து என்ன சொல்லினம் என்றது இதான் இல்ல ஆனா இதுல வந்து என்ன பொறுத்தவரை நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கம் என்றது பிரதமர் ருத்ரகுமார் அண்ணே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளால அவர் வந்து சொல்றதத்தான் நான் நாடு கடந்த அரசாங்கத்தின்ற ஒரு செய்தியா நாங்க பார்ப்போம் ஏனென்றால் இங்க வந்து நடக்கிற ஒரு ஜனநாயக ரீதியில எப்படி ஆக்கள் பிரதிநிதித்துவத்தோட வந்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கணும் என்றது ஓரளவுக்கு இதோட சம்பந்தப்பட்ட எல்லாருக்குமே நன்கு தெரிந்தது அதுக்குள்ள நாங்க போக தேவையில்லை நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கம் என்றது தமிழகத்தை நோக்கிய பயணத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு வாகனமாக பயன்பட இருக்கிறது பயன்பட்டு கொண்டிருக்குது ஆனபடியா இவர்கள் நடத்துற டிவியில ஆறு பேர் லைக் பண்ணிவினம் இவர்கள் தங்கள் இதில் பேச வேண்டிய தேவையும் இல்லை இது அதுக்குரிய காலமும் நானும் இது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வியை தான் உங்களுடைய நானும் இந்த இந்த விடியம் சம்பந்தமா அதை பார்த்தேன் ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று வந்திருந்து என்ன விடியம் என்றால் இப்படி ஒரு ஒரு வழக்கு இதை வந்து ஒரு அமைப்பினர் செய்து கொண்டு நகர வைக்கல அவர்களோட சேர்ந்து பயணிச்சு இப்படியான ஒரு சிக்னேச்சர் இதுகளோ கேம்பெயினோ வைந்த லோயர்ஸ் டீமோட அட்வைஸுகள் எடுத்துக்கொண்டு இதை நாங்கள் செய்தால் நல்லதோ கெட்டதோ என்ற அதுகளை அபிப்பிராயங்களோட தொடர்ந்திருந்தால் அது நல்ல பயணமாக இருந்திருக்கும் சிக்கல் இல்லாம நினைக்கிறேன் இந்த இதுல வாசிக்கைகள் எனக்கு அதுதான் யோசிச்சேன் அப்ப அப்படி நீங்கள் அப்படி அந்த சிக்னேச்சர் கேள்வி விளங்கிக் கொண்டேன் நான் எனக்கு நேரடியாக பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் நிச்சயமா நீங்க சொல்ற சரி என்னன்னா இந்த இந்த வழக்குண்ட சாராம்சமே பாத்தீங்கன்னா புலிகளுண்ட தடையல் ஊடாக ஒரு ஜனநாயக இன்ஸ்டிடியூட் மாதிரி நாடு கடந்த அரசாங்கம் போன்றவர்களுக்கு அவர்களுடைய அன்றாட வேலையை செய்யறதுக்கு தடையா இருக்குது என்ற ஆதாரம் அப்ப அதுக்கு விட்னஸா போக வேண்டிய ஆக்கள் குறைஞ்சபட்சம் இந்த மக்கள் பிரதிநிதியாக இருக்கிறவர்கள் அதுல வந்து யூகேல வந்து இருபது பேர் இருக்கின அதுல யோகி என்ற ஒரு நபர் தான் போய் விட்னஸ் அக்கௌண்ட் கொடுக்கிறார் அதுல நாடு கடந்த அரசாங்கத்துல எம்பியா இருந்தவர் இப்ப இல்லாதவர் அவர் இந்த கேஸ எடுத்து நடத்துறார் நாங்க பதினஞ்சு பேர் நான் மணிவண்ணன் உட்பட பதினஞ்சு பேர் நாங்கள் முதல் கையெழுத்து வச்சது அந்த கையெழுத்துல இருந்து வித்ரோ பண்ண வச்சது இன்றைக்கு கருத்து சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் வந்து இந்த முறை இந்த பத்தொன்பது பேர் யோகி அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கான முயற்சியில செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் அப்ப இவர்கள் யாருக்காக வேலை செய்கிறார்கள் என்ற கேள்வி எழும்பு எழும் இப்படியான இதுகளை தடுப்பார்களானால் இவர்கள் வந்து நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தின் ஜனநாயக கோட்பாட்டை பயன்படுத்தி தமிழ் தேசியத்துக்கு விரோதமான செயல்பாடுகளை செய்கிறார்கள் என்றது எந்த ஒரு பாமர மக்களுக்கும் பார்க்கிறவருக்கு விளங்கும் 
அப்ப இத வந்து அவர்கள் தான் தாங்கள் ஏன் செய்யறோம் இல்ல ஒரு லொபியா லொபி பண்ண வேண்டிய ஒரு ஜனநாயக ரீதியில் நடக்க வேண்டிய மக்கள் பிரதிநிதித்துவம் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறவர்கள் இதை செய்ய என்ன செய்ய வேணும் என்றதை அவர்கள் தான் சொல்ல வேணும் அதை விட்டுட்டு காசு கலெக்ட் பண்ணினோம் என்று ஒரு துஷ்பிர ஒரு மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் கேம்பெயினுக்குள்ள போறது இந்த நோ உள்நோக்கம் என்னன்றது அவர்கள் தங்களை தாங்களே வழிகடுத்தின இவர்கள் வந்து தமிழருடைய நலன் சார்ந்து செயல்படுகிறார்கள் என்றால் பிரதமர் அவர்களுடைய அட்வைஸின் படிக்கு பிரதமர் என்ற சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு செயல்படுவார்கள் இவர்கள் விட்டால் பிரபரனை பிற பிரதமரையே தூக்குவன் என்று கலைச்சாக்கள் சரி விடுமால் இப்ப வந்து நாங்கள் நாடகரந்த அரசாங்கத்தை பற்றி நாங்கள் இதுக்குள்ள கதைக்க விளைக்கிற இல்ல நிச்சயமாக அதை நீங்க சொன்ன கருத்துக்கு எதிராக வந்த சில கருத்துக்களை நாங்கள் தெளிவுபடுத்தினாங்கள் அது அது ஓகே நான் என்ன இப்ப வந்து நான் பிரபாகரன் அவர்களை என்னுடைய கருத்து என்னதான் இருந்த என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் டீமோட கோஆர்டினேட் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி செய்ய முடியாது என்ன காரணம் என்று சொன்ன நான் சொல்ற கேட்கிறேன் சொல்லுங்க இது என்னன்னு சொன்னா இதுல ஒரு விஷயம் இருக்குன்றது அதாவது வந்து நாடகரந்த அரசாங்கம் ஒரு தங்களுக்கு எதிராக அதாவது விடுதல புலிகளின் தடை எடுக்க வேணும் என்ற கருத்தின் மூலமாக ஏன் எடுக்கணும் என்று சொல்லி அவர்கள் ஒரு ஒரு கோர்ட் கேஸ் ஒன்றை போட்டிருந்தார்கள் அந்த கோர்ட் கேஸ்ல ஒரு ஒரு தீர்ப்பு அந்த அப்பீல் கோர்ட்ல வந்து அவர்களுக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது வந்து இது அல்லோஃபுல வந்து இந்த தடை இருக்கின்றது வந்து அந்த கோர்ட் தீர்ப்புல வந்திருக்கின்றது ஆகையால தமிழ் மக்கள் எல்லாரும் வந்து இப்ப ஒரு திரியவர்களால இருக்கிற என்ன ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து அன்லோஃபுல் என்று சொல்லி ஒரு விஷயம் வந்து அன்லோஃபுல் என்று சொல்லி ஒரு கோர்ட் வந்து சொல்லிட்டு என்று சொன்னால் அதுல பாதிக்கப்பட்ட அத்தனை பேருக்கும் உரிமை இருக்கின்றது அதை வந்து எடுத்துக்கொண்டு போய் சேர்றது ரெண்டாவது கண்டிப்பா இல்ல இல்ல அதுல மாட்டுக்கிறது இல்லன்னா அரசாங்கம் மட்டும் ஒரு இல்ல இல்ல ஒரு கோர்ட் கேஸ் செய்து கொண்டிருக்கல அதுக்கான ஒரு அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அப்பீல் செய்யக்கூடிய தன்மையும் இருக்கீங்க அது ஒரு முழுமையாடைய இல்ல அதுக்குள்ள வந்து நாங்கள் அந்த லீகல் அந்த அந்த லீகல் டீம விட்டு போட்டு நாங்கள் வேற வேலை ஒன்றை செய்தோம் என்றால் தனியா இருக்குமா வேற வேலை என்ன செய்யப்படுகின்றது இங்க இல்ல இல்ல நாங்க இல்ல கேக்குறேன் வச்சுதான் சொல்றேன் அந்த வந்த மின்னஞ்சல் ஒன்ன பார்த்து தான் சொல்றேன் சொல்றத நீங்க வேற வேலை என்ன செய்யப்படுகின்றது இங்க இங்க வந்து இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் தடை இது வந்து ஒரு கோட்டாளத்தை கொண்டு வரப்பட்ட தடை இல்ல முதலாவது இந்த விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரான இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் தடை ஆனா வந்து அண்ணா என்னன்னா அது நாடு கடந்த அரசோட சேர்ந்து அவை இந்திய லீகல் டீமோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணினால் யாருக்கும் சிக்கல் வராதுதான் நான் கேட்கிற கேள்வி நீங்கள் நீங்கள் அப்படி கேட்கலாம் ஆனால் பொதுமக்களுக்கும் இதுல உரிமை இருக்கின்றது தான் நான் சொல்லுகின்ற கருத்து செயல்பாடும் செய்ய அவர்கள் எந்த விதமான வயலன்ஸ் செயல்பாடும் செய்தது கிடையாது என்றதுதான் கருத்து இதுல அது வந்து அந்த ஃபைவ் அதுல ஃபைவ் டெஸ்ட் இருக்கின்ற நான் நேற்று வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ஃபைவ் டெஸ்டையும் அந்த ஃபைவ் டெஸ்டின் கீழே வந்து அதாலதான் ஏன்னா நாங்க இல்ல இதுல 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 மனிதன் என்னன்னா நீங்கள் எக்ஸ் எம்பி மேல இல்லாரும் நீங்கள் தான் இது செய்திருக்கின்றீங்கன்னு சொல்லுவீங்க நிமிழன் சொன்னார் தான் தான் அதை செய்தனா என்று தொடங்கினாண்டு ஆனால் நீங்களே நீங்களே இதை வந்து நீங்களே நாடு கடந்த இதோட அந்த பிரச்சனையை முடிவு என்னன்னு சொல்லி கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிருக்கலாம் என்ன இது பொது வழியில விடாம வர்றதுக்கு நாங்கள் ஒரு சாதாரண மக்கள் எங்களை வழியில வர்றதுக்கு விட நீங்களே முடிச்சிருக்கலாம் அந்த பிரச்சனை என்ன ஆதரவாளர்கள்ங்கிக்கொள்ளுங்களோது இது பொதுமக்களுடைய வழியில வந்து நாங்கள் என்ன சொல்றோம் பொலிட்டிக்கலியா எங்களுடைய எங்களுக்கு ஒரு இதை ஒரு இதை தாங்கும் சொல்லி கேட்கிறோம் அதே மாதிரி எம்பிமாரையும் இது பண்ண சொல்றோம் 
அதுல வந்து இதுல வந்து நான் இந்த இதுல வந்து சொல்லப்பட்ட நான் சொன்ன கருத்து இந்த ரேடியோ மூலமாகவும் நான் தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டிருக்கிற கருத்து என்னன்னு சொன்னால் எம்பிகளுக்கு நீங்க எழுதுங்கோ எழுதுங்கோ எல்லாரும் வந்து ஒன்று அடியாக எழுதுங்கோன்றது பெட்டிஷனும் வந்து அப்படியான ஒரு இதாக போகின்றது இதுல வந்து எந்த இடத்துலையும் வந்து வேறு என்றே செய்யுங்கோ என்று சொன்ன ஆனால் இன்றைக்கு வந்து என்ன குறை வந்திருக்கின்ற இதுல என்று சொன்னால் சேஞ்ச் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு ஃபைவ் பவுண்ட்ஸ் வந்து அவை இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபீயை கேட்குது அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபீ இல்லாமல் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த இதை வந்து சேவ் பண்ணலாம் அப்படி நீங்கள் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபீ பே பண்ண போறீங்கன்னா அதை ஒரு தருக்கு சேவ் பண்ண விருப்பம் இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் அந்த ஃபைவ் பவுண்ட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபீயை பே பண்ணி நீங்கள் இந்த பெட்டிஷனில் சைன் பண்ணலாம் அல்லது வந்து நீங்கள் அந்த ஷேர் பட்டனுக்கு போனால் ஃபேஸ்புக்கில் வாட்ஸ்அப்பில் என்ன இமெயிலில் எல்லாத்துலேயும் அது சேவ் பண்ணலாம் அப்போ இது வந்து இப்போ கிட்டடியில் வந்திருக்கின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு மிகவும் ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது சேஞ்சினுடைய உலக அளவு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட் ஒரு பெட்டிஷனாக இருக்கின்ற ஒரு ஒரு அமைப்பு ஒரு ஒரு பெட்டிஷன் இப்போ வேர்ல்ட் வைடாக டென் தௌசண்ட் டு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பெட்டிஷன் ரன் பண்ணுற ஒரு ஒர்கனைசேஷன் எப்படி வேலை செய்யுது என்பதை பற்றியே தெரியாமல் நாங்கள் சில விஷயங்களை வழியில கொண்டு வந்து சொல்லுகின்றது என்பது வந்து சிரிப்பாகத்தான் இருக்கின்ற என்று சொல்லி கொண்டு நான் எங்களை நிகழ்ச்சி அது அது இல்லை பிரபாகரன் அவர்களிடம் நீங்கள் உங்களை கருத்தை சொல்லுங்கள் நாங்கள் இதை பற்றி பேர்ந்து பேசுவோம் பிரபா நீங்களும் வணக்கம் இல்லை நீங்க தொடருங்க நான் கேட்டேன் இடையில வந்து சரி பரா அவர்களை நீங்கள் உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள் பரா நீங்கள் இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ல கருத்தை சொல்லுங்க இன்றைக்கு பேரவையில் இலங்கையை பாதுகாப்பதாக சீனாவின் உறுதிமொழி பாதிக்கப்பட்டவர்களிடையே மனித உரிமை பேரவை மூலம் நீதி பெற முடியுமா இப்படியான இதுக்கு பிறகு மனித உரிமை பேர பேரவை மூலம் இனி பெற முடியுமா இந்த நிலைப்பாடு குறித்து உலக தமிழர்கள் என்ன செய்ய போகின்றார்கள் என்ற கேள்வியுடன் நாம் வந்திருந்தாங்கள் அதுக்கு வந்து பஸ்கோ சில விஷயங்களை சொல்லி இருந்தார் சைனாவுக்கு அவ்வளவு பெரிய ஆதரவு அங்கே இருக்கிறதாக அவருக்கு தெரியவில்லை என்றும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சாதகமாக நாங்கள் திரும்பவும் ஒரு முப்பது நாடுகளுக்கு கிட்ட இன்றைக்கு இருக்கின்ற கவுன்சில்லையும் நாங்கள் எங்களுக்கு சாதகமாக கொண்டு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது ஆனால் அதுக்கு நேரடியாக வேலை செய்தால் நடக்கலாம் எஸ்பெஷலி நீங்கள் இருக்கிற நாடான இந்தியாவினுடைய ஆதரவு கிடைக்கிறதுக்கு முழு முயற்சி செய்ய வேணும் இந்த சைனா வந்து இன்னைக்கு இப்படி இலங்கையை ஒட்டுமொத்தமாக கவலிகரம் செய்யறதுக்கான வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது இந்தியா என்ன பார்த்து கொண்டிருக்க போகின்றதா அல்லது அதுவும் விடுதலை புலிகள் என்ற தடையை எடுப்பது மட்டுமில்லாமல் இப்படியான மற்ற செயல்பாடுகளையும் செய்ய போகின்றதா அந்த கேள்விதான் இந்த இன்றைக்கு இருக்கின்றது நீங்க சொல்லுங்க இப்ப இதுல இப்ப சைனாக்கு பவர் இல்லையன்னு சொல்ற அளவுக்கு சொல்ல முடியாது ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் வீட்டோ பவர் உள்ள ஒரு நாடு ஒன்று சைனா வந்து மற்றும் பல நாடுகள்ட இப்ப இருக்க அந்த கொரோனா விடயங்களும் பல விடயங்கள் சொல்லக்கூடியது இப்ப ஈரான் ஈரான் என்ற விடயங்களா இருக்கட்டும் அந்த அந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாகவும் அமெரிக்காக்கும் சைனாக்கும் போகிற ஒரு ஹோல் வோரண்டு அழகாங்கள் சொல்லலாம் இப்போ வந்து சீ சைனாவுக்கு வந்து பெரிய ஆதரவுகள் இல்லாத இல்லை இல்லையென்று சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஆனாலும் நாங்கள் கடந்த ஒரு பத்து வருடமாக செய்த ஒரு அரசியல் வேலைகள் வந்து அதை விட அதை விட பல மடங்கு தான் நாங்கள் இனி செய்ய வேண்டிய வேலைகள் வந்து உண்மையில் இன்றைக்கு வந்து பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் அமெரிக்கா அந்த முக்கியஸ்தர்கள் வந்து பயணங்கள் செய்து கொண்டு போனதும் இந்தியாவுக்கு செய்து கொண்டு போனதும் அதன் பிறகு இன்றைக்கு இலங்கையில் பல அழுத்தங்களை கொடுத்ததும் அவசர அவசரமாக வந்து இலங்கைக்கு அழுத்தம் கொடுத்து மாலத்தீவுக்கு போய் மாலத்தீவுல அழுத்தங்களை கொடுத்துட்டு சென்றதும் வந்து அது கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடியமாக தான் இருக்கின்றது ஏன்னென்று சொல்லி சொன்னால் இந்த இந்தோ பசிபிக் லைனில் வந்து உள்ள பிரச்சனையை வந்து இருக்கிற நாடுகளாக இருக்கின்ற வந்து ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா இந்தியா ஜப்பான்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு முழுமையான ஆதரவை கொடுத்துருந்தோம் இந்தியாவை ஒரு முழுமைப்படுத்தி இந்தியா முடிவெடுக்கிற தன்மை மாதிரி அதை அந்த பிராந்தியங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய தன்மை இப்போ இன்றைய பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா நேற்று வந்து 
அமெரிக்கா வந்து சீனாவை எதிர்கொள்ள அமெரிக்கா இந்தியாவோட கை போக்கும் வந்து உறுதியா கை உயர்த்தியே சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு சைனம் வந்து அதே நேரம் வந்து இன்றைக்கு கூட அந்த அந்த கைய அந்த ஒப்பந்தங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்க என்றால் முதல் தரமா எஃப் எயிட்டீன் விமானங்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒப்பந்தங்கள் செய்திருக்கின்றது அமெரிக்கா வந்து அப்ப இப்படி கன விடயங்கள் கன மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு அதே நேரம் ராஜதந்திரி அங்க இலங்கைக்கு போய் நடந்த பேச்சு இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கடுமையாகத்தான் சைனாவே ஒரு கடுமையாக பேசியும் நீங்கள் சைனாவோட டீல் பண்றது வந்து அது எதிர்விளை விளையவ கொண்டு வர மாட்ட ஒரு டோனில தான் அதை பேசி போட்டு போயிருக்கின்றார்கள் அது கண்டிப்பாக நாங்கள் அதை பார்க்கணும் அதுல வந்து நாங்கள் அதை அதை சிறுமைப்படுத்தியும் பார்க்க இல்லாது அதே நேரம் வந்து இன்றைக்கு வந்து அந்த இருபதாம் திருத்த சட்டம் கூட நாங்கள் பார்த்தால் ஒரு சைனாண்ட ஒரு அழுத்தங்களும் இருந்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது கடுமையாக கொண்டு வர்றதுக்கு அப்ப இது வந்து எங்களுக்கு இருபதாம் திருத்த சட்டம் தமிழருக்கு வந்து ஒரு நன்மை என்று நான் சொல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து இப்போ வந்து என்னன்னு சொல்லிக்கனால் நாங்கள் ஏற்கனவே எங்களுக்கு எந்த ஒரு உரிமையும் இல்லை நாங்கள் எந்த ஒரு மாகாணம் என்று சொல்லி அதுக்குள்ளேயே ஒரு எந்த ஒரு அதிகாரங்களும் இல்லாத ஆக்கள் ஒரு வட மாகாணம் கிழக்கில் இருந்தா கூட எந்த ஒரு அதிகாரமே இல்லை வந்து ஆனால் இன்றைக்கு வந்து ஜனாதிபதிக்கு வந்து ஒரு ஐந்து வருடத்துக்கு வாக்கு போட்டால் மக்கள் வாக்கு போட்டால் நான் சொல்லக்கூடிய வந்து ஜனாதிபதிக்கு நாங்கள் அங்கே இலங்கை தமிழர்கள் இலங்கையர் வந்து இலங்கையர் வந்து அடிமைகள் என்ற ஒரு வார்த்தை தான் நான் பயன்படுத்துகின்றேன் ஆனால் அந்த இருபதாம் திருத்த சட்டத்திலே நாங்கள் இதையும் யாரும் செய்கிறார் ஒரு சர்வதிகார ஒரு ஒரு திருத்த சட்டம் தான் அதை அமைச்சு வச்சிருக்கின்றார்கள் தங்களுக்கு ஏற்றவார் அப்ப அது அதை வந்து இன்றைக்கு நாங்கள் அந்த திருத்த சட்டத்தையே நாங்கள் இன்றைக்கு உலக நாடுகள் இன்றைக்கு எல்லாம் கூட இன்றைக்கு ஜெனிவா இதுகளில் வந்து அதே அந்த திருத்த சட்டத்தையே ஒரு மேற்கோட் காட்டியே அதை பேசக்கூடிய தன்மை இருக்கின்றது ஏனென்றால் உலகத்திலே இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு சர்வதிகார ஒரு இது இல்லை எந்த நாட்டிலையும் இருக்காது தான் ஒரு ஜனநாயக நாடுகளில் ஜனநாயக நாடுகளாக இருக்கின்றது தான் இன்றைக்கு நூற்றி எண்பது நாடுகளாக ஐக்கிய சபையில் இருக்கின்றது அப்போ இல்லாத விடயத்தை இன்றைக்கு ஒரு சர்வாதிகார முறையில் அதை கொண்டு வந்திருக்கிறது வந்து அதே நாங்கள் சுட்டி காட்டக்கூடிய தன்மை இருக்கின்றது ஆனால் இப்போ இதில் வந்து என்னென்றால் இன்றைக்கு இனப்படுகொலையாளி இனப்படுகொலையாளியாக இருக்கின்ற இருக்கின்ற சொல்லப்படுகின்ற கொத்தபாயா கூட யாரும் எந்த ஒரு விசாரணையும் உள்ள விசாரணை யாரும் செய்ய முடியாது அப்ப அப்படியான விடயங்கள் இனி வந்து வெளி வெளி விசாரணை எல்லாம் செய்யலாம் முன்னாடி சொல்லப்பட்டு வந்த சுமந்திரனாவை இழுத்தடித்து கொண்டு போன அந்த உள்ள விசாரணை விடயங்கள் எல்லாம் இனி கோட் பண்ணாது அப்ப மற்ற நாங்க என்னொன்றே எதிர்பார்க்கணும் அதான் திருப்பி சொல்லிக்கணும் இன்றைக்கு மூன்று லட்சம் சீன மக்கள் வந்து இலங்கையில் இருக்கின்றார்கள் அப்ப அந்த திருத்த சட்டத்துல வந்த விடயங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இரட்டை குடியுரிமை உள்ளவர்களும் இருக்கலாம் என்று சொல்லி இது அரசியல் இருக்கலாம் என்றால் இனி வந்து சைனீஸும் வந்து எம்பியாம் இருக்கும் பிரதமரா இருக்கும் ஜனாதிபதியாம் இருக்கும் இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ப நாங்கள் அந்த விடயங்களை உன்னிப்பா கவனிக்கணும் தெற்கு பிராந்தியங்கள்ல இலங்கையின் தெற் பிராந்தியங்கள்ல சைனீஸின் ஆதிக்கம் தான் முழுமையா இருக்கு சிங்களவர் கூட சில பகுதிகளுக்கு இல்லை கன பகுதிகளுக்கு போகவே இல்லாத நிலைமை இருக்கு இன்றைக்கு அது சிங்கள மக்கள் அவை எப்ப புரிவார்கள் என்றால் அது காலம் கடந்துதான் அவர்களுக்கு அந்த புரிதல் வேற மாதிரி ஆனா பெற ஒரு விஷயம் இருக்கின்றது என்னன்னு சொன்னா இப்ப சிங்களீஸ் வந்து தங்களுடைய இடங்களை கொடுத்து விட்டு நோத்துக்கு வந்து இப்ப இப்படியான குடியேற்றங்கள் மூலமாக அங்கே சைனாவுக்கு அந்த இடங்களை வித்து போட்டோம் மேல சொல்ல போனா வித்து போட்டு நோத்துக்கு வந்து இங்கட ஏரியாக்களை பிரிக்கிறதுக்கான அந்த இதுகள் தான் இப்ப வந்து கொண்டிருக்கின்றன அது அது அந்த அது அந்த அது அந்த விளைவு என்ன உண்மையை சொல்ல போனா என்னன்னு சொன்னால் புலம்பெயர் தமிழர்களும் நாட்டில் அங்க இருக்கிற இள தமிழர்களும் வந்து நாங்கள் பத்து வருடங்கள் முள்ளிவாய் கழுவு பிறகு நாங்கள் இந்தியாவோட அணு இந்தியா என்ற வேலை திட்டத்துக்குள்ள இந்தியாவை அழுத்தத்தை கொடுத்து நாங்கள் செய்ய இல்லைன்றது தான் தவறு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு கிழக்கு கிழக்கு பிராந்தியம் முற்று முழுதாக தமிழர் கையிலேருந்து வெளியேறுகின்றது அந்த நேரம் மாவட்ட ரீதியாக முல்லத்தீவோ வவனியோ எல்லாமே கை மாறுகின்றது இதை வந்து அரசியல்வா தமிழ் அரசியல்வாதி இலங்கையில் இருக்கிற எல்லாருமே உறுதியாக சொல்லக்கூடிய வார்த்தையாக இருக்கின்றது அப்போ நாங்கள் நாங்கள் தவறு செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஏனென்றால் நாங்கள் வந்து ஒரு நாட்டை எதிரி எதிரி என்று பார்த்து கொண்டு செய்து கொண்டிருக்கோம் நாங்கள் நாங்களும் ராஜதந்திர அரசியலை செய்யணும் வந்து அந்த அரசியலை நாங்கள் நகர்ந்தோம் வேண்டாம் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில அதான் திருப்பி நான் சொல்லக்கூடியது யாரோ இவ்வளவு திருப்பி திருப்பி வார்த்தையை சொல்லக்கூடியது வந்து மேற்குலக நாடுகள் வந்து இந்தியாவை நோக்கி தான் பயணிக்கின்றது 
எந்த விடயமாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு சூப்பர் பவர் என்று சொல்லக்கூடிய அமெரிக்கா கூட இந்தியாட்ட தான் ஓடிக்கிறது வந்து பக்கத்துல எந்த பிரச்சனையும் சோட் அவுட் பண்றது இந்த இந்தியா தனக்கு நட்பு நாடாக இருந்தா தான் தான் நினைப்பதை சாதிக்க முடியும் என்று சொல்றது அப்ப இதுக்குள்ள வந்து நாங்கள் வந்து நாங்களும் ராஜதந்திரமா நகரவனும் வந்து இன்று நாங்கள் சொல்லக்கூடிய விடயங்கள் வந்து நாங்கள் இன்று உண்மை நாங்கள் வந்து அமைதியாக நாங்கள் உறங்கி கொண்டும் நாங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தோம் இருக்கணும் ஆனால் எங்கட விடயங்கள் தானாகவே நடந்து கொண்டிருக்கும் இதைத்தான் தேசிய தலைவர் கல காலமா சொல்லிக் கொண்டிருந்த விடயம் வந்து தீர்க்க தரிசனமா சொன்ன விடயங்கள் வந்து உண்மையில எங்கட போராட்டத்தையும் எங்களையும் அளித்தால் இந்த இந்த பிராந்தியம் வந்து ஒரு லோக்கில் வந்து மாட்டுப்படும் அதை நீங்களே அடிபட்டுக் கொள்வீங்க வல்லரசுகள் இன்றைக்கு அதுதான் நடக்கின்றது தீர்க்க தரிசனமா அவர் சொல்லி போட்டு போனது வந்து அதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அது ஏனென்று சொல் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு இந்தியாவோட வட வட பகுதிகளை வந்து பாதுகாப்பாக ஒரு ஒரு நிலப்பிரதேசத்தால பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடியதுமா இருக்கும் என்று அவருடைய பகுதிகளாக இருக்கும் தென் பிராந்தியத்துல அஹ் இலங்கைக்குள்ள வந்து சைனா வந்து முற்று முழுதா வந்து ஐக்கியப்பட்டால் தென் இல இந்தியாவோட தென் பிராந்தியங்களுக்குள்ள தான் அஹ் கூடுதலான அஹ் அணுமின் நிலையங்களோ அல்லது ஏரோஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுகளோ எல்லாமே தென் பிராந்தியத்துக்குள்ள இருக்கின்றது அப்ப பாதுகாப்பு வந்து அஹ் இலங்கைக்குள்ள சைனா வந்து இருந்தது என்றால் பாதுகாப்பே இல்லை வந்து அதான் உண்மை அப்ப இன்று வந்து நாங்கள் ராஜதந்திரமா செயற்படணும் எல்லோரும் அதான் திருப்பியும் திருப்பியும் ஆய எத்தனையோ தரம் குளத்தில் இருக்கின்ற அமைப்புகளோ இளத்தில் இருக்கின்ற அமைப்புகள் எல்லோரும் அரசியல் எல்லோரும் அரசியல் ரீதா ரீதியாக நாங்கள் நேரடிய கால் டைம் நாங்க போய் விட இல்லை நாங்கள் ராஜதந்திர அரசியலை இந்தியா ஊடாக செய்ய வேணும் வந்து கண்டிப்பா நாங்கள் அதை தவிர்த்து கொள்ளப்படாண்டதுதான் என்னுடைய வாதம் வந்து நாங்கள் அதை தவிர்த்து தவிர்த்து போறது தான் பின்னடைவு நிகழ்கின்றது இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா கடந்த ஐந்து வருடமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எவ்வளவோ விடயங்கள் டெல்லி கூப்பிட்டா கூட அவர்கள் தவிர்த்து கொண்டார்கள் அதை உறுதியாகவும் சுமந்திரம் சொல்லி கொண்டார் நாங்கள் அங்க போக விருப்பப்பட இல்லை என்றால் சிங்கள அரசியல் வந்து எங்களை பிள்ளையாக பார்ப்பார்கள் என்று சொல்லி இன்று என்ன நடந்தது இன்று என்ன நடந்தது ரணில் அரசு இருக்கும் காலத்துல தான் ஸ்ரீசேனா அரசு இருக்கும் காலத்துல தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல தொண்ணூத்தி ஒன்பது வருட இதை வந்து சைன் பண்ணினார்கள் வந்து அம்பாந்தோட்டை காப்பா இதை வந்து சைன் பண்ண சீனர்கள் வந்து அப்ப எங்களை பயன்படுத்திக்கோங்க எங்களுடைய அரசியல்வாதிகளும் எங்களை நாங்கள் வந்து யார் ஒரு அரசியல்வாதிகள் அரசியல் அமைப்புகள் செய்வார்கள் என்று போட்டு நாங்கள் நம்பி இருந்தால் அஹ் இறுதியில் வந்து அது சரியாக நகராது எல்லோரும் சேர்ந்து வேலை செய்யணும் அதான் உண்மை அவர்கள் செய்வார்கள் என்று போட்டு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் வந்து இப்ப நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க வந்து ஆஹ் சுமந்திர அவர்கள் இப்ப ஒரு போன வாரம் வந்து ஆஹ் கிளிநோச்சியோ அவன் அணைக்கிறான் கிளிநோச்சிகளை அணைக்கிறான் பத்து மெலசல கூடம் கட்டி கொடுத்து போட்டு அதை படம் எடுத்து பிரச்சாரம் செய்கின்றார்கள் இதா இதா நாங்கள் இன்றைக்கு எதிர்பார்க்கணும் அந்த அரசியல் கட்சியில் இருக்கின்றவர்கள் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு 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 இளத்தமிழரோ அல்ல ஒரு சின்ன ஒரு அமைப்பு ஊர்ச்சங்கங்களோ அவர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை இவர்கள் போய் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுதான் இதுதான் சிக்கல் வந்து அப்ப நாங்கள் வந்து குரல் கொடுக்கணும் ஏனென்றால் எதிர்குரல் கொடுக்கணும் அமைப்புகளை வேலை செய்ய வைக்கணும் வேலை செய்ய வைத்து எதிர்குரல் மற்றவன் அதுக்குள்ள வேலை செய்ய அதுக்குள்ள வேலை செய்யா உடனே அவங்களை அவங்க துரோகிகள் கைக்கூடிகள் என்று சொல்லி அதுகளை பிரிவினைகளை பார்க்காம யாரும் வந்து இன்று இன்று என்மேல் எவ்வளவு சேறு பூசப்படுகின்றது க ஒரு கடந்த பத்து வருடமா சேறு பூசி கொண்டே இருக்கின்றார்கள் பூசப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது ஆனால் அவர்களுக்கு புரிதல் இல்லை அதான் எனக்கு ஆனாலும் அவ்வளவு சேறு பூசலும் வந்து இன்னொரு தனிப்பட்டவருக்கு நடந்திருந்தால் அவர்கள் இது இந்த ஒரு மக்கள் விடயங்கள்ல விட்டு ஒதுங்கி தங்களுடைய குடும்ப வாக்கள் இருப்பார்கள் ஆனா நாங்கள் அப்படி இல்லை நாங்க தொடர்ந்து பயணிக்க வேண்டிய விருப்பமா இருக்கு ஆனால் எவ்வளவு சேறு பூசல் நடக்கும் வந்து இந்த இந்த ஊடகத்தின் ஊடாகவே கருத்து வேறுபாடுகள் பேரங்க இன்றைக்கும் பேசப்படுகின்றது இந்தியாவின் கைக்கூலிகளா இருக்கின்றார்கள் இந்தியாவோட மாறி இருக்கு வேலை செய்கின்றார்கள் அப்படி வேண்டு எவ்வளவு அது ஒரு ஒரு புரிதல் இல்லாத ஒரு வார்த்தைகளை தான் பயன்படுவார்களுடைய ஆனால் அந்த அதை சரியாக நெறிப்படுத்தினார்கள் என்றால் நாங்கள் சரியான பாதையில போகக்கூடியமா இருக்கும் எல்லோருக்கும் மாத்திரம் இருக்குன்றாங்க எம்மது போராட்டத்தை அஹ் மற்ற ஒரு இந்தியாண்ட ஒரு நாட்டுன்ற உதவியில இலங்கை வந்து அழிக்கவில்லை என்றது யாருக்கும் தெரிந்த விடயம் எல்லா நாடுகளும் பிரித்தானியா உதவி செய்தார்கள் நான் என்னுடைய நான் இருக்கின்ற நாடு கனடா கூட பெரும் பெரும் உதவியை செய்த நாடு வந்து அதை கனடிய அரசே மறக்காது யாரும் மறக்க மாட்டேன் அப்படி ஒரு எத்தனையோ நாடுகள் உதவி செய்தது அந்த நாடுகள்ட்ட தான் நாங்கள் இன்றைக்கு நியாயம் கேட்கின்றோம் அதே நேரம் நாங்கள் என்ன பக்கத்து ஒரு பூலோ ரீதியா செயற்படுற நாடு இந்தியாவை நாங்கள் இந்தியாவை எதிர்க்க வேணும் இல்ல பெரா நீங்க சொல்ற கருத்து சரி ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னால் 
இப்ப இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி கனடா நாடுகிறாக ஆனா நாங்க அதே எண்ணத்துக்கு திரும்ப திரும்ப கட்சி கொண்டிருக்காமல் இப்ப நாங்க வந்து இன்றைக்கென்ன நிலைமை என்று பார்க்க வேண்டும் எந்த நாடுகளை இப்ப பஸ்கோ அவர்கள் சொன்ன மாதிரி எந்த நாடுகளை நாங்கள் எங்களை வசப்படுத்தி கொண்டு வந்து எங்களுக்காக பேச வைக்க வேண்டும் என்று இப்ப வெஸ்டர்ன் சகாரா என்ற ஒரு நாடு வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஆறு ஏழு இப்ப பதினெட்டு நாடுகளுக்கு கிட்ட அவர்களுக்கு சார்பாக கொண்டு இருக்கின்றார்கள் தங்களை பிரச்சனைக்கான இன்றைக்கு இலங்கை எங்கட எங்களுடைய ஆக்கள் எவ்வளவு நாடுகள் அதாவது வந்து நாங்க சொல்லுகின்றோம் பன்னெண்டு நாடுகள்ல நாங்க இருக்கின்றோம் பெரிய பல பெரிய பலத்தோட கனடாவில் இருக்கின்றோம் மற்றும் பிரித்தானியாவில் இருக்கின்றோம் ஆனா எங்களுக்காக அவர்களை பேச வைக்க முடிகின்றதா என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது சூப்பர் பவரா இருக்கிற நாடுகள் தான் எங்களுக்கு எத்தனை நாடுகள் சார்பாக இருக்கின்றது தான் மெயினா பார்க்கணும் அதான் பெரிய விடியம் இப்ப கனடாவை எடுத்துக்கொண்டா கூட கனடா வாய்ஸ் கொடுக்கும் ஆனால் வட அமெரிக்காவில வந்து அமெரிக்கா என்ன முடிவு எடுக்கின்றதோ அதான் கனடா எடுக்கும் முன்மொழிகிறது இன்றைக்கு வெஸ்டர்ன் சாரா வந்து இப்போ ஒரு கிட்டத்தட்ட நான் மணியண்ணன் வந்து ஒரு நினைக்க ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முதல் தான் அவர்களுக்கு பதினெட்டு நாடு இன்றைக்கு வந்து அவர்கள் முப்பத்தி ரெண்டு நாட்டோட சப்போர்ட்டோட நிற்கிறார்கள் அப்ப இந்த இது வந்து இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தால அறுபதாம் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கேன்னு சொன்னா கணக்கு இப்ப யூரோப்பியன் யூனியன்ல எல்லாம் கணக்கு திசு நாடுகள் வந்து தங்களோட பொசிஷன்ல மாறிக்கொண்டு வருகுது அப்ப அந்த வகையில வந்து இப்ப அடிப்படை பிரச்சனை சொன்னா வந்து சூப்பர் சூப்பர் பவர் வந்தது வந்தா அதாவது வந்து ஒரு நா ஒரு சண்டை எது நடந்தா போய் அந்த கோயில் தலைவர்களா இல்லையான்னு சொல்லிதான்றதுக்குத்தான் செக்யூரிட்டி கவுன்சில முடிவெடுக்கிறது தனி நாட்டு கோரிக்கைக்கும் அஹ் செக்யூரிட்டி வெற்றோ பவருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை மற்றது வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் நடக்கிற விஷயத்துக்கும் வெற்றோ பவருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அடி இப்ப இந்த இப்படியாப்பட்ட விஷயங்கள்ல வந்து நாங்க தவறாக வந்து தமிழ் சமுதாயத்தை வந்து தவறாக கைடன்ஸ் பண்ணப்படுறோம் என்னன்னு சொன்னா ஒரு சாதாரண சாதனத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதுக்குள்ள வந்து என்ன வெஸ்டர்ன் சாரா ஆதரவா வந்து ரெசல்யூஷன் கொண்டு வரது முழுக்க வந்து சின்ன நாடுகள்ல ஏனென்று சொன்னா வெஸ்டர்ன் சாரா மக்கள் வந்து அந்த நாடுகள்ல போய் ஒழுங்கா தங்களுக்கான வெளிவார கொள்கையை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கிறார்கள் இது நாம என்ன செய்யறோம்னு சொன்னா நாம ஆகுண்டோன்னா அமெரிக்கா சைனா ரஷ்யா இந்தியா யூஎஸ் என்று போட்டு நிற்கிறோம் கனடா மற்றது பிரான்ஸ் இந்த ஏழு நாட்டுக்குள்ள தான் எங்கட எங்கட செயற்பாடுகள் அடங்கி இருக்குது இது இந்த ஏழு நாடும் இல்லை இதை தாண்டி வந்து நாங்க சிந்திக்கணும் மற்றது ஒரு ஜென்ரல் அசம்பிளியில வந்து இப்பயும் வந்து எவ்வளவோ இனம் இதுகளுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் இருக்குதா அதுல வந்து ஜென்ரல் அசம்பிளியில மினிமம் வேற மற்ற இனங்களை வந்து ஒரு அஞ்சு குட்டி நாடுகளாவது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா இந்த பெரிய சைனாவை எதிர்த்து தைவானை வந்து துவாலுன்ற ஒரு குட்டி தீவு கிட்டத்தட்ட இருபது நேரம் பேர் கூட இல்லை ஒரு குட்டி தீவு வந்து ரெக்கனைஸ் பண்ணுது அப்ப என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா வந்து நாங்க முதல்ல வந்து அந்த எடுத்ததுக்கு உடனே ஜியோ பாலிடிக்ஸ் கதைக்காமல் ஆக்ஷன்ல இறங்கும் இன்னைக்கு எங்களோட பிரச்சனைன்னு சொன்னா வந்து எங்களை இப்ப எங்கட அஹ் இளத்தமிழுடைய பிரச்சனையை வந்து கதைக்கிறதுக்குதுன்றதுக்கோ ஒரு கிரவுண்ட் ஒர்க் செய்யறதுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் கொண்ட டீம் கூட இல்லை இதுதான் உண்மை இல்ல இப்ப 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 என்ன இதுல என்ன விடயம் என்றால் இப்ப ஜெனிவா சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களை நீங்கள் பல காலமா எல்லாரும் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறீங்களா அப்ப மக்கள் வந்து சேர்ந்தும் வேலை செய்யணும் அதே நேரம் வந்து என்ன நடந்தது என்றவர்கள் வியங்கப்பார்கள் ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்னத்தை சொல்றேன் என்றால் சின்ன நாடுகளின் உதவி சின்ன நாடுகளின் உதவி என்று பெரிய எங்கே நீங்கள் தேடி பாருங்கள் வந்து அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு வல்லரசு அவைக்கு சம்பந்தப்பட்டமா இருக்கும் என்ன பிரச்சனை அப்படியாப்பட்ட இதுகள் வந்து நாங்க நின்னே சென்றிருக்கிறோம் வல்லரசு நாடுகள் எல்லாம் தலையிட்டு நாடுகளை பெற்று தரலாம் சரியா ஒரு தவறு அண்ணா ஏன்னா ஈஸ்ட் இம்மூர்ல இருந்து எல்லாம் இப்ப இப்ப நடந்திருக்கிற சவுத் சுதான்ல இருந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து முதலாவது வந்து பெரிய பக்க பலமா வேலை செய்யறது வந்து சிவில் சொசைட்டிகள் ரெண்டாவது வந்து அந்த இன மக்கள் வந்து அவர்களுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து உலகம் முழுக்க தெரிஞ்சு தங்களுக்கான வெளிவார கொள்கையை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கிறார்கள் இன்றைக்கு நம்மளுடைய பிரச்சனை சொன்னா இந்த பெரிய தமிழ்நாடு வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி இருக்குது அந்த ரெசல்யூஷனை வந்து நாம இப்ப மட்டும் எந்த ஒரு நாட்டு பாலிமெண்ட்டுக்குள்ளேயும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் இல்லை 
அதாவது வந்து எட்டு பேர் கோடி பேர் இருக்கிற தமிழ்நாடுன்றது தமிழ் இலத்துக்கு பின்னுக்கு ஆதரவாக இருக்குன்றதை வந்து நாம் எந்த ஒரு நாட்டிலையும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் இல்லை அப்போ அந்த வகையில் வந்து இப்போ அடி அடிப்படை பிரச்சனை சொன்ன வந்து ஏன் நான் சொல்லணும்னு சொன்னால் வந்தேன்னா நான் வந்து இந்த யுஎன் இதுக்குள்ள வந்து நீண்ட காலமாக வேலை செய்திருக்கிறேன் மற்றது தனியாக ஜென்னிவாவுக்குள்ள மாதிரி நிற்கலையண்ணா நான் வந்து நியூயார்க்லேயும் வேலை சேர்ந்துருக்கிறேன் இங்கேயில் வியனாவிலையும் வேலை சேர்ந்துருக்கிறேன் எல்லா உலக ரீதியாக வந்து எந்தெந்த அதி அதிசபாவிலையும் ஆப்பிரிக்கன் யூனியனோடையும் வேலை சேர்ந்துருக்கிறேன் அப்போ அந்த வகையில் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஒரு நாம் வந்து இப்போ நம்மட மெத்தடாலஜி என்ன சொன்னால் முதல்ல வந்து நாம் இறங்கி வேலை செய்யணும் நாம் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் வந்து கிட்டத்தட்ட தேத்தனி கட அரசியல் மாதிரி டிவி இதுகளில் வர நியூஸ்களை தான் நம்ம கொமெண்ட்ஸ் பண்ணி எடுக்க இருக்கிறோம் நாங்கள் இறங்கி அந்த நியூஸை உருவாக்குறதுக்கான வேலை திட்டத்தை எடுக்கிறோம் இல்லை அப்போ அந்த அந்த வகையில் வந்து உண்மையிலே முதல்ல வந்து நாம் இறங்கி முயற்சி எடுத்து வேலை செய்து இதுன்னா தான் அதுக்கான மாற்றம் பெறும் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு சாதாரணதாக இருந்து சொல்கிறேன் சாராக்காரங்களுக்கு வந்து நான் நான் தான் இப்போ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முதல் மெக்சிகோட தொடர் கொடுத்தேன் இதாண்டி அவங்க அங்கே இருக்கிற செனட் சபையோட உறுப்பினரோட அப்பாயின்மெண்ட்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தனர் இந்த ஏழு வருஷத்துக்குள்ள வெஸ்டர்ன் சாரா மக்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது தடவை கிட்ட அங்கே அவங்க ஒரு ஸ்டேட் விசிட் கேட்டு ஆரம்ப ஸ்டேட் விசிட்டா மினிமம் எட்டு பேர் இருக்கணும் அந்த ஸ்டேட் விசிட் கேட்டு இந்த ஏழு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்க இருபது தடவைக்கு மேல போயிருக்கிறாங்க இப்ப போன வருஷம் தான் மெக்சிகோ வந்து அபிஷியலா செனட் சபைக்குள்ளையும் இதுக்குள்ளையும் வந்து ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி இருக்குது வெஸ்டர்ன் சாராட தனிநாட்டு கோரிக்கையை வந்து யூஎன்னுக்குள்ள கொண்டு போகணும் கொண்டு போகிறதுக்கு மெக்சிகன் ஃபாரின் மினிஸ்டரை வந்து கொண்டு போகணும்னு சொல்லி அப்போ இது வந்தோன்னா அவங்க கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷம் செய்து கிடைச்ச வெற்றி தான் அவங்களுக்கு போன வருஷம் வெற்றி கிடைச்சிருக்கு அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த கிரவுண்ட் ஒர்க்கை வந்து நாங்கள் செய்யணும் மற்றது வந்து ஒரு போதுமே வந்து ஒரு அப்படி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் இன்றைக்கு பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இருக்கட்டும் பலுச்சிஸ்தான் இருக்கட்டும் சிந்துவா இருக்கட்டும் இந்தியான்னு வந்து பெரிய அளவில் பேக்கப் பண்ணிட்டு இருக்குது ஆனால் அவங்களோட பிரச்சனை என்ன சொன்னால் வந்து அவங்க அந்த மற்ற நாடுகள் மத்தியில் கிரவுண்ட் ஒர்க் செய்யலை சிந்துன்ற ச மக்கள் மற்ற பலுச்சிஸ்தான்ற மக்கள் எல்லாம் அப்போ அவங்க எல்லாம் வந்து இப்போ இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ அவங்களும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த விஷயங்களுக்கு இப்போ இப்போ தான் உள்வா உள்வாராங்க இத்த வரைக்கும் பல பலுச்சிஸ்தான் மக்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்தியா வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியன் காசுக்கு ஐம்பது கோடி மட்டும் செலவழிக்குது அவங்களுக்கு பெருசா சப்போர்ட் இல்ல ஆனா இப்ப வெஸ்டர்ன் சாரா மற்றது அவ்வளவே ஈஸ்டி மோர் எடுத்துக்கொண்டா ஈஸ்டி மோருக்கே வந்து நாங்க தான் அந்த மூட்டத்துல வந்து நான் ஸ்டூடெண்டா இருந்தேன் ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் நாங்க நான் பர்சனலா வேலை செய்திருக்கிறேன் அங்க வந்து ஒரு எந்த விதத்திலுமே அமெரிக்கா சம்பந்தப்பட இல்லாத சம்பந்தப்பட்டது வந்து யூரோப்பியன் யூனியன் மற்றது ஸ்கேண்டினேவிய நாடுகள் தான் அந்த பேச்சுவார்த்தையில எங்களுக்கு எப்படி பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் அதே மாதிரி பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு ஸ்கேண்டினேவிய நாடுகள் சப்போர்ட் பண்ணிட்ட ஃபைனான்ஸ் எவ்வளவுதான் மற்றும்படி அவங்க சிவில் சொசைட்டியில் இறங்கி கிரவுண்ட் ஒர்க் செய்தவங்க நாம எந்த ஒரு கிரவுண்ட் ஒர்க்கும் செய்யாமல் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு நாட்டுக்குள்ளேயுமே வந்து மெக்சிக மெக்சிகோ பராகுவா என்ற ரெண்டு நாட்டுகளை தவிர்த்து வேற எந்த ஒரு நாட்டுகளையும் இங்கில தமிழர்கள் வந்து ஸ்டேட் விசிட்டு சொல்லி இப்போ எந்த ஒரு நாட்டையும் அக்செப்ட் பண்ணப்படே இல்லை இது அப்போ இப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலையில் வந்து நாங்கள் எப்படி எதிர்பார்க்கலாம் அப்போ முதல்ல வந்து அந்த கிரவுண்ட் ஒர்க்கை வந்து நாம் உருவாக்கணும் அதுக்கு வந்து முதல்ல சமுதாய இளம் சமுதாயங்களை வச்சு வேலை செய்து அந்த அந்த வழியில் போகிறதுக்கான பாதையை உருவாக்கணும் அந்த பாதையை உருவாக்கி அந்த வழியில் போக வைக்கணும் இது என்ன பிரச்சனை நாங்கள் எந்த ஒரு பாதையும் உருவாக்காமல் சும்மா ஓகே கனவு காண்றோம் இங்கேருந்து அமெரிக்காவுக்கு நாங்கள் கடந்து போவோம் கடந்து போவோம் கனவு கண்டு மாத்திரம் தான் இருக்கிறோம் இப்ப இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப ஜெனிவாவில இப்ப கடந்த ஒரு எட்டு வருஷமாக நீங்கள் மற்ற அமைப்புகள் எல்லாம் செய்தது எந்த ஒரு பலனும் இல்லையன்னு சொல்ல வர்றீங்க ஜெனிவான்ற இடத்துல வந்த மனித உரிமை மீறல் பிரச்சனைகளை வந்து தக்க வைக்கிறது அந்த தக்க வைக்கிற பிரச்சனைகளை வந்து நாங்க ஒழுங்கா செய்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு வந்து பார்த்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா இப்ப தமிழர் இயக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா தமிழர் இயக்கம் வந்து கடந்த ஒரு பதினோரு வருஷமா ஆயிரத்தி இருநூறு வாய்மூல அறி கேள்விட்டிருக்கிறோம் நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா பலஸ்டீனோட விஷயம் வந்து கடந்த
பிளஸ் முன்னூறுல நானூறு மட்டும் கொண்டு போய் விட்டுருக்கிறோம் பிளஸ் வாய்மொழி ஆரோக்கியில வந்து ஒரு ஆயிரத்தி முன்னூறு மட்டும் கொண்டு போயிருக்கிறோம் அவன் பிரச்சனைன்னு சொன்னா வந்து வெஸ்டர்ன் சாரா வந்து அவங்களோட ஃபாரின் பாலிசி உருவாக்குறதுக்கு அவங்க ஒரு ஒரு ஜெனிவா மற்ற யூரோப்புக்குள்ள மாத்திரம் அவங்க செலவழிக்கிறாங்க வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் யூரோக்கு கிட்ட பிளஸ் அமெரிக்கா இதெல்லாம் சேர்த்தா வந்து அவங்களோட டோட்டல் பட்ஜெட் வந்து நாற்பது மில்லியன் என்னவோ ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு அவங்க ஃபாரின் பாலிசியை கொண்டு போய் நாடு மத்தியில தணிக்கிறதுக்கு அவங்க வேலை திட்டத்துக்கு அவங்க செலவழிக்கிற தொகை வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு நாற்பது மில்லியன் அப்படிப்பட்டாக்கள்ாக்கள்ாக்கள்ாக்கள்ாக்கள்ாக்கள்ாக்கள்ாக்கள்ாக்கள்ாக்கள்ாக்கள்ாக்கள்ாக்கள
இந்தியா வந்து நேரடியா சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் அமெரிக்கா நேரா போய் அதை கதைக்கிறதுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் ஏன்னா தெரியும் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து நிற்குதுன்றதும் தெரியும் அப்ப இந்த அழுத்தம் என்றது இந்த இதுகள் வந்து கிட்டத்தட்ட உலக நாடுகள் எல்லாருமா சேர்ந்து இடைக்கால தன்னாட்சி அதிகாரத்தை பாராட்டுறதுக்கான சூழலை ஏற்படுத்தின காலகட்டம் போல இன்றைக்கு எங்களுக்கு மறுபடியும் இந்த காலகட்டம் வந்திருக்குது தமிழர்கள் இந்த அரசியலை நுட்பமாக சரியான முறையில கொண்டு போயிக்க நடத்தலாம் அதுக்கான நம்பிக்கையை எப்படி கொடுக்குறோம் சொன்னால் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏழு நாள் ஏழு வருஷம் ஒரு பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ள நின்று அந்த பார்லிமெண்ட் ரெசொல்யூஷனுக்குள்ளால ஒரு ஃபோரின் மினிஸ்டர் போய் யூஎன்ல போய் ஒன்ன கதைக்கிறதுக்கு அதுகள் செய்யணும் என்றால் அதுதான் மற்ற நாடுகள் என்ன ஒரு இமெயில் அனுப்பினா அது நடந்துட போதும் இந்த தடை செய்யப்பட்ட உடனே ஸ்ரீலங்கன் ஃபோரின் மினிஸ்டர் ஃபோரின் மினிஸ்ட்ரி ஒன்ற சொல்லுது அடுத்த நாள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஒன்ற சொல்றார் ஒரு இமெயில்ல வந்து ஸ்ரீலங்கன் எம்பசி வந்து இருபத்தி நாலு மணித்தி அளவும் துரிதமா செயல்பட்டு படுது இன்னைக்கு பத்தாயிரத்து கிட்ட சிக்னேச்சர்ஸ் கையெழுத்து ஆகி கொண்டிருக்குது சேஞ்ச் ஓக்ல அப்ப ஒரு அரசு அரசு இயந்திரங்கள்ன்றது அது வேற ரகம் நாங்கள் அப்ப இது ரெண்டையும் நான் டிஸ்பியூட் பண்ணிடல ரெண்டும் ஒன்றுதான் இதுல வந்து பொதுமக்களாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது பொதுமக்களுக்கான புரிதலுக்காக ஏனென்றால் அவநம்பிக்கைன்ற உச்சத்துலதான் இன்றைக்கு பொதுமக்களும் இருக்கினும் வெவ்வேறு காரணங்களும் சுயநலம் உட்பட அப்ப நாங்க இதுல முதலாவது புரிஞ்சு கொள்ளணும் நாடுகளுக்கும் தேசங்களுக்கும் நலன்கள் இருக்குமே தவிர நண்பர்கள் இருக்கணும் என்று அவசியம் இல்லை நண்பர்கள் நிரந்தரமானவர்களாக இருக்கணும் இல்லை நண்பனோ எதிரியோ மாறக்கூடியவர்கள் நான் மாற்று மாறுதல் என்றதுதான் ஒன்று ஒன்றே ஒன்று அந்த அடிப்படையில வந்து நாங்கள் ஒரு பிக்ஸ் மைண்ட் செட்ல வேலை செய்ய வேண்டிய தேவையே இல்லை ஆனால் வந்து உலக நாடுகள் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டிலேயும் ஒவ்வொரு ஓட்டான் இருக்குது ஆனபடியா அந்த நாங்கள் அனைத்து நண்பர்களுடைய அனைத்து நலன்களையும் சரியான முறையில நாங்கள் புரிந்து வைத்திருந்தால் இது ஒரு லேண்ட் மைன் விதைச்சு விடுற மாதிரிதான் எங்கெங்க எல்லாம் லேண்ட் மைன் விதைக்கணும்ன்றதுக்கு லேண்ட் மைன் இருக்கிற இடத்தை நாங்க கண்டுபிடிக்கிற கருவி எங்கள்ட்ட இருந்துட்டுதுன்னா அதை நாங்க அவாய்ட் பண்ணி கொண்டு போயிடலாம் அப்ப கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரிதான் எந்தெந்த நாடுகள் நலன் என்று எங்களுக்கு தெரிஞ்சா அந்த நலன்களுக்கு கூடாக நாங்கள் செயல்பட்டு எங்களுடைய இலக்கை வென்றெடுக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் முதல் கூறியது போல தமிழ்நாடு என்றது இந்த நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாடு கொடியும் கொண்டு வந்து ஒரு உத்தியோகபூர்வமா தமிழ்நாட்டுட ஒரு விழா கோலமா அரசாங்கத்து கூடாகவே செய்யப்படுது இது ஏற்கனவே மொழிவாரியம் பிரிந்த பிறகு மற்ற ஸ்டேட்டுகள் எல்லாம் செய்ததுதான் கர்நாடகா வருஷம் வருஷம் செய்து கொண்டிருக்கு கேரளா ஆந்திரா எல்லா நா ஸ்டேட்டும் இந்தியாவுக்குள்ள தங்களுடைய மொழிவாரியமா பிரிந்த பிறகு அந்த ஸ்டேட் செலிப்ரேஷனை கொண்டு வந்து அவங்க தெளிவாக தங்களுடைய அரசியலை தெளிவாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இது முதல் தடவையாக வந்து தமிழ்நாட்டுல இந்த தடவை அது நடக்குது அஹ் அது நீங்க சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற எல்லா கட்சிகளும் சேர்ந்து ஒரு ரெசொல்யூஷனை கொண்டு வரைக்க அதுக்குரிய அந்த தார்மீகத்தை நாங்க சரியான முறையில கொண்டு போய் சேர்க்கிறோமா இது இந்தியாவுக்கு உட்பட்ட ஒரு ஸ்டேட் என்று விடாமல் எட்டு கோடி மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவத்தை கொண்ட ஒரு ஜனநாயக ஒரு அரசாங்கம் எடுத்த முடிவு என்றதை நாங்கள் ஐநாவுக்குள்ள மட்டுமில்ல உலக நாட்டுல எங்கேயும் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் என்றால் வர்த்தகம் தான் உலகத்தை இப்ப ஆளுது வர்த்தக ரீதியில தமிழ்நாடு நேரடியா வந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா சைனா என்று மேற்கத்திய உடல் கூட நேரடியா தொடர்பு வச்சு கண்ட்ராக்சுவல் சைன் பண்ற சூழ்நிலையிலும் இருக்கு இதுக்கு வந்து டெல்லி தலையிடும் தலையிடாம விடும் அது வர்த்தக ரீதியில அதுக்குள்ள வருது சில முடிவுகள் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி சுப்ப பவரா இருக்கைக்க சில முடிவுகளுக்கு உள்ளுக்கு வருவினும் சில முடிவுகளுக்கு வர தேவையில்லை அதே மாதிரி டெல்லி வந்து சில முடிவுகளுக்கு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வரும் சில இதுகள் வர தேவையில்லை அப்படித்தான் ஸ்டேட் முறைகளும் அப்ப வர்த்தக ரீதியா நாங்கள் கொண்டு போறதுன்றதும் குறுகிய குறுகிய நாடுகள் குறுகிய கோப்பரேட் கம்பெனிகளே இன்றைக்கு தமிழர்களுடைய இந்த தொண்ணூறு ஆயிரம் விதவைகளுக்குரிய வாழ்வாதார பிரச்சனைகளை அஹ் ஒரே அடியா மாத்தக்கூடிய அளவுக்கு வலுவான சக்தியாக தமிழர்களுடைய பலன் இருக்குது பலங்கள் இருக்குது ஆனா நாங்கள் எங்களுடைய பலத்துல நாங்க எப்பவும் கவனம் செலுத்தாததால இன்றைக்கு பத்து வருஷம் பதினோரு வருஷம் ஆகியும் இந்த தொண்ணூறு ஆயிரம் விதவைகளையும் போராளிகள் குடும்பங்களையும் அஹ் மற்றவர்கள் பாவிக்கிற அளவுக்குத்தான் நாங்கள் வைத்திருக்கிறோமே ஒழிய அவர்களுக்கான தீர்வை நோக்கி பயன்படுத்தல 
மற்றவர்கள் வந்து இவர்களை சொல்லி இவர்களுக்காக நாங்கள் எதையும் விட்டு கொடுப்போம் என்று அரசியலை கையாள்கிறோமே தவிர எங்கள் உரிமைக்காக நாங்கள் இவர்களுக்கு என்ன செய்யணும் என்றதை பற்றி நாங்கள் கொண்டு நகர்த்தே இல்லை இப்ப இதுகளுக்கும் தமிழ்ல அங்கீகரிக்கிறதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை இந்த நாடுகள்ல இதுகளுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆனபடியே நாங்கள் செய்ய வேண்டிய நிறைய விடயங்கள் நேரடியாக எங்களுடைய மக்களுடைய நம்பிக்கைக்கு நம்பிக்கையை வளர்க்கும் வண்ணம் இந்த ஒரு வணங்கா மண்ணுன்றது புறப்படும் பொழுது அங்கு உள்ள மக்கள் நம்பினார்கள் வெளியில எத்தனையோ புத்திஜீவிகள் என்ன சொல்லி இருந்தாலும் அங்க உள்ள மக்களுக்கான நம்பிக்கையும் அந்த போராளிகளுடைய அந்த நம்பிக்கையும் எங்களுடைய புலம்பே இந்த மக்கள் ஒரு கப்பல்ல சாமான் அனுப்பினோம் என்றது அந்த சாமான் கொண்டு போய் சேருது சேர இல்லை வருதுன்றது இல்லை ஒரு சர்வதேச அளவுல ஒரு ஒரு முக்கிய ஒரு நகர்வை நாங்கள் செய்கிறோம் என்றதுக்கான ஒரு அறிவு அறிகுறி அப்ப இந்த நம்பிக்கைகளை நாங்கள் வீணடித்ததும் எங்களுடைய ஆக்கல்ல அப்ப நாங்க நம்பி கொடுத்து போட்டு அந்த ஃபோல்ஸ் ஹோப் கொடுக்க வேண்டிய தேவையும் இல்லை அதே நேரத்துல நாங்கள் செய்ய வேண்டியது பலதுகள் இருக்குது இன்றைக்கு இந்த சேஞ்ச் டாட் ஓக்ல வந்து கொடுக்கறது இல்லை நாடு அடைந்த அரசாங்கத்துல இருக்கிற மக்கள் பிரதிநிதின்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிறவங்களே விஷயம் தெரியாம இப்படி டொனேஷன் டைவெர்ட் பண்ணினார் அது அப்ப அது அவர்களுடைய அறிவுகளை தான் முதல் காட்டுது அப்ப இப்படியானது இப்படியானவர்கள் இதுவரை என்ன செய்தார்கள் என்றால் ஒன்றும் செய்யவில்லை ஆனால் இன்றைக்கு பிரதம மந்திரியா இருக்கக்கூடிய ருத்ரகுமாரன் அவர்கள் வந்து நாடு கடந்த அரசாங்கத்தை சரியான முறையில் உலகத்துக்கு குறி காட்டி கொண்டு போறார் அது இப்படி ஒரு ஜனநாயக கட்டமைப்பு வாகனம் என்றதை பின் பேக்ரவுண்ட்ல வச்சு கொண்டு சரியான நகர்வை செய்து கொண்டு இன்றைக்கு கோர்ட்ல கொண்டு போய் ஒரு ஒரு கேஸை போட்டு செய்யணும் அதுக்கு விட்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த இருபது எம்பி மாதிரி போக இல்லை அது போன ஒரு எம்பிய வந்து தூக்குறதுக்கான வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கணும் அப்ப இந்த ஜனநாயக இது உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஏன்னா ஜனநாயகம் என்றா இதுகள் நடக்கும் அதுவும் தமிழர்களோ இல்ல இந்தியாவில இதுகள் ஆக்களை வாங்குறது வில் வர்றது இதெல்லாம் சர்வசாதாரணமா செய்யலாம் என்றது தெரியும் தமிழாக்கள் நாங்கள் விழிப்புணர்வு இருக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் என்னத்தை தமிழ் தேசியத்தை பலப்படுத்துற கதை கதைக்கிறோமா பலவீனப்படுத்துற கதை கதைக்கிறோமா என்று இதுதான் நாங்கள் எந்த இடத்துல இருந்து நாங்கள் என்ன பரப்புரை செய்தாலும் தமிழ் தேசியத்தை பலவீனப்படுத்துற வேலைகளுக்குள்ள போகக்கூடாது என்று திரு திருப்பி திருப்பி செய்யவனும் மக்களும் விழிப்புடன் அதை கேட்டு கேட்கிறவர்கள் பார்க்கணும் எதையாவது செய்யுங்கள் பலவீனப்படுத்துற வேலையை செய்யாதீர்கள் பலவீன செய்கிற கருத்தை விதைப்பீர்களாக நீங்கள் அடையாளப்படுத்தப்படுவீர்கள் தனி மனிதராக விழிப்புணர்வு கொண்ட மனிதராக ஒவ்வொரு தமிழனும் வந்து ஒவ்வொரு எம்பசிக்கு சமமாக நட வளர வேண்டும் அப்ப மக்கள் பிரதிநிதிகள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு பொருன் மினிஸ்ட்ரியா வளரணும் அப்ப ஒவ்வொருத்தருடைய பொறுப்பும் அவர்களுடைய முதிர்ச்சியும் எங்கே இருக்குன்றதை பார்க்கணும் நான் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியா இருக்கேக்க எப்படி நாங்கள் செயல்படணும் என்றதை செய்து காட்டணும் அதுக்கு நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கத்தில இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்கள் பிரதிநிதிகளும் அவர்கள் எதுக்காக வந்தார்கள் என்றது எங்களுக்கு இதுவரைக்கும் தெரியாது ஏனென்றால் அவர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிற விதங்கள் வந்து மக்கள் பிரதிநிதிக்குரிய விதத்துல நடக்க இல்லை அவர்கள் வேணும் என்றால் இந்த கேஸுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத மாதிரி நடக்கலாம் ஏனென்றால் கேஸ் வந்து விடுதலை புலிகளை தடை எடுக்க தடை வச்சிருக்கிறதால தங்களுடைய நடவடிக்கைக்கு பாதகம் என்ற கேஸ்ல வந்து விட்னஸ் கொடுக்க ரெடி இல்லாம இருக்கிறார்கள் இவர்கள் வேலை செய்திருந்தாங்கன்னா போய் விட்னஸ் கொடுத்திருப்பினர் ஆனபடியா இது கேள்வி மக்கள் மாறி கேட்க வலிக்கிட்டார்கள்னா தாங்க மாட்டினார் இவர்கள் வாய் வாய்க்கு வந்த மாதிரி திசை திருப்புற அதுவும் இப்படி ஒரு ஆன ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆன விஷயம் நடக்க இது பொது மக்களா செய்யணும் அதுக்கு ஆதரவு கொடுக்காம எதிர்கருத்து தெரிவிக்கிறவர்கள் வந்து அடையாளம் காணப்படுவினர் அதை மறந்துடக்கூடாது இது நாங்க இது எந்த யோகத்துல இருக்கிறோம் உணர்ந்து கொள்ளணும் ஆனபடியா இன்றைக்கு போஸ் போஸ்கோ அவர்களும் பராவர்களும் சொன்ன கருத்துகள் எதுவும் வந்து முரணான கருத்துகள் இல்லை என்றதை அனைவரும் விளங்கிக் கொள்ளுங்கோ ரெண்டு பேருமே வந்து சரியான கருத்தை சரியான முறையில் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் ரெண்டையும் இணைத்து பார்க்கிற ஒரு பாலமாக இன்றைக்கு என்னுடைய கருத்து அமைந்திருக்கும் என்று நான் நம்புறேன் ஏனென்று சொன்னால் நலன்கள் எப்பவும் தொடர்ச்சியா மாறிக்கொண்டே இருக்கும் பொருள் பொலிசிஸ் என்றது வந்து ஒரு ரீஜன் டு ரீஜன் கடந்த இருபத்தஞ்சு வருடம் வந்து மிடில் ஈஸ்ட மையமாக கொண்டு இருந்தது அடுத்த இருபத்தஞ்சு வருஷம் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியாவை மையமா கொண்டு நகர்ந்து இருக்கிறது அப்ப இந்த நகர்த்தப்பட்டிருக்கிற இந்த காலத்துல இந்த சுப்பர் பவரா இருக்கலாம் எல்லாரும் வந்து ஐம்பது வருஷத்துக்குரிய ஒரு ஒரு பார்வையை உருவாக்குற காலகட்டத்துல நாங்க நின்று கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப 
உருவாகிற காலகட்டம் சொன்னால் உருவாக்குறதுக்கான கருவிகளாக நாங்களும் அதுல பங்கு கொள்ள வேண்டியது இன்றியமையாதது என்னால் இன்னும் உருவாகி முடியவில்லை மெரிலிஸ்டை பொறுத்த வரையில அந்த பார்வை உருவாகி முடிந்து விட்டது எக்ஸ்பயர் பண்ணியும் முடிஞ்சு விட்டது ஆனவனியா இந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா அரசியலுக்குள்ள வந்து இந்த ஃபொரின் பாலிசிகளை உருவாகிற நேரத்துல தமிழர்களுடைய பங்களிப்புன்றது இன்றியமையாதது அது பொஸ்கோ சொன்ன கருத்துகள் வந்து முழுமையா அதை நோக்கி இருக்கிறது பரா சொன்ன கருத்துகளும் வந்து பரா வந்து மேல இருந்து கீழே வர்றார் பொஸ்கோ வந்து கீழே இருந்து மேல போறார் இது கண்டிப்பா ரெண்டும் தேவை என்று சொல்லிக்கொண்டு முடிப்பேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்ததாக ராமேஸ்வரன் அவர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிங்கள் சப்ஜெக்ட பொருத்தமல்ல நான் உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்க இல்ல நீங்க சப்ஜெக்ட்ல இந்து கொண்டு நாங்கள் என்ன விதமான லோகிகளை செய்து எங்களுக்கான நீதிகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றது இப்ப சைனாவை நாங்கள் எங்களோட சைட்ல கொண்டு வருகின்றதா இல்லையா என்றதோ அது ஒரு இன்னொரு டாபிக்காக நாங்கள் வேற இன்னொன்று எடுக்கலாம் உங்களை பொறுத்தமல்ல இதுல நாங்கள் என்னென்று எங்களுடைய இன அழிப்புக்கான நீதியை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நாங்கள் எப்படி லொபிகளை செய்யலாம் இப்ப எங்களுக்கு வந்து சைனா வந்து ஒரு லொபி செய்து இதை இல்லாம பண போடுகின்றது தெரிகின்றது நீங்க சொன்ன கருத்தின்படி முதல் தெரிவிட்ட கருத்தின்படி சைனாவுக்குள்ள சில விஷயங்களை நாங்க செய்யலாம் அது ஒரு லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ராட்டஜி அது வந்து இப்ப உடனே இமீடியட்டா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்குள்ள ஒன்றும் பெருசாக கொண்டு வர போறது இல்லை அதுல ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்குள்ள நாங்கள் என்னத்தை செய்யலாம் என்றது அதே முக்கியமாக ஜெர்மனியும் இதுகும் தான் இங்க பிரிட்டானியாவும் தான் இன்றைக்கு இந்த இந்த விஷயத்தை தேர்ட்டி ஸ்ட்ரோக் ஒன்ல இருந்து ஃபோர்டி ஸ்ட்ரோக் ஒன் மட்டும் கொண்டு போயிருக்கின்றது இந்த ரெண்டு நாடுகள் அப்ப நீங்கள் ஜெர்மன்ல இருக்கின்றபடியா அதுவும் தலைநகர்ல இருக்கிறபடியால் உங்கள இடங்கள்ல என்ன விஷயங்கள் நீங்க செய்யக்கூடிய இருக்கும் என்பதை பற்றியும் நீங்க குறிப்பிட்டீர்கள் என்ன நன்றாக இருக்கும் வணக்கம் ஜெர்மனியை பொறுத்தவரையில இப்ப கட்டமைப்பாக செயற்படுற உடையங்கள் குறைவாக இருக்குது இப்ப இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் சார்பாக இருந்த வேலை நேரம் இந்த முள்ளிவாய்க்கால் பிரச்சனையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்கள் தமிழ் சமூகத்தில் வந்து அவர்கள் அந்த எப்படி இந்திய இராணுவம் வந்து ஒரு முறை அவர்கள் வருதலை பொழுது விடுதலை பொழுதுகள் ஒரு குறிப்பிட்டவர்கள் தனித்து போய் காட்டுக்குள்ள போச்சுனோ அது மாதிரியான செயற்பாடு தான் ஜெர்மனியில் அதிகமான அஹ் அமைப்புகள் சார்பானவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் குறித்தவர்களை வச்சு கொண்டு தங்களை பின்னோக்கி இழுத்து கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்டவர்களுக்குள்ளேயே தங்களை செயற்பாடு செய்யறதால அது மக்கள் மயப்பாடுகள் ஜெர்மனியில மிக மிக குறைவு அவருடைய செயற்பாடுகள் அதிகமாக வந்து பாடசாலை மட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய கல்வி சிறார்களோட அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு சில நினைவு அஞ்சல் அஞ்சலிகள் செலுத்துறதுக்கு அப்பால செயற்படுகிற இந்த விஷயமும் இல்லை நினைவு அஞ்சலிக்குள்ள தமிழ் சமூகத்தோடு மட்டும்தான் ஆகவே இப்ப அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய கல்வி சமூகம் வந்து ஜெர்மனி ஒரு பறந்துபட்ட நாடாக இருக்கிறதால அந்த பகுதியில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் வாழ்ற தமிழ் சமூகம் அந்தந்த மக்கள் கூட்டத்தோடையே இருக்கும் ஆகவே இதுவரை காலம் இருந்ததுல அந்த தமிழ் தமிழ் கல்வி கழகம் தமிழ் ஆலயங்கள் போன்றவை தான் அதுவற்றை இணைக்கிறதாக இருந்தது அப்புறம் தமிழர் புனர்வாழ்வு கழகங்கள் போன்றவை வந்தவை செயற்பாடுகளை செய்யும் அந்த முள்ளிவாய்க்காலுக்கு பிறகு இந்த செயற்பாடுகள் எல்லாம் நிஸ்தம்பிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய அந்த அபிமானிகள் அல்லது விசுவாசிகளாக தங்களை நினைக்கிறவர்கள் நீண்ட காலமாக அவையில் தனி தங்களை தனித்துவமானவர்களாக உள்வாங்கி கொண்டுச்சினோம் இது ஒரு மிகப்பெரிய தேசிய அளவிலான ஒரு பின்னடைவை தமிழ் மக்களுக்குள்ள உருவாகிச்சது ஆகவே நீங்க வேறு நாங்கள் வேறு என்கின்ற ஒரு மனப்பான்மை வந்து நான் மற்ற நாடுகளிலும் இருந்தாலும் கூட ஜெர்மனியிலும் அதிகமாக அது இருக்கு இவற்றுக்கு அப்பாக தமிழ் தேசியம் சார்ந்த வகையில குரல் கொடுக்கிற ஆக்கல்ல வந்து அவையில் வந்து அஹ் அடையாளப்படுத்துறதுல நீண்ட காலமாக இங்க பிரயோடிப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்னென்றால் அவர்களை வந்து தங்களை மிஞ்சிய வகையான கருத்தாடுகள் இருக்கிறவர்களை வந்து நேரடியாக இவர் அவை என்ற ஆக்கல் இவை என்ற ஆக்கல் இருக்கக்கூடிய வகையான ஒரு சேறு பூசல் சொன்னது மாதிரியான ஒரு சேறு பூசல் வந்து அது ஒரு குணாதிசய மாதிரி உருவாகி இருக்குது எல்லா பகுதியிலையும் அப்ப அவைய வந்து இந்த தேசியவாதங்கள் அல்லது தேசிய கற்றுதல் இருந்தாலும் தன்னுடைய கருத்துக்கு ஒத்து போகாத எல்லாருக்கும் அந்த உயர்மட்டங்களிலே இவரையும் செயற்பட்ட செயற்பாட்டாளர்கள் அப்படி செய்யணும் இதுதான் இன்றைக்கு புலம்பெயர்ந்த மக்கள் மத்தியிலே ஒரு வகையான ஒன்ற பற்றியோ அல்லது ஒன்ற நம்பியோ செயற்பட முடியாமல் பறந்துபட்ட ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது இவற்றுக்கு அப்பால இன்றைக்கு சீனாவினுடைய சொன்னது மாதிரியே அங்க அஹ் அவற்றை இருக்கக்கூடிய அந்த தனித்துவமான பாவ யுஎன்ல இருக்கக்கூடிய நேட்டோ என்ன அவைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த என்ன சொல்றது அந்த பவா மணிக்கோணம் நேட்டோ பவரா இல்ல வீட்டோ பவர் வீட்டோ பவரை பயன்படுத்துறதுல வந்து அவர்களுக்கு ஒரு தனித்துவம் இருக்குது அது மிக முக்கியமான ஒரு நாடு 
ஆனால் நீண்ட காலமாக சீனாவுக்கு இலங்கைய இலங்கை அரசாங்கத்தை தள்ளிவிட்ட ஒரு பொறுப்பு குரல் வந்து தமிழ் தேசியத்துக்கு இருக்குது அதாவது சீனா விட்ட இலங்கை அரசாங்கத்தை தள்ளிவிட்டு அவை ரெண்டு பேரையும் இணைச்சு வச்சு அவை நேசிக்க வச்சு அவை தூக்கி மடியில் வைக்கிற அளவுக்கு தமிழனுடைய பிரச்சாரங்கள் நீண்ட காலமாக இருந்திருக்கு அவை சீனாவை ஏதாவது ஒரு மறைமுக யுக்திகளால பயன்படுத்தி அவைகிட்ட வந்து நாங்களுடைய கருத்துக்களை கொண்டு போறதுக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மனித படுகொலை பற்றி பேசுறதுக்கும் அவையுடைய அந்த தமிழ் செல்வம் போன்றவர்கள் சொன்னது இந்த உலகத்தினுடைய இருதயத்தை நெஞ்சத்தை உடுப்பி கேட்கிற அந்த மனப்பான்மைக்குள்ள சீனாவை ஒரு தருமே அட்டி பார்க்கல அது ஒரு மிகப்பெரிய குறைபாடு என்று தான் நான் நம்புறேன் அதால தான் நான் அதுக்கு ஒரு தேடலாகத்தான் அதை சொல்லி இருந்தேன் அதை கேட்க நான் சொன்ன விண்ணப்பம் பொருத்தமாக இருந்த நினைக்கிறேன் அப்ப அந்த விண்ணப்பம் வந்து மீண்டும் மீண்டும் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு தரம் செல்லும் பொழுது அது ஒரு கேளிக்கையாக பார்க்கப்பட்டது அதாவது இப்படி எல்லாம் சீனா போய் சீனாட்ட போய் அதாவது பறந்துட்ட போய் பாம்பு இது பேசின மாதிரி என்று சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு பார்வை வருது ஆனால் அங்க ஒரு ஒரு பொறுப்பு கூறல் வந்து அவைக்கு இருக்குது அது நீண்ட கால நன்றி கடன் செலுத்துற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை நாங்கள் இன்னொரு விஷயம் பேசினாலும் நீங்கள் சொல்லி இருந்தாலும் அதை தாண்டி போகிறதுக்கு வேற வழி இல்லை எங்களுக்கு வேற பாதைகளும் இல்லாமல் இருக்குது இப்ப பிராந்திய நலன் சம்பந்தமாக நாங்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய செயற்பாடுகளை வச்சுக்கொண்டு தமிழ்நாடு இருக்கு என்று சொன்ன நிமிழ்நாடைய கருத்து போல மிக ஒரு கோடி மக்கள் இருக்கணும் அவை இந்த கருத்தோடு தான் இருக்கு என்று சொன்னாலும் கூட வெளிவர வெளிவர வெளி விவகார கொள்கைகளை தலையிட முடியாத ஒரு மாநில கட்டமைப்பு தான் இருக்குது அதை தாண்டி போக முடியாத அளவு தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செய்கிற ஆட்சியாளர்கள் இருக்கணும் எதிர்கட்சியில சிறு சிறு குழுக்களாக இருந்து இப்பொழுது வளர்ந்து வர சீமானுடைய கட்சி போன்றவை இருந்து பேசினாலும் கூட அது சர்வதேச குரல்களை காதுகளை போய் எற்ற அளவுக்கு அந்த செயல்பாடு இல்லை அப்ப தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் தளங்களில் இருக்கக்கூடிய அகல் இதை இந்த எந்த அளவு தூரம் பார்க்கணும் என்றால் அவை மத்திய அரசோடு சார்ந்த வெளிநாட்டு கொள்கைகளுக்கு உட்பட்டு கட்டமைப்புகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படினோம் அப்ப அதனால அது ஒரு சாத்தியப்படாத ஒரு விஷயமாகத்தான் பார்க்கப்படுது இப்ப நாங்கள் சீனாவினுடைய திசை திருப்பது எங்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு வழி இருக்குது ஏன்னா இதுவரையும் அரபு நாடுகள் அதிகமாக இலங்கை விவகாரங்களை இலங்கைக்கு சார்பாக இருந்தது இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக இப்ப இலங்கை அரசு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில அரபு நாடுகள் அதில் இருந்து அந்த அவனுடைய கொள்கை அளவில் பின்வாங்கிட்டு அப்ப கொள்கை அளவில் பின்வாங்கி இருக்கிறபடியா ஏற்கனவே பாகிஸ்தானும் இந்தியாவும் ஒப்பிட்டு பார்க்க உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவை வந்து அரபு நாடுகள் ஒரு மே நிலையில வச்சிருக்கேன்னா கல்வி சார்ந்த விஷயத்துல அவைக்கு பெரிய உதவியாக இருக்கிறதால அவர்கள் இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் அளவுக்கு பாகிஸ்தான் மத ரீதியாக இருந்தாலும் அவையில வந்து அந்த உளம் சார்ந்த வகையில நெருக்கமாக பார்க்கல ஒரு சூத்திர தொழில்களுக்கு உட்படுகிற ஒரு ஒரு வர்க்கமாகவும் ஒரு உயர்க்குடியான மக்களாகவும் தான் அரபு மக்கள் இதுவரையும் பார்க்கல அதனால எங்களுக்கு அந்த சாதகத்தையும் பயன்படுத்தி கொண்டு அந்த வகையாக ராஜதந்திரமாக சிறுபான்மையினத்துக்கு முஸ்லிம்களுக்கு நடைபெற்ற அந்த பிரச்சனைகளை அடிப்படையாக வச்சு கொண்டு சிறுபான்மையினமான தமிழுக்குள்ள முஸ்லீமை இணைச்சு பேசுகிற ஒரு வழிநிறையை கையாளப்படும் அதன் மூலமாக அரபு தேச மக்களுடைய இப்ப நிறைய நாடுகள் தேவைப்படுகின்ற பொஸ்கானுடைய கருத்தின் அடிப்படையில நாங்கள் பெரிய இந்த சுப்ரீம் பவர் உள்ள நாடுகளுக்கு அப்பாலையும் சென்று செய்ய வேணும் என்னென்றால் ஒரு நாட்டுக்குரிய அந்த உறுப்பு ஒரு ஒரு நாட்டுக்குரிய அந்த வாக்குரிமை மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய அந்த உறுப்பு சம்பந்தமான ஒரு 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 ஸ்தானம் இருக்குது அதை பயன்படுத்துற ஒரு நாட்டுக்கும் ஒரே ஒரு பங்கு தான் இருக்குது என்றால் அதை பயன்படுத்துறதுக்கு அரபு நாடுகள் சிற்றின குட்டி குட்டி நாடுகள் ஒரு அரபு தேசம் ஒரு ஒரு தேசமான நாடுகள் அது இருக்கக்கூடிய நாடுகள் இந்த இஸ்லாமியர்களுடைய அவை இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மையினத்தின் அடிப்படையாக கிடைக்கிற பின்னடைவு உள்ள அரசு சார்பாக இருக்கக்கூடிய அவையில பயங்கரவாதிகளாக பார்த்து அழுத்துகிற அந்த அழுத்தங்களுக்கு மத்தியில எங்களுக்கு உரிய காப்புணர்ச்சிகளை அல்லது எங்களுக்குரிய அணுசுமைகளை பெறுறதுக்கு ஒரு யூக்கிய கையாளம் அதாவது ஒரு பெரிய பிராந்தியம் போகும் இதுக்கு அங்கால இதுக்கு நாடு கடந்த தமிழ் அரசும் ஓரளவுக்கு அர ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடைய சில விவகாரங்கள்ல சூடான் போன்ற விஷயங்கள்ல பங்கெடுத்து அதனுடைய அணுசுமையை பெற்றிருக்கணும் அது ஒரு பூர்வமாக இருக்கிறது இவர் இப்போ சவுத் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் குட்டி குட்டி நாடுகள் அதிகமாக இருக்குது ஆகவே அதிகமான நாடுகளை கொண்ட ஒரு கட்டமைப்பு இந்த சவுத் அமெரிக்கா போன்ற அமெரிக்க நாடுகளுடைய சில பிரதேசம் போன்ற நாடுகளோடு தொடர்புடைய நாடுகள் அங்கு குட்டி குட்டி நாடுகள் இருக்கு அவைக்கும் எங்களுடைய தமிழாக்களுக்கும் ஒரு ஒரு தொடர்பு ஒன்று இருக்குது இது வகையான தொடர்புகள் சம்பந்தமாக அவியல் ரீதியாக தொழியல் ரீதிகளை வச்சு கொண்டு பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் முக்கியமாக இருக்கும் ஏனென்றால் சிங்களவர்கள் வந்து ஆரிய பர வர்த்தனா என்று சொல்லி அஹ் அவர்களுடைய வர்க்கத்தினுடைய தொடர்பு வந்து அதிகமாக இருக்கிறது வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐரோப்பிய அல்லது அரபிய தேசத்தினுடைய தொடக்கம் ஆனால் இந்த உலகத்தினுடைய முதல் தொடக்க காலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு
உட்புகிற மாதிரி இருக்கு அப்ப இந்த லத்தி சென்ற கடலுக்கு அமுக்கேட்டு வீசை காரணமாக பிரியப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிற இந்த கண்டகோல் கண்டனகர் கருதுகோள்களை உருவாக்கி இருக்கு அறிவியல் சமூகம் அதுல ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய நாடு என்றது பூர்வீக குடியாக அவர்களுக்கும் இலங்கை போன்ற கீழ் கீழ்த்திய நாடுகள் இந்திய போன்ற நாடுகளுக்கும் தொடர்பு இருக்குது வந்தேறி குடிகளுக்கு அப்பால அங்க இருக்கக்கூடிய பூர்வீக குடிகளுக்கும் அங்க இருக்கிறவர்களுக்கும் ஒரு ஒரு வகையான ஜெனடிக் தொடர்பு ஒன்று இருக்குது அதனாலதான் இன்னைக்கு உயிர்ச்சுவட்டி சான்று உயிரி சான்றுகளுக்கு கொஞ்சம் அணு அணுகுமுறைகளை இருக்கிறதாக அறிவியலாக பேசணும் இதன் மாதிரியாக இது மாதிரியான பரஸ்பர உறவுகளை சுமேரிய நாகரிக மாதிரி எங்களுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இனம் இந்த மொழியும் மூத்த மொழியும் அழிஞ்சோண்டு போகுது ஏற்கனவே நீங்கள் அந்த நாடுகளுக்குள்ள இருந்த சவுத் அமெரிக்க நாடுகளுக்கு இருந்த அந்த பூர்வீக குடிகளும் மொழிகளும் அழிகிறதுக்கு பெரிய பிராந்திய நாடுகள் காரணமா இருக்குது ஆகவே இந்த மூ மூத்த மொழியாகவும் அந்த குடியாகவும் இருக்கக்கூடிய எங்கள் இனத்தை காப்பாற்றுறதுல உங்களுக்கு உரிமை இருக்கு ஏன்னா உங்கள் நாடுகள் இருக்கக்கூடிய மொழிகளும் அந்த இனங்களும் அழிவதற்கு காரணமான இந்த மாக இந்த மாதிரியான சுப்ரீம் பவருடைய நாடுகளுடைய தாக்கம் இருக்குது எங்களுக்கு நீங்கள் குற கொடுக்கணும் என்று சொல்லி அவருடைய நெஞ்சங்களை நாங்கள் கட்சி பிடிச்சு உழுப்ப வேணும் ஆனால் அதுக்குரிய மொழி வளங்களும் ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளை செய்யறதுக்கு நிதி சம்பந்தமானதும் அதுக்கு அப்பால் வகந்து மொழி வளமும் தேவைப்படுது இந்த மொழி வளத்திற்குட்பட்ட செயற்பாடுகளை சர்வதேச தளத்தில் இருக்கக்கூடிய செயற்பாடாளர்கள் அல்லது இளைய தலைமுறையை பயன்படுத்தி கொண்டு இந்த மொழி இன்னைக்கு பிரெஞ்சு படிக்கணும் லத்தீன் படிக்கணும் அப்படி அவர்கள் மூலமாக இந்த மொழிபெயர்ப்புகள் புத்தகங்கள் அல்லது சஞ்சிகைகள் அல்லது அதுக்குரிய இந்த வகையான இப்ப இணைய ரீதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தளங்களை உருவாக்கி கொண்டு பிரச்சாரங்களை செய்வதால் அது பிரயோசனமா இருக்கும் பொஸ்கோ போன்றவர்கள் வந்து நேரடியான தொடர்புகளோடு இவ்வகையான ராஜதந்திர மட்டத்தில் இருக்கிறவர்கள் செய்யணும் அந்த ராஜதந்திரிகளோட நேர நிறைய நாடுகள் தொடர்பு இருக்கும் அதுல வந்து நாங்க அவங்களுடைய நெஞ்சத்துல எங்களுடைய விஷயத்த ஆழமாக பதவி வைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா இளையவர்களுக்கு முடியும் இளையவர்கள் வந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தளங்கள் சர்வதேச வலைத்தளங்களோட ஒரு ஒரு ஊடக சம்பந்தமான விஷயங்களையோ அல்லது அவர்களுடைய ஒரு ஒரு கட்டமைப்பு ரீதியான ஒரு உறவுகளையை வைத்துக் கொண்டு தங்களுடைய பிரச்சனைகளை முன்னெடுக்கிறது மூலமாக அந்தந்த நாடுகளுடைய உயர்மட்டங்களுக்கு இவை போறதுக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய நாடுகள் இருக்கக்கூடிய அடிமட்டத்தில் இருந்து எங்களுடைய மிக பழமை பழமையான ஒரு மொழியையும் அந்த இனத்தையும் அளிக்கிற ஒரு செயற்பாடுல ஒரு பௌத்த ஆதிக்கம் ஒன்று உருவாகி இருக்கிறது என்ற வகையான விஷயங்களை பேசுவது மூலமாக சில ஒரு கட்டமைப்பு உருவாக்கலாம் ஆனா இது ஒரு ஆரம்ப கட்ட ஒரு சிறு கருதுகோள் மட்டும்தான் இது காப்பால சம்பந்தமாக நிறைய பேசப்பட்டால் ஒரு தெளிதலும் புரிதலும் வந்து சர்வதேச தளங்களிலும் நாங்கள் மேன்மை கொள்ளலாம் இது வகையில சீனாவை சொல்லும் பொழுதும் பஸ்கானே சொன்னார் அதுல வந்து நிறைய மொழிகள் உடையவர்களும் மக்கள் கூட்டம் இருக்குது சீனாவில நிறைய வெறுமனே தமிழர்கள் வந்து அங்கு உதவி செய்தார்கள் அங்க வந்து ஒரு உயிர் கொள்ளி நுழைவிலிருந்தும் தற்காப்பு கலைகளையும் அல்லது அங்க மதிக்கிற ஒரு பொதுத்துறையும் உருவாக்குறதும் அடிப்படையில மட்டும் நாங்கள் சீனாவை உடுப்பையிலான்னு சொல்லி அங்க இப்ப இப்போதைக்கு நினைக்கிற கந்தனிசம் மென்டரின் அஹ் கோக்கியோங் என்ற மூன்று மொழிகளும் கூடுநீர் இருந்தாலும் அங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது மொழிகளுக்கு மேல இருக்கு இந்தியாவிலே முப்பத்தி ஓரு மொழியில பதினாறு மொழிதான் அரசர் முக்கிய மொழிகளாக இருக்கு அப்ப அது மாதிரி நிறைய மொழிகள் இருந்தாலும் கூட அங்க கலாச்சார ரீதியாக பௌத்தமும் அது சார்ந்த விஷயங்களும் தான் கூட இருக்குது அந்த தாக்கம்தான் அவையில வந்து தூக்கி வைக்கிறதுக்கும் இந்த பிராந்திய நலமும் ஒரு காரணமா இருக்கலாம் அவ இதை தாண்டி அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயமும் எனக்கு மீண்டும் மீண்டும் இருக்க அந்த வந்து வெளிச்சம் பட்டுக்கொண்டே போகுது அந்த விஷயத்து சம்பந்தமாக நாங்கள் முன்மொழியில அமைந்தால் நிறைய தமிழாக்களுடைய தேவை தமிழாக்களுடைய உறவுல நாட்டம் கொள்கிற கொள்கிற சீனர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த விஷயத்தோடு விடைதடுகிறேன் நான் நன்றி அடுத்ததாக ஆர்வம் ஐயா அவர்களிடம் அவருடைய கருத்தை சொல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மீட்டு எடுத்துட்டு காதங்கண்ணா மீண்டும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் முதல் குறிப்பிட்டு எழுந்தேன் இந்தியாவின் நிலைப்பாடு பிரித்தானியாவின் பெயர் நிலைப்பாடு அமெரிக்காவின் நிலைப்பாடு மூணு நாலு விடயங்களை நான் கூறியிருந்தேன் அந்த நிலையில் அந்த நடந்த இன அழிப்பு அடியில் அவர்களுடைய இதில் அங்கே குறிக்கப்பட்டதன்படி போர் குற்றங்கள் அல்ல மனித உரிமை மீறல் சம்பந்தமான ஒரு சர்வதேச விசாரணையை அவர்கள் அவர்களுடைய நிலைப்பாட்டில் குறிக்கப்பட்டிருக்குது அதுக்கான விசாரணை வேணும் என்பது ஆகவே இதற்கு நாங்கள் தொடர்ந்து அதுக்கான அழுத்தங்களை இந்த நாடுகளில் அமெரிக்கா பிரித்தானியா இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் செய்ய முயற்சி செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக சீ சீனாவின் வித்ரோ பவர் இருந்தாலும் இவ நான் எதிர்த்தியா தென் சூடான் போன்ற நாடுகளுக்கு முதல் ரஷ்யா சார்பு நிலையெல்லாம் இருந்தது ஆனால் அது 
விடுதலை அடையும் பொழுது அமெரிக்கா சார்பான நாடுகளாக இருந்து அந்த மாற்றப்பட்டது அந்த புகழ அரசியல் மாற்றம் அமெரிக்கா சார்பான நிலைக்கு அந்த அந்த நிலையில் தான் அமெரிக்கா அந்த நாடுகளை கீழ் அவர்களுடைய நலன் கருதி இருந்தாலும் என்ன வளம் இருப்பதாக அறியக்கூடியாருக்கு அப்படி இருந்தாலும் கூட அவர்கள் அந்த அந்த நாடின் விடுதலைக்காக அந்த நாட்டை பிரித்து கொடுக்கிற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதே போல இன்று எங்களுடைய பூகோள அரசியல் சீனா சார்ந்த நிலையில் ஸ்ரீலங்கா இருக்கும் பொழுது இந்த அமெரிக்கா பிரித்தானியா போன்ற நாடுகள் எங்களுக்கு சாதகமாக செயல்படக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகி கொண்டிருக்கிறது உருவாகிவிட்டது அப்ப இதை சரியான முறையில் தமிழ் மக்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது எனது தாழ்மையான வேண்டுகோள் இதற்காக செயல்படுவது சில நான் ஒரு இதை முதல் விட்டிருந்த பொழுது இந்த இதுல அவர்கள் நாங்கள் அதுக்கான முகவரிய தார நீங்களே அனுப்புங்கள் என்று சொல்லி எழுதியிருந்தார் நாங்கள் செய்வது வந்து ஜனநாயக ஒரு போராட்டம் இதில் வந்து ஒவ்வொரு மக்களுடைய பங்களிப்பும் இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு தமிழ் மக்களுடைய பங்களிப்பு மட்டுமில்லை இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த கேம்பெயின் அதாவது பரப்புரையை தடையை நீக்க வேண்டும் என்ற பரப்புரையை செய்கிறோம் அதுக்கு வந்து நாங்கள் தமிழ் மக்களுடைய கையெழுத்து மட்டுமல்ல வெளிநாட்டு மக்களுடைய நாங்கள் முதல் நாடு தமிழ்ல ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் கையெழுத்து வேண்டும் பொழுது தனி தமிழ் மக்கள் மட்டும் மட்டும் இல்லை வேற்றின மக்களும் கூட அதுல கையெழுத்திட்டு இருந்தார்கள் அதே போல இந்த இந்த இதுலையும் வந்து வேற்றின மக்களையும் அதில் பங்கு பெற்ற வைக்க வேண்டும் அவர்கள் ஊடாகவும் அந்தந்த நாடுகளுக்கு ஒரு பரப்பு அல்லாட்டி அழுத்தத்தை ஏற்படுத்த ஏற்படுத்தக்கூடிய முறையில் எங்களுடைய ஒவ்வொருவருடைய செயல்பாடுகளும் இருக்க வேண்டும் என்பது என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள் மற்றது வந்து சீனாவை நாங்கள் வீட்டு போறவர்கள் அது எல்லாத்தையும் செய்துக முடியல மற்ற எங்களோட நீதி கேட்கும் முறையில் ஒன்று வந்து இந்த மனித உரிமை இதுல இருந்து பொது சபைக்கு ஊடாக அதை சர்வதேச குற்ற நீதிமன்றத்தை கொண்டு போவது ஒரு வழி இருந்தாலும் அதை தவிர்த்து ஒரு விசேடமான தீர்ப்பாயத்தை நிறுவி விசாரிக்க வேண்டும் என்பதும் ஒரு குறிக்கோளாக நாடுகள் இந்த தமிழ் எழுத்தின் செயல்பாட்டில் இருக்கிறது அவர் இன்றைக்கு இது இங்கே நடக்கிற இந்த தடை நீக்கவும் கூட அவர்கள் சட்ட ரீதியாகவே அதை அந்த தடை நீக்குவதற்கான முயற்சிகளை செய்தனர் இப்ப இதை திரும்பவும் மேல்முறையீடு செய்ய உள்துறை அமைச்சர் அதை நிராகரித்தால் அதை மேல்முறையீடு செய்து சட்ட ரீதியாகவே அதை நீக்குவது என்ற உறுதியுடன் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்ப அந்த வகையில் நாங்கள் ஐக்கிய நாடு சபை என்னுடைய பொதுச் சபை அல்லாட்டி பாதுகாப்பு சபை ஊடாகத்தான் அதை கொண்டு போவது யாரும் அதை சீனாவோ ரஷ்யாவோ அதை எதிர்த்தால் நாங்கள் அந்த இதன் ஊடாக ஒரு விசேட தீர்ப்பாயங்களை நிறுவி அதன் ஊடாக அந்த விசாரணை செய்து இலங்கையின் இன அளிப்புக்கு மறுவப்பட்டு அதுக்கான நிதியை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய வழிமுறைகள் இருப்பதாக சர்வதேச சட்ட வல்லுநர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அப்ப நாங்கள் அந்த வழிமுறை வழிமுறைகளை கையாள வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் அதே நேரத்தில் இப்ப எங்களுடைய பரப்புரை இப்ப நாங்கள் இந்த வாழ் நாடுகளில் மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் எங்களுக்கு இலகுவான வழி ஒன்று இருக்குது என்னன்னு சொன்னால் சில நாடுகள் ஒரு சில கூட்டு இதை வச்சிருக்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு ஆப்பிரிக்கா ஜூனியன் என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது அப்ப நாங்கள் அந்த அந்த ஆப்பிரிக்கா ஜூனியன் அந்த அந்த அமைப்பை நாடி அதன் ஊடாக பரப்புரை செய்யும் போது அந்த அந்த நாடுகளுக்குள்ள அத்தனை நாடுகளுக்கும் அந்த ஜூனியன் ஊடாகவே ஆப்பிரிக்கா ஜூனியன் ஊடாகவே அந்த செய்திகள் போகும் அவர்களை எங்களுக்கு ஆதரவாக மாற்ற முடியும் அதே போல அராபு லீக் அப்ப அந்த அராபு லீக்கு நாங்கள் எங்களால இயன்ற முயற்சி செய்து அவர்களை அங்கே ஒரு இன அழைப்பு நடந்தது அங்கே நடந்து கொண்டு இருக்கிறது தற்சமம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது மனித உரிமை மீறல்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பெண்களுக்கு எதிரான வன்பு வன்புற உணர்ச்சி நிகழ்வுகள் மிக கொடுமையான நிலையில் நடத்தப்பட்டது இவற்றுக்கான ஆதாரங்களை நாங்கள் முதல் முதல் அதுக்கான அறிக்கைகளை தயாரிக்க வேண்டும் இது முன்னிப்பவர்கள் அதற்கான அறிக்கையை முதல் தயாரிங்க 
இந்த ஆதாரங்கள் இருங்கள் இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் இதுல சில விடயங்களை குறிப்பிடலாம் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சட்டம் மூலம் ஊடாக அரசு சில தமிழர் தமிழர் எதிர்ப்பு நிலைப்பாடு எடுக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு படுகொலை நடந்தது அப்ப அந்த அதே விவரங்களை எடுத்து அதை ஒரு அறிக்கையாக தயாரிக்க வேண்டும் இங்கினியா கல்வி நான் பல முறை அதை குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் கல்வி திட்டம் அங்கிருந்த மக்களை வெளியேற்றி விட்டு கல்யாண திட்டம் என்று அந்த திட்டத்தை உருவாக்கிய பின்பு இருபத்தி ஐயாயிரம் சிங்கள மக்களை வந்து குடியேற்றினாங்க அப்ப அதுக்கு எதிராக அந்த மக்கள் போராட்டம் செய்த போது அங்க நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு நிற்கும் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் அப்ப அந்த விவரங்கள் எடுத்து திரட்ட வேண்டும் இப்படி ஒவ்வொரு கால பகுதிகள்ல அங்க நடந்த இன அழி இன அழிப்பு இன ஒழிப்பு அந்த விடயங்களை நாங்கள் அறிக்கையை தயாரிக்கப்பட வேண்டும் எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்த அரசியல் புதிய அரசியல் யாப்பு வந்த பிறகு அதில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அதனால் தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட அழிப்பு அது எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடந்த கலவரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் விவரங்கள் தென்பகுதியில் இருந்தவர்கள் வடபகுதியில் இருந்தவங்க கூட பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த விவரங்களை நாங்கள் முதல் எடுக்க வேண்டும் அதை அதை ஒரு சிறிய சிறிய இதாக தயார்படுத்தி அதை அதை நாங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டுமா எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கலவரம் இந்த எண்பத்தி மூன்றாவது கலவரம் அது மிக விதான இது அது அந்த நேரம் இந்திரா காந்தி கூறியிருந்தார் அது ஒரு ஜெனசைட் நடந்தண்டு அவருடைய பாராளுமன்றத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அப்ப இவற்றையெல்லாம் நாங்கள் தொகுத்து எடுத்து இந்த நாடுகளுக்கு கொடுத்து விளங்கப்படுத்தக்கூடியவர்கள் சென்று விளங்கப்படுத்தி எங்களுக்கு ஆதரவான நிலை ஒன்றை உருவாக்கணும் சீனா இலங்கைக்கு ஆதரவாக இருப்பேன் என்று சொன்னதால அந்த இது வந்து நாங்கள் எடுக்கும் முயற்சி தோல்வி அடையும் என்று இல்ல எங்களுக்கு நம்பிக்கை வேணும் மற்ற நாங்கள் நாங்கள் உறுதியாக எங்களுடைய செயல்பாட்டை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை ஒரு உறுதிநிலையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்ப அந்த நிலையில் இருந்து நாங்கள் செயல்பட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு என்னது கருத்தை முடிக்கின்றேன் எங்களின் முயற்சி தான் வள்ளியின் ஒரு குரல் இருக்கிறார் சொல்லி அந்த குரலோட முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் தெய்வத்தால் ஆகாதனும் முயற்சி தம் மெய் மெய்வருந்த கூலி தருமன் அந்த அந்த அடிப்படையில் கடவுளால் சரி செய்ய முடியாவிட்டாலும் எங்களுடைய முயற்சி எங்களுடைய மெய் உடம்பு உடல் வருத்தம் எங்களுக்கான பயனை அளிக்கும் என்று கூறி நாங்கள் தொடர்ந்து எங்கள் நீதி கேட்பதற்கும் எங்கள் தீவிர நோக்கியும் செயற்பட வேண்டும் என்று கூறி எனது இரண்டாவது கருத்துக்களை நிறைவு செய்கின்றேன் இரவு வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் மணிகாபம் நான் இந்த நிகழ்ச்சியில் கருத்துரைக்கவில்லை அத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருந்த வனாடியா ஆறுமுகன் ஐயாவிடம் ஒரு கேள்வி ஒன்று முன்வைக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் தற்சமயம் நாடு கடந்த தமிழக அரசாங்கத்தின் ஊடக அந்த செய்தி ஒன்றை நான் பார்த்திருந்தேன் அது சம்பந்தமாக ஆறுமுகன் ஐயாவிடம் ஒரு கேள்வியாக இதை கேட்கிறேன் நாடு கடந்த தமிழக அரசாங்கத்தின் செய்தியாக என்னன்னு சொன்னால் இது வந்து நாடு கடந்த அரசாங்கத்தினுடைய எம்பிக்கள் அதாவது ஜோகி அவர்கள் இருந்தால் நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்கலாம் ஆரம்பம் ஐயா வந்து நாடு கடந்த அரசாங்கத்தினுடைய எம்பி எனக்கு தெரியும் பட் தெரியும் இது ஒரு மக்கள் ரைசுவா போறபடியா இந்த அதுக்கான ஒரு விளக்கத்தை மக்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியினோடாக அவர் வழங்கவும் அதாவது விளக்கத்தை வந்து நான் நினைக்கிறேன் நீங்க இல்ல மனநிலை அவர் கேட்கட்டு நான் ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச பாரு சொல்லுவோம் அதுக்கு முதல் வந்து பிரபாகரன் கை வைத்திருக்கின்றார் அவருடைய கருத்தை கேட்டு போட்டு விஜய் உங்களோட கருத்தை கேளுங்கள் என்னென்ற லைன்ல நின்றபடியா நீங்கள் நீங்க வந்து உங்களோட சரியான கருத்துக்கள் தான் ஒரு நிமிஷம் போடுங்கள் பிரபாகரன் நீங்க உங்களோட கருத்தை சொல்லுங்க பிரபாகரன் மீண்டும் வணக்கம் என்னென்னு சொன்னா இதுல பேசின விஷயங்களை பார்க்கும் போது நாம அனைவருமே வந்து ஒரு பொறுப்பு துரத்தல் அரசியலை தான் நாம மீண்டும் மீண்டும் ஒவ்வொருத்தருமே செய்தோம் என்னென்னு சொன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் வந்து நாம நம்மள நாம சேர்ந்து செய்வோம் நம்மள பழி இல்லாமல் அடுத்தவரை குற்றம் சாட்டுறதும் அடுத்தவரை ரெட்ட சொல்றதுமா தான் இருக்குது மற்றது மற்ற நாடுகளை நமக்காக வேலை செய்ய வைக்கணும் மற்ற நாடுகிட்ட நாம சென்று அடையணும் என்று சொல்லி எல்லாம் சொல்றோம் ஆனா நாம சேர்ந்து நிற்கிற நாமளே சேர்ந்து ஒருமித்த கருத்தோட வேலை செய்கிறோம் இல்ல வேலை செய்யணும் இல்ல அல்லது ஒரு ஒரு விஷயத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல சரியான வகையில ஒரு பயணம் செய்கிற ஒரு ஆளுக்கு 
உறுதுணையாக அவரோட ஆதரவாக சேர்ந்து வேலை செய்யறதுக்கு நாம யாரும் தயாரா இல்லை ஒவ்வொருத்தரையும் நான் செய்யறது சரி நான் செய்யறது சரி என்ற போக்கில் தான் ஒவ்வொரு திறமையை போய்கின்ற இப்போ ஒரு முதலமைச்சர் சொல்லியிருந்தார் இந்தியாவில் வந்து வெளிவகார கொள்கையில் தலையிடையில் அது உண்மை நம்ம சொன்ன கருத்து நான் வரைய ஒத்துக்கொள்றேன் ஆனால் அவர் அந்த இப்போ இந்தியாவுடைய நாடாளுமன்றம் இல்லை தமிழ்நாட்டு சட்டமன்றத்தில் வந்து நிறைவேற்றப்பட்ட அந்த தீர்மானத்தை வந்து ஏன் அடுத்தடுத்த மாநிலங்களில் உள்ள உள்ள மக்கள்கிட்டையும் கொண்டு போய் அடுத்தடுத்த மாநிலங்களும் அதே தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வைக்கிறதன் மூலமாக சொல்லுக்கோ கேட்கல பிரபாரன் கூட குரல் கேட்கல ஹலோ வேலை செய்கிற ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இப்ப வேலை செய்கிறார்கள் எல்லாருமே வந்து பழைய அமைப்புகளுக்கு இருக்கிறார்கள் இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் புதுசு புதுசா வேலை செய்யறோம் இதுல வந்து என்ன பிரச்சனை புதுசா வேலை செய்யறதே சரியா வேலை செய்தாலும் பழைய அமைப்புக்காரர் வந்து அதை தடுக்கிறணும் ஒண்டு இன்னொன்று வந்து புதுசா வேலை செய்கிறார்களும் வந்து ஓ நாங்க ஒரு விஷயத்திலானே வேலை செய்யறோம் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்காகத்தானே வேலை செய்யறோம்ன்றதை உள்வாங்கி ஒன்றா சேர்ந்து வேலை செய்யறே இல்லை ஒரு பக்கம் காசு உள்ளாக்கள் ஒரு பக்கம் தனியா நிற்கிறனா சரியான வகையில வேலை செய்கிறார்கள் தனியா நிற்கிறனா இப்ப இவ்வளவுக்குடையிலான தொடர்பு சரியான வகையில வருகிறது இல்லை இப்ப என்னோட சொன்னாங்க இப்போ சரியான வேலையை செய்கிறவருக்கு வந்து உதவி குறைவா இருக்குது ஆனால் சரியான வேலையை செய்யாதவருக்கு வந்து உதவி கூடுதலாக இருக்குது இந்த வகையில் நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் பிரிஞ்சு 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 அடுத்தவரைத்தான் பழி போடுறோமே ஒழிய நாம் நம்மள அந்த பழியை ஏற்றுக்கொண்டு நாம் எல்லாரும் ஒருமித்த வகையில் பயணம் செய்யணுமென்ற வந்து நாங்கள் சரியான உள்வாங்கி கொள்ளணும் என்றதோட வந்து இந்த இந்த கருத்தை முடிச்சுக்கொள்கிறோம் ஓகே தேங்க்யூ அடுத்ததாக விஜய் நீங்கள் ஏதோ கேட்க வழிக்கிட்டீர்கள் அந்த கேள்வியை நீங்க கேளுங்கள் அதுக்கான பதிலை வந்து ஆரம்பம் பண்ண சொல்ல முடியும் என்று சொல்லிட்டு இல்லாட்டிக்கு அது அது என்ன இது என்று சொல்லி நான் கடைசியில வந்து அது நிர்மலர்களுக்கும் அந்த கேள்வியை நான் வைக்கிறதுக்கு இருக்கின்றேன் அந்த கேள்வி அந்த கேள்விக்கான பதிலை அவர் சொல்லுவார் என நினைக்கின்றேன் வணக்கம் நன்றி சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி அதாவது நாடு கடந்த தமிழ் அரசாங்கம் அந்த செய்தி இணையதளத்தினுடைய வெளியிட்ட செய்தியில் அஹ் இணைய வழியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற கையெழுத்து போராட்டத்துக்கும் நாடு கடந்த தமிழக அரசாங்கத்துக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை என்று அவங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க இது இப்படியான ஒரு செய்தி மக்களுக்குள்ள ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது இது எப்படியான இந்த 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 சந்த அந்த இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு நாட்டுக்குள்ள நாளுக்குள்ள இருபத்தெட்டு நாளுக்குள்ள அந்த நடைபெறுகின்ற மக்கள்ன்ற அந்த செயல்பாடுகளுக்கு இது ஒரு தடை ஊராக இருக்குமா இந்த செய்தி என்று திரு ஆறுமுகம் ஐயாவிடம் கேட்க விரும்புகின்ற தம்பி இல்ல இது தடையா இருக்குமென்று சொல்றது இல்லை அதாவது இப்ப இது யார் இந்த கம்பெனி செய்யணும் தெரியல ஆனா இன்னொரு இது வர போது பிரித்தானிய பாராளுமன்ற இணையதளத்தின் ஊடாக இந்த கையெழுத்து அதுவும் வெளியில் அக்கல் தான் செய்ய போயினேன் ஆனால் இதுல அவர்கள் தாங்கள் செய்யலன்னு சொன்ன வழியே இதை செய்ய வேண்டாம் என்று சொன்னதாக நான் அறிய இல்லை அதை செய்ய செய்வதில் ஓரளவுக்கு வரவேற்கக்கூடிய விஷயமாகத்தான் நான் கருதுகிறேன் ஆனால் அதை அவர் அவர்கள் ஊடாக நடைபெறவில்லை என்று தான் அது மற்றும் இன்னொரு விடிய சிலருடைய கருத்து வந்து நாங்கள் இது சட்ட ரீதியாக இந்த தடையை நீக்குவதற்கு முயற்சி செய்யும் பொழுது இது அரசியல் மயப்படுத்தப்படும் பொழுது அது அரசியல் ஊடாக சில தடங்கல்கள் ஏற்படக்கூடுமா என்ற ஒரு அச்சமும் இருக்கு அதனால் அப்படியான சில கருத்துக்களை இங்கே உள்ள சிலர் இது இது அந்த நாடுகள் தமிழகத்தில் முழுமையான அந்த அரசு இதால நிறைவே சொல்லப்பட்ட கருத்து அல்ல ஒரு சிலரால வெளியிடப்பட்ட கருத்தை தான் நான் கருதுகிறேன் அது ஆனால் அந்த அந்த செயல்பாடு பற்றி குறை சொல்றதுக்கு இல்லை அதனால் அவர்கள் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்றதான் குறிப்பிட்டிருப்பார்கள் என்று நான் கருதுகின்றேன் ஆனால் இது மேலதிக விவரங்கள் நீங்கள் அந்த அதன் தலைமை அல்லது அதுக்கு பொறுப்பானவர்களிடம் இருந்து அறிவதுதான் நல்ல உண்டு கருதுகிறேன் நன்றி 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 நீங்கள் சரியான பதிலை சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் அந்த விதத்தில் அதை பார்ப்போம் இப்ப வந்து அடுத்ததாக நான் நிற்கின்றேன் 
நாங்கள் நேர்த்தியினுடைய ஆங்கில நேயத்திக்கு போகக்கூடிய நிலைமை வந்துவிட்டது ஆனால் இங்க வந்த ஒரு ஒரு விஷயம் இதை இது வந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறபடியா நாங்கள் இந்த விஷயத்தை வந்து இன்றைக்கு இதுல வந்து நிமலன் அவர்கள் இந்த கேம்பெயின்ல வந்து முழு மூச்சாக ஈடுபடுகின்றபடியால் ஒரு ஸ்லைட் ஒன்று நான் இப்ப போட போகின்றேன் பரா பரா சொல்லுங்க நீங்க கையெழுத்திருக்கின்றீர்கள் நீங்க சொல்லுங்க பரா கையக்க போறீங்களா மறுமொழியை வந்து நிபுணன் அவர்கள் குறிப்பிட்டால் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஆங்கில நிகழ்ச்சிக்கு போவோம் என்ற இதுல நான் நின்று கொண்டு ஒரு தட்டையும் பொலிட்டிக்ஸ் விளையாட எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்றாலும் நான் இதை போடுகின்றேன் இதுதான் அவர்கள் விட்டிருக்கும் செய்தி இதுக்கான பதிலை வந்து நிமிழன் அவர்கள் ஒரு கா தெளிவாக குறிப்பிட்டு விட்டால் மக்களுக்கும் தெளிவாக இருக்கும் வணக்கம் இது படிக்கின்றீர்களா இல்ல படித்து விடுறதா விடுதலை புலிகள் மீதான தடைக்கு எதிராக நாடகரந்த அரசாங்கம் முன்னெடுக்கும் இவரின் நடவடிக்கைகள் மையப்படுத்தி சமகாலத்தில் மேற்கொண்டு படும் இணையவழி கையெழுத்து போராட்டத்துக்கும் நாடகரந்த தமிழீழ அரசாத்துக்கும் எந்த வித தொடர்பும் இல்லை என்பதோடு இதனுடைய தொடர்புடையதாக காண காணப்படுகின்ற நிதி சேகரிப்பிலும் விழிப்பாக இருக்குமாறு நாடகரந்த அரசாங்கம் வேண்டுகின்றது நாடகரந்த மேன்முறை வேண்டும் என்று இனம் கடை கட்டிவிட்டு அடுத்த படியாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து இது தரப்பு கருத்துக்களையும் இரு வாரங்களுக்கு இது செய்து அகற்றப்படும் என்று இது சொல்லி இருக்கின்றது அஹ் இச்சட்ட போராட்டத்தில் கூர்மை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தவன் தாங்கள் காசு கொலெக்ட் பண்ணினோமா அந்த காசு கொலெக்ஷனுக்கு இது ஏதாவது தடையாக இருக்குமா என்றதை பற்றி அவர்கள் கேட்டிருக்கின்றார்கள் அஹ் நிமிழன் உங்களுடைய கருத்துக்கள் அப்படி இருக்கின்றன வணக்கம் நீமலன் சரி அப்ப நான் நினைக்கின்றேன் இதுல இதுல குறிப்பிட்டிருந்தது வந்து சேஞ்ச் என்ற ஊடகம் அந்த சேஞ்ச் என்ற ஊடகத்தின் மூலமாக பெட்டிஷன் செய்யப்படுகின்றது அந்த சேஞ்ச் என்ற ஊடகத்தில் வந்து அதுல ஒன்று இருக்கின்றது ஃபைவ் பவுண்ட்ஸ் நீங்கள் போட்டிங்கள் என்று சொன்னா உங்களுக்கு ஆண்டி நாங்கள் இருநூறு முந்நூறு பேருக்கு அந்த பிறப்புரையை செய்வதாக அதாவது வந்து நீங்க ஃபைவ் பவுண்ட்ஸ் போட்டிங்க என்றால் அது அது வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் நேரடியாகவும் பிறப்புரையை செய்யலாம் அதே நேரம் வந்து இந்த ஊடகத்தின் மூலமாகவும் நேரடியாக பிறப்புரை செய்ய போறேன்னா நோ என்று சொல்லி போட்டு நீங்கள் அந்த பிறப்புரையை வந்து வேற எந்த அதுல ஒரு லிங்க் இருக்கின்றது அந்த லிங்க பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் நான் வேணும் சொன்னால் நான் அந்த சேஞ்ச் என்ற ஊடகத்தில இப்ப போய் கொண்டு போய் காட்டக்கூடிய இருக்கும் என்று நினைக்கின்ற பாப்போம் இந்த இதை நிப்பாட்டி போட்டு நான் ஒரு அதுல கொண்டு போய் காட்டக்கூடிய இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் பிறம்போ நான் அந்த சேஞ்ச் என்ற ஊடகத்துல கொண்டு போய் காட்டக்கூடிய இருக்கும் நினைக்கிறேன்
சரி இப்ப வரம் இதுல வந்து நாங்கள் ஒரு இப்படி இந்த இப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கையெழுத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இப்ப இந்த இது போய் கொண்டிருக்கின்றது அதுல போயிட்டு இப்ப நான் வந்து சரி ஒரு பெயரை போடுகின்றேன் என்னுடைய இமெயில் அட்ரஸ் சரியா போட்டுட்டு இந்த இன்ஃபர்ம் இந்த பெட்டிஷனை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் என்றால் இந்த இதை போடலாம் அல்லது தேவையில்லை என்றால் அதை போடலாம் அப்படிலாம் இதை ஐ ஆம் சைனிங் த பெட்டிஷன் ரைட் அதுக்கு பிறகு இந்த இது வருகின்ற இதில் நீங்கள் வந்து இந்த பெட்டிஷனை பற்றி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செய்ய போகிறீங்க என்றால் யூசே ஃபைவ் பவுண்ட்ஸை போடுறவங்க இல்லையாண்டா ஓனாக நீங்களே செய்ய போகிறீங்க என்று சொன்னால் நானே ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா நானே ஷேர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஐ கேன் கோ ப்ரெஸ் இட் தென் ஐ கேன் கோ டு த இங்கே வந்து இதில் இருக்குது ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணலாம் காப்பி லிங்கில் ஷேர் பண்ணலாம் பேஸ் இதில் வந்தேன் ட்விட்டில் ஷேர் பண்ணலாம் இப்போ அந்த விதத்தில் வந்து நான் வந்து சரி ஓகே நான் வந்து இந்த இதை ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ண போகிறேன்டா ஃபேஸ்புக் அமைத்தினான்னு சொன்னால் இது ஃபேஸ்புக்கில் போயிட்டு எங்கே ஷேர் பண்ண போகிறீங்க நான் ஸ்டோரி லைன் இந்த இது வந்திருக்கின்றது நான் இப்போ வந்து என்னுடைய ஃபேஸ்புக் அதாவது வந்து தமிழிலம் ஐ ரேடியோன்ற ஃபேஸ்புக்கில் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன்டா இது ஷேர் இட் சிம்பிள் இதுக்கு வந்து அந்த அவங்கள் சொல்றது வந்து அவங்க சொல்றாங்க ஃபைவ் பவுண்ட்ஸ் பே பண்றேன்ற நாங்கள் உங்களுக்காண்டி ஷேர் பண்ணுவோம் என்ற கருத்தை சொல்லுகின்றார்கள் அதில் இதை தவிர வேறு ஒன்றும் இதில் இல்லை இது ஏதோ அஞ்சு பவுன் இங்கே கொலெக்ட் பண்றதுக்காண்டி இந்த வெப்சைட் போடப்பட்டிருக்கின்ற என்று கூறுகின்றது எல்லாம் வந்து உண்மையிலே வந்து ஒரு மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் இது இலங்கை அரசாங்கம் செய்கிறதாகத்தான் நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும் அது இலங்கை அரசாங்கம் ஆரம்பித்து செய்கின்றது என்பது எங்களுக்கு தெரியாது ஏனென்றால் அவர்கள் பத்தாயிரம் பெறப்போர்னு இது இரண்டு நாள்லேயே இப்போ ரெண்டாயிரத்துக்கு மேல வந்து விட்டது என்பது வந்து அவர்களுக்கு மிகவும் ஒரு இதாக இருக்கின்றது அது அவர்கள் அரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணி சில பேருக்கு சில பேர் மிஸ்லீட் பண்ணப்பட்டு இருக்கலாம் நாடாளுமன்ற அரசாங்கத்தில் இருக்கிறவர்களும் கூட மிஸ்லீட் பண்ணப்பட்டு இப்படியான செயல்பாடுகளை தூண்டி செய் செய்ய தூண்டப்பட்டிருக்கலாம் என்ற கருத்துடன் நான் இதை முடித்துக் கொள்கின்றேன் ஓகே இப்போ வந்து நாங்கள் வி ஆர் கோயிங் இன் டு இங்கிலீஷ் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஐ லைக் டு டேக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பிரிங்க் இன் த சப்ஜெக்ட் அகெயின் and the subject uh, matter is aina maradurume peravayil ilangaye paadugaakka so sorry uh, i will say that is that is a table and in english china pledges to protect sri lanka at the un human rights council raises serious concern among the victims about whether the justice can be achieved through the human rights council what are we going to do about it this situation so i'll read that again china pledges to protect sri lanka at the un human rights council raises serious concern among the victims about whether justice can be achieved through the human rights council what are we going to do about it so so how we are going to take this forward the justice forward and as we discussed in the english section of the program that <clears throat> uh how we are going to uh, uh, in tamil section of the program uh, how we are going to support this uh, in april uh, sorry in march 2021 the 30 40 stroke one the resolution of extension 30 stroke 1 is coming to an end so from uh, but up to now no accountability or justice mechanisms 
or any other mechanisms which come in in the resolution 30 stroke one have been implemented uh, fully. Uh, part, partially, OSL, rep uh, sorry, the Office of Missing Person have been uh, activated, but at present, because of the situation uh, due to the 20th Amendment, it become it has become null and void as well. So, uh, and also the all the power have gone to the uh, Gotabaya Rajabaksha, the president of the country, who is a uh, pre prime war criminal and genocide. So this all these uh, justice activities is not possible within Sri Lanka at present, as stated by the L, uh, the. Uh, OSL report as well as the 30 stroke one um, uh, that is called the American Re Resolution which was passed in the, uh, October 2015 and which has been extended by 34 stroke one as well as the 40 stroke one. And now it is coming to that end, uh, the 40 stroke one and all those resolutions are coming to an end because Sri Lanka has uh, said in March to, uh, 2020 that they will not co-sponsor the resolution anymore. So uh, the latest uh, in on the 21st, uh, when uh, one of the British court, the uh, tribunal, which announced that uh, the LTD prescription in this country that uh, have become uh, uh, is not lawful. So. Now uh, there is a move going on to uh, to lift the ban on liberation tigers of Tamilulam in Britain, and uh, that has prompted a strong reaction uh, from uh, China. The China says that we are going to now uh, support Sri Lanka in uh, in 2021, uh, and uh, they and it will support. Uh, no resolution is not going to be brought against Sri Lanka. So what the question we are asking now, as victims, we have suffered the, gen the heinous genocide. So what are we going to do about it as a world Tamil? That is a question. So as world Tamils, we are living in so many countries. You can influence those countries directly or that to support the a new resolution to take this matter to the International Criminal Court through the Security Council. So the Human Rights Council have performed the maximum possible. So now it has to go to the General Assembly so the General Assembly can pass this uh, uh, to the Security Council. So this is the reason why uh, what we are saying at present is that this had to go on and uh, we had to lobby and the primordial person who is uh, taking up this resolution in March 2021 is Britain. So those people who are living in Britain had to write to the home office about this uh, issue. And now it is not possible to have a independent inquiry within Sri Lanka so now the inquiry, as far as the uh, recommended by the OASL report, have to go to an uh, international criminal court or an ad hoc tribunal. So that is what we are discussing today. And uh, I will ask Nimalan Sivaradnam to say a few words in English. Nimalan. I think he's having some uh, technical difficulties. So I hope that uh, we have discussed enough today and uh, uh, and uh, we will come to the end of this session. Uh, and Tamilarin Taham, Tamilala Taigam, Mikanandri.